പറയുന്ന മാധ്യമങ്ങള് അടിമയെ വെക്കാം അടിമ സ്ത്രീകൾക്ക് ഔറത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര അടിമകളെ ഭോഗിക്കാം അങ്ങനെ പിടിക്കപ്പെടുന്ന അടിമകൾക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല അവരൊക്കെ കയറി ഭോഗിക്കാം ഈ ഭോഗിക്കുന്നത് ഈ അടിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ഉമ്മ അവിശ്വാസിയാണ് അവര് യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് അടിമ കഴിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും അത് പിന്നെ സമര ഈ യുദ്ധമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അവരെ ഭർത്താവൊന്നും ഭർത്താക്കന്മാരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ അത് നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റ് ആയില്ലേ അതെ 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 അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ആളുകളെയും കൂടി നമ്മളെ സ്പീക്കേഴ്സ് കോണറിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരപ്പനങ്ങാടി വലിയ ഉസ്താദ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടത് പരപ്പനങ്ങാടി വലിയ ഉസ്താദ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പിന്നെ എന്ത് നന്മയാണ് സ്നേഹസംവാദം പരപ്പനങ്ങാടി ഉസ്താദ് സ്നേഹസംവാദം അപ്പൊ എന്താണ് ഭർത്താക്കന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതെന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഡിസൈർ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ എന്തോ ഒരു പറഞ്ഞമായി കേട്ടു ശ്രമിക്കുന്നത് അതായത് അവർക്ക് കുറച്ച് ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ നമ്മളുടെ പേര് മാത്രം അവർക്ക് ടൈറ്റിൽ ഉള്ളൂ എന്നാ തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു ടൈറ്റിലും അവർക്ക് ഒരു സാധനം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ആരിഫിന്റെ ത്രികോണവും ലിയാക്കത്തിന്റെ ചക്കക്കുരു ചക്കക്കുരുവും കണ്ടം വഴിയോടിയ ജബ്ബാർ മാഷ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടൈറ്റിലുകളാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് നമ്മളെ ആശയത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ടൈറ്റിൽ വിടാനില്ല എന്നാ തോന്നുന്നത് അതായത് പിന്നെ എന്താണ് ജസ്ലയെ ജസ്ലയെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ജബ്രകൾ അങ്ങനെ കണ്ടാണല്ലോ ഇന്നലെ എങ്ങാണ്ട് കണ്ടു എന്താ ഏതൊരു വിദ്വാൻ പറഞ്ഞ ചിയർ ഗേൾസ് ചിയർ ഗേൾസ് പ്രശ്നം അതെ പിന്നെ പിന്നാലെ എന്താണ് മെഴുകുതിരി വെളിച്ചത്തിൽ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ മെയിൻ ടൈറ്റില് അല്ല ഇന്നത്തെ പുതിയ ടൈറ്റില് ശിഖണ്ഡി യുദ്ധത്തിലേക്ക് മാറിയ യമുക്കൾ ഐ എ നാണക്കേട് ആ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മളെ അവരെ സംഗിച്ചാപ്പ അടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ അവരെ സുഡാപ്പിച്ചാപ്പ അടിച്ചത് എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോ അങ്ങനെ ചാപ്പ നമ്മൾ ആരും കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഈ പറയുന്ന വെളുപ്പിക്കൽ ശ്രമം പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തുറന്നു കാണിക്കാറുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഇടയിൽ കാര്യം പറയണം അതായത് ആ ശിഖണ്ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷിബു ചെറുവാടി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹമായിട്ട് നേരിട്ട് പിന്നെ പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു ഇതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തോട് ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം പല സുഡാപ്പുകളുടെയും പോസ്റ്റില് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പല ഫേക്ക് ഐഡിൽ നിന്നും വന്നുകൊണ്ട് ഇടുന്ന കമന്റുകൾ അത്ര സുഖകരല്ല ചെറുപടി ചെറുപടി പ്രയോഗം വേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫേക്ക് ഐ ഡിന്ന് വന്നിട്ട് നിരന്തരമായി പുതിയ അതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഐ ഡി റീസെന്റ് ആയി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഐ ഡി അതിനെ ഒന്നും ഇടുന്ന കമന്റുകൾ അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ അത് നമുക്കൊന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു പോവാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഇത് കേൾക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ ഇനിയിപ്പോ നാളെ ഇത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഷിബു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ദളിതനായിരുന്നു എന്നാണ് കേട്ടത് അതിനുശേഷം ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് വന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാം മത വിമർശനം ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല പക്ഷെ ഇസ്ലാമിനകത്ത് കണ്ടുവരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ ഒരു വിശ്വാസി ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട കാരണം അത് അതാണിപ്പോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓട്ടോസ് കാഫി പറഞ്ഞു വെച്ചത് അത് വളരെ അപകടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അത് ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഒന്ന് കുറിച്ചു വെച്ചോളൂ അദ്ദേഹത്തിനൊന്ന് നിങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന മറുപടികൾ എത്ര തരത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ
മുട്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ വ്യക്തി അധിക്ഷേപങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിരുന്നത് അതിപ്പോൾ ആദ്യ ആധുനിക ലോകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച പുതിയ സംഗതിയൊന്നും അല്ല അത് അള്ളാഹു ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സാധനം പിന്നീട് മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്ത് മാതൃക കാണിച്ച സംഗതി ഖലീഫമാർ ചെയ്ത് കാണിച്ച സംഗതി ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളും അത് ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സുന്നത്ത് എടുക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ സുന്നത്ത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു സുന്നത്താണത് അതേപോലെ ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഷിബുവിനെ ശിഖണ്ഡി എന്നുള്ള പേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ആണും പെണ്ണും കെട്ടവൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സംസാരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും കടന്നു വന്നിരുന്ന ഒരു വാക്കായിരുന്നു ഈ ശിഖണ്ഡി ആണും പെണ്ണും കെട്ടവൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇന്ന് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ആധുനിക മൂല്യബോധം ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന തെറ്റാണെന്നും അത് ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെ അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും അതൊരു അധിക്ഷേപ വാക്കാണെന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അത് ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ ആ മൊറാലിറ്റി നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഈ മൊറാലിറ്റിയുടെ എവല്യൂഷനിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷനിലൂടെ നമ്മളുടെ മൂല്യങ്ങളും ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മൊറാലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇത്തരം മോറൽ വാല്യൂസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവരുടെ ഒരു പ്രധാന ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൽ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണാം ഈ പറയുന്ന ശിഖണ്ഡി എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരൊറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റിയിൽ ഈ പറയുന്ന ശിഖണ്ഡി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒരു പുത്തരിയല്ല അതൊരു ഒരു തെറ്റായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് അതവർ ചെയ്യുന്നത് അതവർക്ക് തെറ്റാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ പോലും നമ്മളത് സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ആദ്യം അവരപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ അവർ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇസ്ലാമിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അതിൻ്റെ വിധി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റൂൾസ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം അതായത് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി അല്ല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ രീതിയിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു മോറൽ സിസ്റ്റം ആണ് അത് പരിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ആ വാക്ക് പോലും നമുക്ക് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആധാർമികമായ പ്രയോഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നതിനെ കാണുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് എന്താണ് മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലൈംഗികത മാത്രമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന വാക്കല്ല നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇവിടെ പല നുണ പ്രചരണങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ അതല്ലെങ്കിൽ മതം വിട്ട ആളുകൾ മുഴുവൻ ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ കരിവാരി തേക്കുന്നു അവർക്കെതിരെ വിദ്വേഷ പ്രചരണം നടത്തുന്നു എന്നൊക്കെ തെ തികച്ചും തെറ്റായ വാസ്തവ വിരുദ്ധമായ ഒരു ഒരു ആരോപണം മാത്രമാണത് കാരണം നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽ ആദ്യ ദിവസം മുതൽ ഈ പറ പണിക്ക് ഇറങ്ങി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വാചകമാണ് ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും രണ്ടാണ് മുസ്ലിമും ഇസ്ലാമും രണ്ടാണെന്ന് പറയുന്ന അതാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇതാണ് ഈ രീതിയിൽ ഈ മൊറാലിറ്റിയെ വെറും ലൈംഗികത മാത്രമായിട്ട് കാണുകയും ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ അധാർമികത കൊണ്ട്
ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാതെ പോകണം തനിക്കും തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാതെ പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ഒരു മൂല്യബോധം അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതല്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അപ്പം ഇവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർക്ക് എന്തിനാണ് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവർ കരുതിയിരിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർക്ക് ഏത് റോട്ടിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഉള്ള റോട്ടിലും നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ ഓടിക്കാം എന്നാണ് അവർ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് അവരെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ ഒരു ഒരു സ്ട്രോമൻ ആർഗ്യുമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ അവരവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ അവരെ അളക്കുന്നതും നമ്മളെ അവർ ഇതേപോലെ വാഗ്വാദത്തിന് വരുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളായിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിലൂടെ ഇത് ഓരോ അവസരങ്ങളിൽ എന്നിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മളോട് വാഗ്വാദത്തിന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇത് കേൾക്കുന്ന നിഷ്പക്ഷരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് വിശ്വാസി സമൂഹത്തോടാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളോടുമാണ് വിശ്വസിക്ക വിശ്വസിക്കാതെ ഇതെല്ലാം പഠിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളോടാണ് അതല്ലാതെ തർക്കിക്കാൻ വരുന്നവരോടല്ല തർക്കിക്കാൻ വരുന്നവർ തർക്കിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ഒരു വിരോധവുമില്ല അവർ തർക്കിച്ചോട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഉത്തരങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ തർക്കിക്കുന്നവരോട് മാത്രമല്ല എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന ഈ ധാർമ്മികതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്ത് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ അടിമത്തം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈംഗികതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അടിമയാണ് അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ ഉടമയും അടിമയുമായിട്ട് കാണേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ദുഷിച്ച അവസ്ഥ അത് ഇന്നും ഇസ്ലാമിൽ ഹലാലാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് ആവശ്യം വന്നാൽ നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നാലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഇന്നും ഇസ്ലാമിൽ അത് ഹലാലാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹലാൽ അല്ല ഇസ്ലാം ഇവിടെ അടിമ വ്യവസ്ഥിതിയെ നിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്താണ് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് അത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് അപ്പോഴേക്കും നബി മരിച്ചു പോയതാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അടിമ വ്യവസ്ഥിതിയെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയോ ഇസ്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടുത്തെ പണ്ഡിത സമൂഹം എക്സ്പെഷ്യലി ഇവിടുത്തെ സലഫി നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സലഫി നേതാക്കന്മാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പണി നമ്മൾ പണ്ട് ഇവിടെ പൊളിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഖുർആാനിൽ ശാസ്ത്രം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ തള്ളി മറിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ അവർ ചെയ്യാറില്ല ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് ഇപ്പോഴും കുറച്ച് അതിൻ്റെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ അന്ന് കണ്ട ആഴക്കടൽ സിദ്ധാന്തവും അതുപോലെ ഹാർട്ട് ബ്രെയിൻ സിദ്ധാന്തവും ഒക്കെ അതെല്ലാം ഏതൊരു വിശ്വാസിക്കും ഇത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ പോവുക ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട് ഹംസ സോഴ്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകനുണ്ട് ഇവർ തന്നെ എഴുന്നള്ളിച്ചൂടെ കൊണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു പ്രബോധകനാണ് എച്ച് എ എം ഇസഡ് എ സോഴ്സിസ് ടി സി ഒ ആർ ടി ഐ എസ് ഐ സി അങ്ങനെയാണ് സ്പെല്ലിങ് എന്തായാലും ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു എസ് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമും ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ശാസ്ത്രവും ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വാചക കസറത്ത് ഈ ഒരു വെളുപ്പിക്കൽ കസറത്ത് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ വസ്തുത എന്നാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകനായിട്ടുള്ള ഹംസ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹംസ പോലെയുള്ള ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പ്രബോധകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടും കൂടി ഇന്നും ഇതൊന്നും അറിയാതെ ആളുകളിലേക്ക് അത് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കുന്നവരെ വ്യക്തി അധിക്ഷേപം ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് പറയാൻ അനുവദിക്കാതെ ഇന്നും പറഞ്ഞു വെക്ക ഖുറാനിൽ മുഴുവൻ ശാസ്ത്രമാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പൊള്ള കപടവാദം ആണ് ഇവിടെ അടിച്ചേൽപ്പിക്
ഈ പറയുന്ന എംബ്രിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാനിൽ എന്താണ് ഭ്രൂണശാസ്ത്രം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തള്ളി മറിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യം എന്താണ് വിരൽ തുമ്പിൽ ശാസ്ത്രമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യം എണ്ണി എണ്ണി അതിനകത്ത് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടും ഇന്നും അതിൽ നിന്നും ഒറ്റയും തെറ്റൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകർക്ക് സ്വല്പമെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ലജ്ജ ഉണ്ടോന്നാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കേണ്ടത് ഇതൊന്നും യുക്തിവാദികൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളല്ല ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഹംസ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രബോധകൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രം കുറാൻ പൊളിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അതേപോലെ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർ ഇതിനെ വെളുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അടിമത്തം ഇസ്ലാമിൽ ഹറാമാണ് എന്നുള്ള ഒരു വരുത്തി തീർക്കൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളകൂസൽ ശ്രമങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരു കിൻഡലാണ് വെള്ള വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ചെരിഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് മാറ്റി അതിനെ കുഴിച്ചെടുക്കാൻ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്നാ ഉമർ ഭായ് നേരത്തെ പിന്നെ ബനു ഹുഴയില ഗോത്രക്കാർക്ക് പിന്നെ ആ കരാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് യഹൂദ് എന്ന് സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ യഹൂദികളും അതിൽ ഭാഗവാക്കാണ് എന്നുള്ളൊരു സമർത്ഥനം വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എനിക്കൊരു സംശയം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഖുർആാനിൽ തന്നെ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സംബോധനകളും വരുമ്പോഴ് ഇത് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒഴിവാകും എന്നൊരു സംശയം വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം എനിക്കൊരു സംശയം എന്ന് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ അടിമത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയമല്ല പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം അതായത് ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥ പ്രകാരം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മതം സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരാൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിൽ ഘടന നൽകുന്ന ഒരു അവകാശമാണ് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള അവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഒരു ആരും തന്നെ കുറ്റകരമായി കാണുന്നില്ല അത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മതം സ്വീകരിക്കുന്നത് ോട് നമ്മൾ സഹിഷ്ണുതാപരമായിട്ട് പെരുമാറുകയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് ജനാധിപത്യ മൂല്യമുള്ള പൗരന്റെ ധർമ്മം മനോഭാവം എന്നൊക്കെ അത് ഒരു ഉത്കൃഷ്ടമായ മനോഭാവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എല്ലാവരും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കണം എന്ന അർത്ഥം വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് എന്നോടാണ് ചോദ്യം അതെ അതെ മാതിരം ഭായി പിന്നെ ഈ നമ്മളെ വിഷയതല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ബനോഹ്രൈലയുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കരാറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി മുഹമ്മദ് ബനോഹ്രൈലയുമായിട്ട് ഒരു ഈ മദീന ചാറ്ററാണ് ചാറ്ററാണ് അവര് കരാറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അക്കമ്പ അക്കബ ഉടൻ ഉടമ്പടിയുമായിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഒരു പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഔസ് ഹസ്രജ് അവിടുത്തെ ആളുകൾ പിന്നെ വേറൊരു ബനു ഔഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ കൂടെ സഹായികളായിട്ടുള്ള ഒരു ജൂതഗോത്രമാണ് അത് വിശ്വാസികളിൽ പെട്ട ഒരു ജൂതഗോത്രമാണ് അതിലൊരു സബ് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് ആളുകളെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളവിടെ അവർ ഈ പറയുന്ന ജൂത സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബനു ഔഫ് എന്ന് പറയുന്ന അവരെ സഹായികളായിട്ടുള്ള ഈ ജൂതന്മാരെ പറ്റിയാണ് പക്ഷെ അവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബനു നദീറോ ബനു ഹൈനുക്കയോ ബനു ഖുറയിലയോ അവരെ ഒന്നും പേരെടുത്ത് ഈ കരാറിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല അവരെയാണ് ഈ പ്രവാചകൻ നാ പ്രവാചകന്റെ കാലത്തിന് ശേഷം ഉമ്ര നാട് കടത്തി പിന്നെ അവരെയാണ് ഈ ബനു നദീർക്കാരാണ് വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയതും നാട് കടത്തിയതും ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ടീമിനെയാണ് മറ്റീ ബനു ബൌഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിലുള്ള അവിടുന്ന് പിന്നെ ഈ മതം മാറിയ ജൂത ആളുകളെ മുഹമ്മദ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ വിശ്വാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ല ഇസ്ലാമില് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ പറയുന്ന ജൂതന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജൂത സമൂഹമേ മുസ്ലിം ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു അബുൽ ഹാസിം നിങ്ങൾ സന്ദേശം എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് സ്വയം ആയിട്ടുള്ള ആദേശാണ് വീണ്ടും പറയുന്നു ജൂത സമൂഹമേ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആവുക അപ്പൊ അവർ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അബുൽ ഹാസിം നിങ്ങൾ സന്ദേശം എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് മൂന്ന് തവണ പറയുകയും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവർ പറഞ്ഞു അബുൽ ഹാസിം നിങ്ങൾ സന്ദേശം എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ
അപ്പൊ ഈ മുസ്ലിം അല്ലാ ആകാതെ ഒരു ചോയ്സ് അവിടെ ഇല്ല ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ പറയുന്ന ജൂത ക്രിസ്ത്യാനികളെ അവരെ എന്താണ് ചെയ്തത് അവരെ ജിസിയ വാങ്ങി അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തി ജീവി പ്രയാസപ്പെടുത്തി ഞെരിക്കുകയാണ് അവരെ അവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകുക അപ്പോ മറ്റുള്ള ബൗദ്ധൈവാരാധകർക്കൊന്നും ഒരു 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 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ മതം മാറുകയല്ലാതെ മുഷിക്കങ്ങൾക്ക് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം തോന്നുന്നു അതല്ല എന്റെ ചോദ്യം എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല ആദ്യ ഭാഗത്തിന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അതല്ല ഭരണഘടന നൽകുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മതം സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ആ മത ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പിന്നെ അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്ന ഒരു ആധുനിക പൗരനെ അത് ഒരു ഉത്കൃഷ്ടത ഉള്ള മകവൻ അതിനെ സഹിഷ്ണുതാപരമായിക്കൊണ്ട് അവന് ജനാധിപത്യപരമായ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശത്തോടൊപ്പം നിലകൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായി ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കണം എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നൗഷാദ് ഭൈ ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കണം ആളുകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ 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 ഇത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഈ വിഷയങ്ങൾ അത് ഒരു ഒരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഒരുപാട് പറയേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അത് അവിടെ ഒരു ജനാധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മധുരംബായി അപ്പൊ അവർക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഒരു അടിച്ചമർത്തലായിരുന്നു അത്രേ ഉള്ളു നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണല്ലോ അടിമത്തം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കണം അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നലെ നമ്മളുടെ സുഹൈൽ സുഹൈൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതെ ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു സെഷൻ വെച്ചിട്ട് സുഹൈലിലേക്ക് പോവാം സുഹൈൽ എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് ഓടി കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേ കറക്റ്റ് ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ശരി അവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കേ ഓക്കേ രണ്ട് ഒരു കാര്യം ഇത് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് സംബന്ധമില്ലാത്തതാണ് ഇപ്പൊ തന്നെയാണ് അത് പറയാൻ പറ്റിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഞാൻ അതിനാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തത് ഈ കഥകളും ചരിത്രങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി മാത്രമാണ് അള്ളാഹു ഖുറാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിൽക്കുന്നത് ഇത് ഇന്ന് ഞാനൊരു കുറച്ച് നേരത്തെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറിയിരുന്നു അവര് ജീസസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി എക്സിസ്റ്റഡ് എക്സിസ്റ്റഡ് ആണോ എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ച തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ സോറി നേരത്തെ വെച്ചിലൊക്കെ നടന്നതാണ് അത് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇത്തരം ഒരു ചർച്ച ഇസ്ലാമിലോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലോ ഞാൻ ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന യുക്തിവാദികൾ നിന്ന് പോലും അത് സപ്പോർട്ട് കിട്ടാത്തൊരു സാധനമാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് ഷഫീഖ് നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ച ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം എന്നുള്ളൊരു അപേക്ഷയാണ് കാരണം അത് ഒരുപാട് നമുക്കൊരു ഡിഫൻസിൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അത് എത്തും ഒന്ന് ഇനി ഞാൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരികയാണ് ഹലോ ആ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ അടിമത്തത്തെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ അക്ബർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല സോറി ഇന്നലെ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപാട് വെളുപ്പിക്കലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇരുന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ലിയാക്കത്തെ വിളിച്ചിരുന്നു ഇത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടത് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ ബിസിനസ് ഡീലിന്റെയും മോഡലായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ അടിമയാണ് പിക്കിംഗ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണല്ലോ ഈ കച്ചവടം എങ്ങനെ ചെയ്യണം മറ്റ് ഏത് കച്ചവടത്തിന് ഇതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിമഫേസി മോ മോഡലായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിമയെ വാങ്ങിച്ചാൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എങ്ങനെ മറിച്ച് വെക്കണം എങ്ങനെ അതിനോട് ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അടിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവട അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം നിലനിന്നത് തന്നെ അടിമ കച്ചവടത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ വെരിഫൈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വെളുപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എടുക്കുന്നതല്ല അതിൻ്റെ കുറെ കുറെ നല്ലത് അതീസം കുറാനായത്തോളൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എന്താണ് അഭിപ്രായം എനിക്ക്
അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിൽ എന്താണ് അത് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് കാരണം ഈ വെളുപ്പിക്കലുകാർ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ സുഹൈൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു സുഹൈലാണ് ഇന്നലെ അവിടെ ആ ചർച്ചയിൽ നേരിട്ട് പോയി പങ്കെടുത്ത വ്യക്തി അപ്പോൾ സുഹൈൽ അവിടെ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേൾക്കാനിടയായത് ഇങ്ങനെയാണ് നേരിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അടിമകളെ കുറിച്ച് ആരും സംസാരിക്കാറില്ല ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് പ്രിസണേഴ്സ് ഓഫ് വാർ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അടിമ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ പോലും അതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ വിചാരിക്കും ഓ അപ്പോൾ അതാണല്ലേ സാധനം എന്നാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് തോട്ട് അവിടെ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതാണ് സംഗതി പ്രിസണേഴ്സ് ഓഫ് വാർ അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് ഈ പ്രിസണേഴ്സ് ഓഫ് വാറിനെ പൊക്കിപ്പിടിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പ്രിസണേഴ്സ് ഓഫ് വാർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മളുടെ ആ വാക്ക് തന്നെ ഈ പ്രിസൺ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അതുപോലെ പ്രിസണർ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ചിന്തയിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പ്രിസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമ്മളുടെ സെൻട്രൽ പ്രിസൺ അതല്ലെങ്കിൽ വിയൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ ഞൊക്കെ പോട്ട അത് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡമാൻ ഐലൻഡ്സിലുള്ള ചില ഇതേപോലുള്ള ജയിലുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇസ്ലാമിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രിസൺ സംവിധാനം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പ്രിസണർ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവുക പ്രിസൺ ഉണ്ടെങ്കിലാണല്ലോ പ്രിസണർ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വേണം നമ്മളിത് ശരി സത്യത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കാൻ പ്രിസണർ ഇല്ലാതെ എവിടെയാണ് ഈ പറയ പ്രിസൺ ഇല്ലാതെ എവിടെയാണ് പ്രിസണർ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ രീതി ഒരു ഒരു ഉളുപ്പ് കിട്ടിയതെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ അറിയാതെ ആണെങ്കിലും ചൂ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു പടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഒരു ന്യായീകരണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്താണ് അടിമ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ലേവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷാഹുൽ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഷാഹുലിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആമുഖം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വിചാരിക്കും വേറെ ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് വരും ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ ക്രോഡീകരിച്ച് വെക്കാം ആ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ മാഷ് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് നമ്മൾ തുടക്കമാണ് ഞാൻ വേറൊരു മീറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് വന്ന് നോക്കിയതാണ് ഇവിടെ എന്താ മാഷ് ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് മൈക്ക് ഫ്ലാഷ് ചെയ്താൽ മതി കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഇസ്ലാമിക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ അതിന്റെ ഇസ്ലാമിക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ല ആധുനിക സമൂഹം ഒരു സ്ലേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ആധുനിക ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് അത് രണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഈ പറയുന്ന ഡെഫിനേഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ആധുനിക സമയത്ത് സ്ലേവ് എന്ന സംഗതി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ല ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമ്മൾ ഒരു സാധനം നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മളൊരു അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെ അടിമപ്പണിക്ക് ദാസ്യക്കായിട്ട് ഒരാളെ വെക്ക ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിക്ഷണറി മീനിങ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഇത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറി ആണ് സ്ലേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൗൺ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുള്ളത് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ദ ലീഗൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അനദർ ആൻഡ് ഈസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ഒബേ ദം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഡിക്ഷണറിയിൽ കാണാൻ കഴിയാം അപ്പോൾ അതൊരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് അതായത് ലീഗൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കീവേഡ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഞാൻ ഒരാളുടെ അടിമയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഉടമയുടെ ലീഗൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സ്ലേവ് എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് തൽക്കാലത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എനിക്ക് ഇനി തോന്ന
ബന്ധനത്തോട് കൂടി തന്നെ അവർ നമ്മുടെ അടിമകളും നാം അവരുടെ ഉടമകളുമായി മാറുന്നതാണ് മറ്റു സമരാർജിത മുതലുകൾ പോലെ അവരും നമ്മുടെ ഖനീമത്തായി മാറും ഖനീമത്ത് എന്നാൽ യുദ്ധം മുതലായിട്ട് മാറും അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ദാസിയെ ഒരു മുസ്ലിം ഭടനോ തൻ്റെ പിതാവോ യജമാനോ ഉട ഉടമസ്ഥതയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സംയോഗം ചെയ്താലും ഹദ്ദില്ല കുറ്റമില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉടമസ്ഥത സംബന്ധിയായ അവിവക്തതയാണ് ഇതിന് തടസ്സം അതാണ് ആ ഒരു ഈ അടിപ്പത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഡെഫിനേഷൻ പത്തു ഉൽമയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളവര് അരിപ്പായി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ കേട്ടു ഒരു കാര്യം എനിക്കൊരു കോൾ വന്ന ഈ മീറ്റിംഗ് സംബന്ധിച്ച് അതായത് യുദ്ധ തടവുകാരായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക അവര് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അധീനതയിലാവുകയും അവര് അപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ അടിമട അടിമകളായിട്ട് മാറുന്നതുമാണ് അത് മാത്രമല്ല ബന്ധനത്തോടു കൂടി തന്നെ ഉടമസ്ഥത തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുമായിട്ട് അവരെ പിന്നെ അവരോട് ബന്ധപ്പെടുന്നതിനൊന്നും തടസ്സമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ട് നമ്മൾ പിടിച്ചെടുത്ത ആ സ്വത്തുക്കളില് ഈ യുവാഹകളാണ് അടിമകളായിട്ട് ഇവര് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അതായത് മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള ആളുകള് ശരി അല്ല ഇതില് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം വരും ഞാന് അതായത് യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ആണല്ലോ അടിമകളായിട്ട് മാറുന്നതെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അതെ അതെ അപ്പോ ഇതില് ഇസ്ലാം നടത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് നബി നടത്തിയിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള കൊള്ളകള് അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സംഗതികൾ അതിൻ്റെ ഒടുവിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അടിമകളാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പല ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടോ ആ അതേപോലെ മുഹമ്മദ് തോൽവി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിനകത്ത് ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്ത് നിന്നും ഏതെങ്കിലും സഹാബികളെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നബിമാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സഹാബികളുടെയോ സ്ത്രീകളെയോ കുട്ടികളെയോ ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ശത്രുക്കൾ ഇതേപോലെ അടിമകളാക്കി പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വായിക്കാൻ കഴിയും എന്റെ അറിവിലില്ല ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല ഒരാളെ പോലും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അടിമയായിട്ട് ആക്കിയായിട്ട് എന്റെ അറിവില്ല ഇല്ല ഷെരീഫ് ഭായി ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത്തരം കാര്യം ഷാഹുലും അതൊന്ന് കേൾക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അറിയിക്കണം മുസ്ലിം പക്ഷത്ത് നിന്നും നമ്മൾ തോറ്റ സമയത്ത് നബി തോറ്റ സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളെയോ പുരുഷന്മാരെയോ കുട്ടികളെയോ ഈ പറയുന്ന ശത്രു വിഭാഗത്തു നിന്ന് ആരെങ്കിലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അടിമയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ നബി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാക്കിയത് പോലെ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആർക്കെങ്കിലും അതിനൊന്നും ഞാൻ ഒരുപാട് ഈ പിക്കുകളും മറ്റു ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരുപാട് പടർന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇതുവരെയും ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് അടിമയാക്കിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് വായിച്ചിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലാണ് സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് പരിമിതി ഉണ്ട് മേളാപ്പനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലല്ലേ എന്തായാലും അതിനൊരു ഒരു മറുപടി എന്നുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് അറിവ് നമ്മുടെ അറിവിലുള്ള എല്ലാ ചരിത്രങ്ങളും ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തിലുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇടയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ അതായിരുന്നല്ലോ ഇവര് ഏറ്റവും മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുക കാരണം ഒരു പീഡ പീഡിപ്പി പീഡിപ്പിച്ചു മുസ്ലിങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചു അടിമകളാക്കി വെച്ചു അതിനുള്ള ആരും ഒരു നിങ്ങളാരും സംസാരിക്കണില്ല എന്നുള്ള ഒരു അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം ഇതുവരെ ഉണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അടിമത്തത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് വെളുപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്നലെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ ഈ വല്ലാതെ വെളുപ്പിച്ച് അടിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഭയങ്കര ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണ്ടായി മറ്റുള്ള ചർച്ചകളിൽ അതിപ്പം അതിന് എതിരായിട്ട് പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യം രണ്ട് ഒരു ആയത്തും ഒരു ഹദീസും മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒരു ആയത്തിൽ പറയണത് നിങ്ങൾ അടിമകളെ അടിക്കുന്നത് പോലെ അടി ഭാര്യമാരെ അടിച്ച് രാത്രിയിൽ അവരുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത് ആയത്തിലുള്ളത് അതേപോലെ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പറയണത് ഒരു
സ്വതന്ത്ര പോലെ ഇറങ്ങി കണ്ടത് ഉമർ കണ്ടിട്ട് അങ്ങാടിയിൽ അടിച്ച ആ സ്ത്രീ അടിച്ച് വലിച്ച് വലിച്ച് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുകയുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ മുഖ മുഖ മുഖവസ്ത്രം വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുകയുണ്ടായിരുന്നു ചരിത്രത്തില് ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അവര് എത്രത്തോളം അതേപോലെ പല കാര്യങ്ങൾ നബിയുടെ തന്നെ ഒരു മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരി അത് ഒരു എത്തിയോപ്യൻ അതായത് മുന്തിരി തല ഉണക്ക മുന്തിരി തലേനായിട്ടുള്ള ഒരു കറുത്ത എത്തിയോപ്യൻ അടിമയാണെങ്കിൽ പോലും ആ നിങ്ങൾ അവനെ അനുസരിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് വായിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും തമാശ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുക അതായത് നമ്മളൊരു സാധനത്തിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു കാര്യത്തിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന നേതാവായിട്ട് വരുന്നത് ആര് തന്നെ ആയാലും നിങ്ങൾ അവനെ അനുസരിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക അവർക്കുള്ളൊരു ഉത്ബോധനം അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ പഠി പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും സമൂഹത്തിലെ താഴെക്കടയിലുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും അതായത് ഒരു തരത്തിലും അയാൾ പൊങ്ങി വന്നൊരു രാജാവാകെ പോകുന്നില്ല എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ അതിന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റെലവൻസ് പറയാൻ വേണ്ടി നോക്കുക അപ്പം ആ രീതിയിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഉപമയാണ് ഈ പറയുന്നത് അതായത് കറുത്ത മുന്തിരി പോലെ ഇരിക്കുന്ന തലയുള്ള ഒരു കറുത്ത അടിമ എത്തിയോപ്യൻ അടിമ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന രാജാവായിട്ട് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അവനെയും അനുസരിക്കണം എന്ന് ഒരു ഹദീസ് ഹദീസിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഞാൻ തപ്പിയെടുത്തു തരാം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് അനാഥകളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നീതി പാലിക്കാനാവില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പേരെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊള്ളു കൊള്ളുക എന്നാൽ നീതി പുലർത്താനാവില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വള മാത്രം വിവാഹം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ള അടിമ സ്ത്രീയെ സ്വീകരിക്കുക ഇവിടെ നീതി പുലർത്താൻ കഴിയില്ലെങ്കിലാണ് അടിമ സ്ത്രീയെ കെട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നീതി പുലർത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് വേണ്ട അതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇബിന് കസീറിന്റെ തഫ്സീർ ഈ നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഇബിന് കസീറിന്റെ തഫ്സീറുകൾ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അണ്ടകടാഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പുകാരൻ സ്ത്രീകളെ പോലും രണ്ട് തരത്തിൽ അവിടെ തൂക്കുന്നു അത് സാധാരണ സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീകൾ അപ്പൊ ഈ നീതി പുലർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇബിന് കസീർ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ഫോർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഒബ്ലിഗേറ്ററി ടു ട്രീറ്റ് ദ മീക്വലി ആരെ ഈ പറയുന്ന വലങ്കൈ ഈ ഉടമപ്പെടുത്തിയവളെ നിങ്ങൾ ഈക്വലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒബ്ലിഗേറ്ററി അല്ല അതൊരു നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ നന്ന് എന്നാണ് ഈ നാല് പോയിന്റ് മൂന്നിന്റെ സുഹൃത്ത് നിസാഹിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണമായി ഇബിന് കസീറിന്റെ തഫ്സീൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവരെ അവരെ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പിന്നെ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്ന് ഉമർ പറഞ്ഞതിനോടൊരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ് ഞാനിപ്പം അനപ്പിഫിക്കാണ് ഇപ്പം വായിച്ചത് അതില് നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടമാണ് പുരുഷ അടിമകൾ സ്ത്രീ അടി സ്ത്രീകൾക്ക് അനപ്പിൽ നിസ്കാരമേ ഇല്ല പുരുഷ അടിമയ്ക്ക് നിസ്കാരം പോലും നിർബന്ധമല്ല ട്രഡീഷൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് നോട്ട് എ ട്രഡീഷൻ ഫോർ സ്ലേവ് ഫ്രീ പേഴ്സൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് അടിമയ്ക്ക് ഇസ്ലാം നൽകുന്ന മഹത്വം പക്ഷേ അബു ഹനീഫയാണ് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ഇമാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇമാം ടു ഇത് അതിനു ശേഷമാണ് ഷാഫിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ലിബറലായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അനഫി മധുകബിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അനഫി മധുക പ്രകാരം അടിമയ്ക്ക് നിസ്കാരം ഇല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് നിസ്കാരം ഇവര് പറയുന്നത് നിസ്കാരത്തിൽ 
വലിയവനും ചെറിയവനും വ്യത്യാസമില്ലാതെ നിരന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഇത് അബ്ദുൽ കലാമിന്റെയും ഡ്രൈവറുടെയും തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഹനഫി മതുകമ പ്രകാരം നിസ്കാരം അടിമയ്ക്ക് ഇല്ല താങ്ക് യു കേൾക്കുന്നു ഷാജൻ പറയൂ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞത് സയ്യിദാണ് നിർഭാഗ്യവനായ അടിമ എന്നുള്ളത് വരുന്നു എനിക്ക് അടിമത്തെ പറ്റി അത്ര കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഹജ്ജിന് ഉമ്രയ്ക്ക് പോയിന്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ ഇബ്രാഹിമിന്റെ കബറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു തരും ഉസ്താദന്മാർ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഈ മറിയത്ത് ബീവിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അറിയുന്നത് തന്നെ അവിടെ വെച്ചാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു അടിമയായിരുന്നു ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അടിമയായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ അറിവ് ഇവിടെ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനൽ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്തായാലും ഇന്ന് വരേണ്ട കാര്യം കാരണം വലങ്കൈ ഉടമപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധ കുറ്റവാളികൾ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് വരുന്നത് മുഹമ്മദ് നടത്തിയിട്ടുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി ശിഷ്ടം യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളല്ല വെറും അഗ്രേഷൻ മാത്രമാണ് ആക്രമണം മാത്രമാണ് അല്ലാതെ യുദ്ധം യുദ്ധത്തിനും ആക്രമണത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാൻഡായിട്ട് മുന്നറിയിപ്പുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സന്ധി സംഭാഷണങ്ങൾ വില പോകാതെ ആകുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് യുദ്ധം അതിലൂടെ വരുന്നവരാണ് യുദ്ധ കുറ്റവാളികൾ അത് ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് അന്നും നടന്നിരുന്നു ഫറോമാരുടെ കാലം തൊട്ട് നടന്നിരുന്നു പക്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ദിഷ്ടം ഇതും അക്രമം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം വളരെ പ്രവിശ് വളരെ ചെറിയ ദൂരങ്ങളിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗോത്രങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുകയാണ് അതിനെ യുദ്ധം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ഒരു സ്പീക്കേഴ്സും എന്നൊരു എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഷാവിനോടാണ് ചോദ്യം ഒരു ഡൗട്ട് ആണ് ഹലോ ചോദിക്കൂ ആ നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ചു വെച്ചൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഇവർ ഇതിന് വെളുപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസണേഴ്സ് ഓഫ് വാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരിന്ന് അതിനെ ഒരു വേറൊരു പേരൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു വിളിപ്പേരൊക്കെ ഇട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ഈ പ്രിസൺ എന്ന കൺസെപ്റ്റും പ്രിസണർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റും അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നോ നബിയുടെ കാലത്ത് പ്രിസൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല തീർച്ചയായും കാരണം കിട്ടിയവരെ സേവാക്കി അവരെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നബിയുടെ കാലത്തല്ല ഏതാണ്ട് പ്രസനൊക്കെ വരുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അത് മുമ്പ് വരെയും ആയിരുന്നു ഹലോ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാനൊരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ചർച്ച ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു സുഹൈൽ ഇവിടെ വന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ആ സുഹൈലിനോട് ഒരു അഭിനന്ദനം അറിയിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു സുഹൈൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യം നിർവഹിച്ചു എന്നല്ല അവിടെ ഒന്നത് രണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവര് ഈ അടിമത്തം ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനും അത് വളരെ പെയിന്റ് അടിച്ച് അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ സെൽഫ് ഗോൾ അടിക്കുക മാത്രമല്ല അവര് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തന്നെ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ദൈവം മോളിൽ നിന്ന് ഇറക്കി തന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി ആണ് ഖുർആൻ എന്നും അത് ലോകാവസാനം വരെ വള്ളി പുള്ളി ഇനി മാറ്റേണ്ടതില്ല എന്നും ആണല്ലോ ഇവർ പറയുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് അതിലല്ല അളവുകോലെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മോറൽ എന്താണ് ഇമ്മോറൽ എന്താണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതായിരുന്നല്ലോ നമ്മളുടെ വലിയൊരു തർക്ക വിഷയം മൊറാലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള തർക്കത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്ത് അളവുകോലെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെ അളവുകോൽ അട്ടത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ അളവുകോൽ എടുത്തിട്ടാണ് അളക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അടിമത്തം തെറ്റാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അടിമത്തം തെറ്റാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഖുർആാനും ഹദീസും അളവുകോലായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറയാൻ പറ്റുക കാരണം ഖുർഹാനിലോ ഹദീസിലോ അടിമത്തം തെറ്റാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വിദൂര സൂചന പോലും ഇല്ല അപ്പൊ അളവുകോൽ തന്നെ അവർ മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതോടുകൂടി തന്നെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി അവസാനത്തെ
ഇരുപത്തിനാലായിരം ദൂതന്മാരെ പല കാലത്തായി പല ദേശത്തായി പല ഭാഷയിലായി ഇറക്കി അങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി മനുഷ്യരാശിക്ക് ധാർമ്മികതയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് അവസാനം എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി ഇനിയൊന്നും മാറേണ്ടതില്ല ലോകാവസാനം വരെ ഇതനുസരിച്ച് അങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറക്കിയ അവസാനത്തെ ഘട്ടമാണ് കുറുഗാൻ ആ കുറുഗാനിൽ ഇപ്പോൾ അടിമത്തം നിരോധിക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ എത്ര തിരഞ്ഞിട്ടും ഒന്നാം ഘട്ടം പോലും അതിന് കാണാനില്ല അതേസമയത്ത് ഈ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന മൊറാലിറ്റി നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനാണ് പ്രവാചകൻ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിക്കുന്നത് ലോകാവസാനം വരെ മനുഷ്യരെല്ലാവരും ജീവിക്കേണ്ടത് ഈ പ്രവാചകന്റെ ചര്യകൾ നോക്കിയിട്ടാണ് പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ സുഖസുന്ദരമായിട്ട് അടിമത്തത്തിന്റെ ഗുണഭോക്താവ് ഗുണഭോക്താവായിട്ട് ജീവിച്ചതിന്റെ ആ നൂറുകണക്കിന് തെളിവുകളാണ് പ്രമാണങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നത് അടിമയ സമ്മാനം വാങ്ങി സന്താനം ജനിപ്പിക്കുകയോരെ ചെയ്തതിന്റെ തെളിവുകൾ അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ അടിമകളെ വിറ്റതിന്റെയും വാങ്ങിയതിന്റെയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന്റെയും ഒക്കെ തെളിവുകൾ അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ച മൊറാലിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ മൊറാലിറ്റിയുടെ അളവ് പോലെ തന്നെ അവർ മാറ്റി എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് വാദം ഒന്ന് മൊറാലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഈ ദൈവം കെട്ടിയിറക്കിയിട്ടുള്ള കിത്താബാണ് എന്ന ഇവരുടെ അവകാശവാദം പൊളിയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചിട്ട് അവസാന ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കി അയച്ചതാണ് ഖുറാൻ എന്നതും പൊളിയുന്നു കാരണം അടിമത്തം പോലുള്ള മനുഷ്യൻ മനുഷ്യരോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹ്യ തിന്മ തെറ്റാണെന്ന് ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്രവാചകന്മാർ അയച്ചിട്ടും ഒരു പ്രവാചകനിലൂടെയും മനുഷ്യരാശിയോട് ഒരു സൂചന പറയാൻ പോലും ഈ ദൈവത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ആ ദൈവം പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പണിക്ക് മെനക്കെട്ടത് എന്നാണ് ഇവരോട് ഈ വെളുപ്പിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഏതായാലും ഇനി നിങ്ങളുടെ ചർച്ച കേൾക്കാം അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതിയിലാണ് ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒരു മിനിറ്റ് ഖുറാനിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിനാലോളം ആയത്തുകൾ തന്നെയുണ്ട് അടിമ വ്യവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഹദീസിൽ നൂറ് നൂറ്റി പതിനാല് ആയത്ത് ഹദീസുകളുണ്ട് ഈ അടിമ കച്ചവടത്തിൻ്റെയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെയും ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അടിമകൾ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അടിമകൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചോളം പ്രമാണികമായിട്ട് അസാധ്യമായ ഒന്നാണ് നബി മരിച്ച സമയത്ത് മുഹമ്മദ് മരിച്ച സമയത്ത് മുഹമ്മദ് അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാനത് നമ്മളത് ചോദിക്കുന്ന എന്തിനാ ഇത് കേൾക്കണല്ലോ ആളുകൾക്ക് ഇനി അടി അടിമകളെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതിൽ മുഹമ്മദിൽ തന്നെ എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ വാക്കുകളാണ് എന്ത് മറ്റൊരാൾ വിവാഹം ആലോചിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ വിവാഹം ആലോചിക്കരുത് എന്ന് ഇത് വിവാഹമല്ല ഇപ്പൊ ഈ സെഫിയുടെ സെഫിയുമായിട്ട് കൈബർ പിടിച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ സെഫിയെ സ്വന്താക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം സ്വന്താക്കുന്ന ആരാണ് ഈ ദിഹത്തിൽ കൽബിയാണ് ദിഹത്തിൽ കൽബി വന്നിട്ട് ഞാനൊരു ആളെടു ഒരു അടിമസ്ത്രീ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരാൾ വന്ന് പറയുന്നു പ്രവാചകനെ ഇന്നി ഇന്നി ആളാണ് സെഫി അത് നിങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ യോജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ടുപേരെയും തിരികെ തിരികെ വിളിച്ചു ദിഹത്തി കൽ ദിഹത്തിനെയും തിരികെ വിളിച്ചു സെഫിയെയും വിളിച്ചിട്ട് ആ ദിഹത്തെ നീ ദിഹത്തിന് ഏഴ് അടിമകൾക്ക് പകരമായിട്ടാണ് ഈ സെഫിയെ തിരിച്ചു വാങ്ങിയത് എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു അപ്പോ ഈ പ്രവാചകം പറഞ്ഞ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകളാണ് എന്ത് തന്റെ സഹോദരൻ കച്ചവടം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേൽ കച്ചവടം പറയരുത് എന്നുള്ളൂ തന്റെ സഹോദരൻ വിവാഹം ആലോചിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ അവന്റെ അവന് പിന്നെ അവന് ആലോചന ഒഴിയുന്നത് വരെ വിവാഹം ആലോചിക്കരുത് എന്നു ഇവിടെ ഒഴിയലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവിടെ കമോണെന്ന് പറഞ്ഞു അവര് ഈ ദിഹത്ത് ഒന്നിനെ സ്വന്തമാക്കി തിരിച്ചു വിളിച്ചു തിരിച്ചു വിളിച്ച് ഏഴ് അടിമകൾക്ക് പകരമായിട്ട് ഈ പിന്നെ സെഫിയെ മുഹമ്മദ് സ്വന്തമാക്കി അപ്പോ ഈ നബി പറഞ്ഞു തന്നെ നബിക്ക് ബാധകല്ലാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏഴ് അടിമകൾക്ക് പകരം കൊടുത്തിട്ട് വേറൊരു ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അതിന്റെ അതൊന്ന് എടുക്കാണ് അതായത് അതായത് സഫിയനെ ദിഹത്തിൽ കൽബി എടുത്
അപ്പൊ മറ്റൊരു സഹാബിയാണ് മറ്റൊരു സഹാബിയാണ് റസോലിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയണത് ആ ഉന്നത ഉന്നത കുല ജാതി ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ് അവരെ റസോലിനാണ് യോജിക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ജിബിരിയിൽ അല്ല ഒരു സഹാബിയാണ് എന്താ വെച്ചാല് കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാല് ഇവരിപ്പോ വിളിപ്പിക്കണവര് പറയണ ഒരു കാര്യണ്ട് അവര് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മടിയിലും മാർത്തും പൊട്ടി വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മുന്നേ ഷഹാത്ത് കലിമ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ജിബിരിയില് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലെ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങള് അവളെ അവളെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച സ്ത്രീയാണ് അവരെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അവകാശപ്പെട്ടത് നിങ്ങളാണ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് എന്നല്ല പറയേണ്ടിയിരുന്നത് അതാ അതേ സമയത്ത് ഇനി മറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ആ സഹാബി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ അസൂയ കൊണ്ടായിരിക്കാം അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി അങ്ങനെ അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരുന്നു സംഭവിക്കുക ഒരു പ്രാകൃത അടിമ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ആ ഒരു സഹാബിയുടെ കീഴിൽ ജീവിച്ചു മരിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് റസൂലിനെ കാമിച്ചിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ട് നടന്നിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആ പ്രാകൃത അടിമ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ആ സഹാബിയുടെ കീഴിൽ ജീവിക്കേണ്ടി ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ലേ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൗനം സമ്മതം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നും തന്നെ വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ശരിയായ രീതിയിൽ വരൻ ആരെന്ന് വധുവിന് അറിയുന്നില്ല അത് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പോലും തന്നെ അറിയുന്നില്ല എന്നൊരു കാര്യം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഗൗരവപരമായ ഒരു ഹജീതാണത് ഒരു എങ്ങനെ വെള്ള പൂശിയാലും തന്നെ പിന്നെ ജൗനിയുടെ തോട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സ്ത്രീയുടെ വിഷയത്തും സമാനം തന്നെയാണ് കാരണം അവിടെ ഒരു അങ്ങാടി പിള്ള എന്നെ പ്രാപിക്കുകയോ അള്ളാഹിനോട് ഞാൻ കാവിനെ തേടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ആ അപ്രകാരം അവളെ പിന്നീട് അതിനുശേഷം ആ സംശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കഥ ശേഷം തിരിച്ചയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് തലാക്കും വിവാഹവും വിവാഹ മോചനവുമായിട്ടാണ് പിന്നീട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴ് വിവാഹം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് അതായത് വധുവിന് വരനെ അറിയുന്നില്ല അറിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു ഞാൻ മറ്റൊരു ആഴത്ത് ഓതും അതാ അത് കൂടി ഓതുമോന്ന് ശരിയാവും പിന്നെ പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം മറ്റൊരാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള യാതൊന്നിനും കഴിവില്ലാത്ത നാം അടിമയെയും നമ്മുടെ വകയായി നാം നല്ല ഉപ ഉപജീവനം നൽകിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെലവഴിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെയും അള്ളാഹു ഉപമായായി എടുത്തു കാണിക്കുന്നു ഇവർ തുല്യരാകുമോ അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി അതായത് അടിമയും സ്വതന്ത്രനും തുല്യരല്ല എന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ ഖുർആാനിൽ പതിനാറ് എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് അടിമ എങ്ങനെയാണ് സ്വതന്ത്ര മനുഷ്യനിക്ക് തുല്യനായിട്ട് വരിക എന്നത് അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാനൊരു കാര്യം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ് നേരത്തെ നമ്മളൊരു ഹദീസ് വായിച്ചിരുന്നു ഉണക്കമുന്തിരി പോലത്തെ തലയുള്ള ഒരു എത്തിയോപ്യൻ കറുത്ത അടിമയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരി എങ്കിലും നിങ്ങൾ അവനെ അനുസരിക്കുക ഇതൊരു ഹദീസാണ് അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് സഹീഹ് ബുഹാരി സെവൻ വൺ ഫോർ ടു സുന്ന ഡോട്ട് കോമിൽ കിട്ടും ഇപ്പം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പല ഹദീസുകൾ അതിൽ നിന്ന് മിസ്സാവുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെയും മുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്പറൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മാറി മറിഞ്ഞൊക്കെ വന്നെന്ന് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ അതിനകത്തൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതാണ് അല്ലാസ് മെസ്സഞ്ചർ സെറ്റ് യു ഷുഡ് ലിസൺ ടു and obey your ruler even if he was an ethiopian black slave whose head looks like a raisin idana ayna theridirikkana appo idella vaakkalu ningalku search cheythu kanjan kittu mattoru hadith njan vaaikka idu bukhari il thanneyanu narrated quraib the freed slave of ibn abbas that maimuna bint al harith told him that she manumitted a slave girl without asking the permission of the prophet On the day when it was her turn to be with the prophet she said do you know o allah's messenger that i have manumitted my slave girl he said have you really she replied in the affirmative he said you would have not you would have got more reward if you had given her that is the slave girl to one of your maternal uncles 
കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അടിമയെ മോചിപ്പിച്ചു എന്ന ഒരു വാർത്ത വളരെ അഫ്യൂമേറ്റീവായിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഉയർന്ന മൂല്യബോധത്തോടു കൂടി ഒരു വനിത വന്ന് ഈ പറയുന്ന പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂല്യബോധം ഈ പറയുന്ന ഈ സ്ത്രീയേക്കാൾ കുറച്ച് താഴെ നിൽക്കുന്ന മുഹമ്മദ് തിരിച്ചു പറയുന്നത് എന്തിനാണ് വെറുതെ വിറ്റത് അത് മറ്റേണൽ അങ്കിളിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റിവാർഡ്സ് കിട്ടൂലായിരുന്നോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇവർ പറയാറുള്ള ഒരു വലിയൊരു വാദമുണ്ട് മുഹമ്മദ് അടിമ വിമോചനത്തിനെ ആണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നത് അടിമ വിമോചനത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഈ ഹദീസൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്കത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് അടിമ വിമോചനത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ കണ്ടത് എന്താണ് അടിമയെ വിമോചിപ്പിച്ച ഒരു സ്ത്രീയെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടിമയെ വിമോചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവർക്ക് കൊണ്ടുതരാൻ സാധിക്കുന്ന ഹദീസുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ അടിമയെ കൂടെ നിർത്തുവാനും അതിനെ വളർത്തുവാനും പുതിയത് കണ്ടെത്തുവാനും സമ്മാനം കൊടുക്കാനും സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള പോലെ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അടിമത്ത സംവിധാനത്തിന് ആ സിസ്റ്റത്തിന് മൊത്തത്തിൽ പ്രോ തരത്തിലുള്ള വാ വാചകങ്ങളാണ് ഈ ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോട് കൂടെ നിന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ത് ഇസ്ലാമിൽ അടിമത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഹലാലാണ് നിങ്ങളത് എന്ത് ഓമന പേരിട്ട് പ്രിസ്നേഴ്സ് ഓഫ് വാർ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അതിനെ വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഈ പറയുന്ന സാധനം അവിടെ മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് നേരത്തെ ജബ്ബാർ മാഷ് പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്കത് ഇന്ന് അതൊരു മോശം സാധനമാണെന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ വേറെ പേരിടാനും വെളുപ്പിക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നതിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അത് എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു പെശകുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സാധനമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ഇതിനെ മാന്യമര്യാദയൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളെ പോയി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മയും പെങ്ങളും പോയിക്കാനാണ് നടക്കണേന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയെങ്കിലും അത് തിരുത്താൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുക ഈ രീതിയിലുള്ള വ്യക്തി അധിക്ഷേപങ്ങളും വിദ്വേഷ പ്രചരണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരിക അതിന് വിളിക്കുക നമ്മൾ അവിടെ വരും സംസാരിക്കും ഓക്കെ നേരത്തെ ആരിഫ് ചോദിച്ചിരുന്നു മുഹമ്മദ് മരിക്കുമ്പോൾ എത്ര അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാ തഫ്സീറ് സീറ ഒക്കെ കൂടിയടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ഉത്തരം ഏതാണ്ട് ഇരുപതാണ് അതിൽ ആറ് ആറെണ്ണം ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ സ്ട്രേവുകളും ബാക്കി പതിനാലെണ്ണം അറബ് വംശജരുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയ ചരിത്ര തെളിവുകൾ ഇരുപതെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപതോളം അടിമകളെ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുകയും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലെ അത് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്ന കൂടെ സോറി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുപതോളം അടിമകൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഈ പറയുന്ന അടിമ വിമോചനത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക ഒരു ചോദ്യം കൂടി അവിടെ ബാക്കി വരുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് പ്രവാചകൻ ആവുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ അടിമ വ്യാപാരി എന്ന നിലയിൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഭാഷ്യം അതിനിപ്പോ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ പലരും തപ്പി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് മുഴുവൻ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സോഴ്സ് ഇൻകം സോഴ്സ് വ്യാപാരം തന്നെയായിരുന്നു മക്കയും മദീനയും ലോകത്തിലെ അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അടിമച്ചന്തകളിൽ ഒന്നുമായിരുന്നു ഒരു അടിമച്ചന്തയുടെ നേതാവാണ് ഇത് ഈ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ യുദ്ധം മുതൽ കൈവശപ്പെടുത്താനല്ല ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് അടിമകളെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ അക്രമങ്ങളുടെ പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് പുതിയ അറിവുകൾ നമ്മളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഞാൻ ഷാവലിന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി തരുവാണ് മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അടിമയായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ബിലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൂടെ കൊണ്ട് നടത്തിയിരുന്നത് ബിലാൽ അടിമയായിരുന്നോ അതോ ബിലാലിനെ മോചിപ്പിച്ച് വെറുതെ കൂടെ കൊണ്ട് നടത്തിയിരുന്നതായിരുന്നോ അതോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അടിമയായിരുന്നോ അതിൻ്റെ ഒരു
ഫ്രീ ആയി കഴിഞ്ഞു ഒരു തലമുറയിൽ പുതിയ ഇനി ഒരാളെയും അടിമകളാക്കുകയില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ തലമുറയോടുകൂടി തന്നെ അടിമ അടിമകളാവുന്നവർ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പുതിയ ഓരോ കനം നിര ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു പുരുഷായുസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമാണ് അവർ മരിച്ചു അവരെ അടിമകളായിട്ട് മോചിപ്പിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും പിന്നെ പുതിയ പുതിയുള്ള ആളുകളെ വീണ്ടും വീണ്ടും വേട്ടയാടിക്കൊണ്ട് ചന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അടിമ ചന്ത ഈ അടുത്ത കാലം വരെ അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നതാണ് ഓക്കെ അതിലൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ വിഷയം ഈ അടിമ സമ്പ്രദായമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകത്ത് അതിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആളുകൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്യുമെൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിവരം ലോകത്ത് വിവിധ തരം വിവിധ മേഖലകളിൽ അടിമ ഈ പറയുന്ന വ്യവസായം നിലനിന്നിരുന്നു അറേബ്യൻ അടിമത്വം ചന്തകൾ അതുപോലെയുള്ള ആ ഒരു മേഖലയിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അറേബ്യൻ സ്ലേവറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ സ്ലേവറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൂടാതെ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സ്ലേവറി ഉണ്ട് യൂറോപ്യൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല മേഖ ഈ വിവിധ മേഖലയിൽ നിന്നിരുന്ന സ്ലേവറി നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിൽ ഈ സ്ലേവറി നിലനിൽക്കുന്ന അതേ സമയം തന്നെ ഈ പറയുന്ന മേഖലകളെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്ലേവറി സിസ്റ്റംസ് ഒരു മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടോ നാല് നൂറ്റാണ്ടോ ഒക്കെയാണ് മാക്സിമം നിലനിന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ സ്ലേവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടു നിന്നു എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ചോദ്യം വീണ്ടും അവിടെ വരികയാണ് അതായത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ലേവറി ഇസ്ലാമിൽ അവിടെ വിമോചനം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഗതി ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഇസ്ലാമിക റൂളേഴ്സിൻ്റെ കീഴിൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ കീഴിൽ ഇത് ഇത്രയും നാൾ നിലനിന്നത് അവിടെ അടിമകളെ കിട്ടാതെ വന്നിരുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നടക്കം അടിമകളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ചരിത്രം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടി പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മതേതരം ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഉത്തരമാവുകയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അതില് ഉള്ള ഒരു ഇത് എന്താ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ചേഞ്ച് ഇസ്ലാം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിക് വേൾഡിൽ അതിന്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എന്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ യു ഡി എച്ച് ആറിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ വന്നപ്പം അതിലിപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോറിൽ ഇപ്പം യാതൊരാളെയും അടിമയാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല ഏതൊരു വിധത്തിലുള്ള അടിമത്വം അടിമ വ്യാപാരവും തടയേണ്ടതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അങ്ങനെയുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ യു ഡി എച്ച് ആറിൽ കാണാം അപ്പൊ അതിന് അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല അത് അനിസ്ലാമികമാണ് യു ഡി എച്ച് ആർ ഉള്ളത് നമുക്ക് പോരാ നമുക്ക് നമ്മളെ സ്വന്തം ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു മറുമരുന്നായിട്ടാണ് ഇവർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കൺട്രീസ് ഈ കെയറോ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ കെയറോ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഓൺ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് എന്നോട് വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനൊന്നിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതിൽ എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഹ്യൂമൻ ആർട്ടിക്കിൾ ലെവനിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമൻ ആർട്ടിക്കിൾ ലെവനിൽ ആ കെയറോ ഡിക്ലറേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ലെവനിൽ അവർ പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ ബോൺ ഫ്രീ ആൻഡ് നോ വൺ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു എൻസ്ലേവ് ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ഒപ്രസ് ഓർ എക്സ്പ്ലോയിഡ് ദം ആൻഡ് ദർ ക്യാൻ ബി നോ സബ്ജിഗേഷൻ ബട്ട് കോട്ട് അപ്പൊ ബേസിക്കലി അവർ ഇപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ ലെവൺ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് ഇസ്ലാമികപരമായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ മാനവിക മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കെയറോ ഡിക്ലറേഷൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ ഇപ്പം ഈ ആർട്ടിക്കൽ ലെവൺ പ്രകാരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സ്ലേവറി ഇപ്പം അള്ളാഹിനോട് മാ
വിശ്വാസിയല്ല ഓക്കെ ഞാൻ പരിചയമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് സോറി അതായത് വിശ്വാസികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആത്യന്തികമായ മൊറാലിറ്റി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്താണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സ്ലേവറിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവാൻ കാരണം എന്താണ് അതിന് കാരണം അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന സ്ലേവറി സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മൊറാലിറ്റി അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണോ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നൊന്നും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസികൾക്ക് അതിന് മറുപടി പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും പറയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെ നമ്മളടുത്ത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് എന്ന് മിനി പറഞ്ഞിരുന്നു മിനി ഒന്ന് ചോദിക്കും ഹലോ ഒത്തിരി ആലുമിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആലുമിങ്ങിന്റെ സദസ്സിലൊരു വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആമേ ഓടിബിൾ ഓക്കെ ഒന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചർച്ചയിൽ വളരെ പ്രമുഖനായ ഒരു ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്ത് നിന്നുള്ള എല്ലാരാലും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി പറഞ്ഞത് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു അടിമ ആ അടിമയ്ക്ക് ഭർത്താവുണ്ടെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥന് ഭോഗിക്കാമോ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാമോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പോ ശരിക്കും ഖുറാനും ഹദീസുകളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇവിടുത്തെ ആലിമീങ്ങളൊന്ന് വ്യക്തമാക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം കേട്ടു കാരണം ഞാൻ കേട്ടത് അങ്ങനെയല്ല ഭർത്താവുള്ള അടിമയാണെങ്കിൽ പോലും ഉടമസ്ഥന് ആ അടിമയെ ഭോഗിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ആലിമീങ്ങളൊന്നും തിരുത്തണം അല്ല ഒരു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യവും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചിലപ്പോ റേഞ്ച് കാണൂല ഞാൻ ഒത്തിരി ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഉമ്മർ ഭായി പറഞ്ഞുവല്ലോ അടിമകളുടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് വായിച്ചല്ല അപ്പൊ അതിനകത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നൊരു വേർഡ് കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതായത് അടിമകളുടെ ഡിസ്ക്രി യുദ്ധ കുറ്റവാളികൾ അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാര് പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതായത് യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി അത് ജൂതന്മാരായിരിക്കുമല്ലോ ജൂതന്മാർ ക്രിസ്ത്യാനികളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ അടിമകളായിട്ട് വരുന്നത് ആ ഒരു സംശയം എനിക്കുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ഇവിടെ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പിന്നെ അതിനുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഗവേഷണ ബുദ്ധി ഒന്നും വേണ്ട യുദ്ധത്തടവുകാരായിട്ട് സ്ത്രീ പിടിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരായുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുമോ എന്നത് ഹദീദിലേക്ക് ഒന്നും ഓടണ്ട നിങ്ങൾ തഹീമുൽ ഖുർആാന്റെ ആപ്പ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഒരു മിനിറ്റ് മതേന്ദ്രൻ ഭായ് ചോദ്യം ഉമ്മറിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഉമ്മർ ഒന്ന് ഉത്തരം പറയട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം അത് ഇന്നലെ മിനി നിങ്ങൾ കേട്ടത് അവിടെ കേട്ടില്ല ആ ഒരു പ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതം പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് അത് അതായത് അടിമകൾക്ക് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാമോ എന്നുള്ളതല്ല എന്റെ ചോദ്യം ഭർത്താക്കന്മാരുള്ള അടിമകൾ അത് ഓൾറെഡി അവർ മാരീഡ് ആണ് അവർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരും ഉണ്ട് ചിലപ്പോ ഈ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവർ അടിമകളാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത്തരം ഒന്ന് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഉടമസ്ഥന് അടിമയുടെ ഉടമയായ ഒരു മാലിക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ മാലിക്കിന് അടിമയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാമോ എന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെ വന്നു മനസ്സിലായോ ഉടമയ്ക്ക് ഉടമയ്ക്ക് ഈ അടിമയുടെ മാലിക്ക് മറ്റാരെങ്കിലും വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭർത്തൃമതികളായ സ്ത്രീകളും നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാകുന്നു എന്നാൽ യുദ്ധത്തടവുകാരായി നിങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ വന്ന സ്ത്രീകൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ കടപ്പെട്ട ദൈവിക നിയമം എത്രേ അതായത് പത്രമതികളായി യുദ്ധത്തടവുകാരികായ വന്ന സ്ത്രീകൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി വെണ്ടക്കയില് കുർഖു
അതിന്റെ സാഹചര്യമാണ് മതേരം ഭായി പറയുന്നത് അത് അത് വിവരിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സാഹചര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിന് എന്തായാലും സാഹചര്യം അപ്പോ മിനി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ആ ഉസ്താദ് ഞാനിതിന് ചെറിയൊരു ടിപ്സ് കൊടുത്തരാം അതുകൂടെ ചേർത്തി പറഞ്ഞോളൂ അബു ഹനീഫയുടെ പിക്ക് പ്രകാരം അടിമ അത് സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും സ്വത്തുള്ള അടിമ ഭർത്താവോ ഭാര്യയോ രണ്ടും സ്വത്താണ് സ്വത്തുള്ള അടിമ ഈ ഉടമയുടെ സ്വത്തായി മാറുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ ഉമറിന് അതെ ഹലോ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇല്ല അവർക്ക് അവർക്ക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇല്ല അടിമയായി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ എന്താണോ അവിടെ താവര ജംഗമ ബന്ധുത്വ സ്വത്തായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉടമയും ഉടമയായി ഉടമ തന്നെ ആയി മാറുകയാണ് ഇന്നലെ നമ്മുടെ മറ്റേ പരപ്പനങ്ങാടി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടാവുമ്പോ പറ്റൂല എന്നല്ലേ മിനി അവിടെ കേട്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഹദീസ് ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹദീസിൽ പറയുന്നത് സ്വഹിയായുള്ള ഹദീസ് ആണ് അബു സയ്യിദ് ഹുദിരിയിൽ നിന്ന് അതൊരു നരേഷൻ ഫ്രം അബു സയ്യിദ് ഹുനൈൻ യുദ്ധാവസരത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഹുനൈൻ യുദ്ധാവസരത്തിൽ അല്ല ഇത് രണ്ടല്ല ഇത് ഒന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ഉത്തരം വേറെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ഞാൻ മിനി പറഞ്ഞത് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ആണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ആ ഉസ്താദ് മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേറെ ചോദ്യത്തിനാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് മാറ്റിയിട്ട് ഉത്തരം പറയാന്നുള്ള ഉസ്താക്കന്മാരുടെ ഒരു സ്ഥിരം ശൈലിയാണ് അതാണ് ഇതല്ലേ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഈ ഒരു ഹദീസ് വായിച്ചു പോട്ടെ എന്തായാലും ഇനി അവര് ചോദ്യം വന്നല്ലോ അത് ഓക്കെ അതായത് അബു സയ്യിദ് ഹുദ്രിയിൽ നിന്ന് ഹുനൈൻ യുദ്ധാവസരത്തിൽ നബി ഒരു സൈന്യത്തെ തൗവാഫിനടുത്തുള്ള അവസ്ഥാസിലേക്ക് അയച്ചു അവരവിടെ ശത്രുക്കളെ കണ്ടു കണ്ടുമുട്ടി അവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു അവരുമായി മേൽവിജയം നേടി യുദ്ധത്തടവുകാരായി സ്ത്രീകളെയും ലഭിച്ചു സ്വഹാബികൾ ഒരു കൂട്ടർ ആ സ്ത്രീകളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധം നടത്തുന്നതിൽ വൈക്ലഭ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ മുഷ്രിക്കങ്ങളായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു മുഷ്രിക്കങ്ങളായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു അതിന് കാരണം അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ദൈവവാക്യം അവതരിക്കുകയുണ്ടായി അതാണ് ഈ നാല് പോയിന്റ് രണ്ടേ നാല് മുഷ്രിക്കങ്ങൾ എന്ന ബഹുദൈവാരാധകരായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള അടിമകളായി കിട്ടിയ ബന്ദികളായി കിട്ടിയ സ്ത്രീകളെ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അവർ മറ്റൊരു ബഹുദൈവാരാധകരാണല്ലോ എന്ന് കരുതി ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി ഇത് ഒരു വൈക്ലബ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച സ്വഹാബികൾക്ക് ഹലാലാക്കി മുഹമ്മദ് നബി ആയത്തിറക്കി അത് പിന്നെ അതാണ് ഇന്നലെ എം എം അക്കൂർ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ പക്ഷെ എം എം അക്കൂർ ഇതിന് ന്യായീകരിക്കാൻ എങ്ങനെ അറിയ എങ്ങനെ അറിയോ അയാൾ പറയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന അടിമകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവരുടെ വിവാഹം റദ്ദായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് തടി തപ്പും അതായത് മിനിയെ ഒരു അടിമയായി പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ ഭർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിയുടെ കല്യാണ സാധുവല്ല വിത്ത് ദാറ്റ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസി ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഇവര് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളിലേക്ക് വരാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് അതായത് ഇവര് ഇവര് പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ലൈംഗിക ദാഹം ശമിപ്പിക്കുക ഡിസയർ ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന മെയിൽ ഗാർഡിനെ കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ മുഹമ്മദ് ഷഹാനും അതിവിടെ സൂചിപ്പിക്കണ്ടേ അതാണ് അത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് പ്രശ്നമാണ് സ്ലേവറി എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ് വലിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തത് എന്തായാലും ആവട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ലൈംഗിക ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൽ ഗാർഡിനെ വെച്ച് ഇതേപോലെ അടിമ വ്യവസ്ഥിതി ഇവിടെ ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് എന്ന് അവരറിയാതെ സംബന്ധിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഇതേ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഉമർ ഇവിടെ വായിച്ചത് മിനി ഇവിടെ ചോദിച്ച അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി പുരുഷൻ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാരുള്ള ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ലൈംഗിക ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താണ് അവരുടെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർ ഇത്ര നാൾ അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിച്ച ആ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് വിടുന്നതാണോ നല്ലത് അതോ ഒരു തരത്തിലും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു തരത്തിലും കണക്ഷനോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വന്ന് അവരെ പിടിയിലാക്കി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ കാട്ടാളന്മാരെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണോ നല്ലത് ഏതായിരിക്കും നല്ലത്
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ആ ഈ ഈ പറയുന്ന ഡിസയർ ശമിപ്പിക്കലാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഏതൊരു കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ പറയേണ്ട പറയുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അവരവരെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങനെ വിട്ടാൽ പോരെ അവരെ ഒരുമിച്ച് ഒരു സെല്ലിൽ ഇട്ടാൽ പോരെ പ്രിസണർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ പറയുന്ന പ്രിസണേഴ്സ് ഓഫ് ആർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കർട്ടനും കൊടുക്കുക അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പണികൾ അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് ചെയ്തോളൂ അല്ലേ അത് തന്നെയായിരുന്നു ചോദ്യം അതിനപ്പോ ഉപോൽബലകമായി വേറൊരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു അടിമയെ നിങ്ങൾ ഒരു പുരുഷ അടിമയെ പിടിക്കുകയാണ് ഈ പുരുഷ അടിമയെ പിടിക്കുമ്പോ ഒരു സ്ത്രീക്കാണ് അത് കിട്ടുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടിമയാണെന്ന് വെക്കുക പുരുഷ അടിമ ഈ പുരുഷ അടിമയ്ക്ക് ലൈംഗിക ദാഹമോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ അതാണല്ലോ അതിലൊരു തമാശ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പ്രശ്ന ഭയങ്കര ഒരു വല്ലാത്തൊരു കാരുണ്യായി പോയിട്ടാ ഈ ചോദ്യം പലതവണ ഈ പറയുന്ന എം എം അക്ബറുടെ അടുത്ത് പലപ്പോഴും ഇതേപോലെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഇന്നാള് നമ്മൾ ഇതേപോലെ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്തായിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ ആ ഉസ്താദ് വൺ ബൈ വൺ നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദ് പറയുന്നത് അന്ന് മിനി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എന്റെ ഓർമ്മ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം യുദ്ധ നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സാധാരണ ഈ വെളുപ്പിക്കൽ ആശാന്മാർ പറയുന്ന കാര്യം ഒന്നും അവിടെ പറഞ്ഞില്ല ഈ പറയുന്ന പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണെന്നൊക്കെയാണ് പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പൊ അത് പറയുന്നില്ല ഏതായാലും അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഭയങ്കരമായ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് എന്താ പുരുഷന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ പുരുഷൻ അവിടെ ഇരിക്കണോ അപ്പോൾ അപ്പോഴും അവിടെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം വന്നു നിന്നത് പുരുഷന് പ്രാരാബ്ദങ്ങളുണ്ട് പുരുഷനാണ് കുടുംബം നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പുരുഷന് യുദ്ധ ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് ഒരു സ്ത്രീക്കാണ് ഈ പ്രാരാബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ യുദ്ധ ഇരിക്കണോ അപ്പോൾ അവിടെ സൈലൻസ് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് സ്ത്രീക്ക് പ്രാരാബ്ദം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇസ്ലാമിലില്ല സ്ത്രീക്ക് ഒരിക്കലും പ്രാരാബ്ദം ഉണ്ടാവും സ്ത്രീ എപ്പോഴും വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ പണിയെടുക്കേണ്ട ഒരാളാണ് അവർക്ക് ഒരിക്കലും പ്രാരാബ്ദം നോക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സാമൂഹ സാമൂഹ്യ ഒരു റിയാലിറ്റിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ ഈ പറയുന്ന ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ ഈ പെട്ട് കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിനെ ക്ലോറിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണിത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ പറയുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ ഈ ഈ പറയുന്ന വിഷയം പോലും നമ്മൾ മറന്നിരിക്കുന്ന വിഷയമായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ അവരുടെ ആ വെളുപ്പിക്കൽ ശ്രമമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇന്നത് ചെയ്യിക്കുന്നത് അവിടെ ഇത് കേൾക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അവരവിടെ ചെയ്യുന്നത് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല വ്യക്തി അധിക്ഷേപങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ വിഷയം മാത്രമേ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരാളെ കുറിച്ചും ഈ പറയുന്ന സുഡാപ്പി ചാപ്പയോ അതല്ലെങ്കിൽ അവർ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭീകരവാദത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരാണെന്നോ ഒന്നും നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതൊന്നും നമ്മൾ പറയാറുമില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അടിമ വ്യവസ്ഥിതി ഇസ്ലാമിൽ എന്തെന്നുള്ളത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കേൾക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ ആരിഭായ് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് അതായത് ഈ ഡിസയർ ആണ് ഇവർ പറയുന്നത് സ്ത്രീകളെ പിടിച്ച് യുദ്ധത്തിന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പിന്നെ ആരാണ് അവർക്ക് സെക്സിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ലേ അവർക്ക് ആരെയാണ് തീർത്തു കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയാണ് അവര് അപ്പൊ ഈ പറയുമ്പോ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ അവിടെ അടിമകളാക്കി പിടിക്കപ്പെട്ടവര് ഇപ്പൊ ആരിഫായി പറഞ്ഞ പോലെ മിനി പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് സ്വഹിയായിട്ടുള്ള ഒതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഹദീസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ആ ഭർത്താക്കന്മാരെ തന്നെ അവര് അതല്ല ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഇവർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് ഇവര് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ മുഷിക്കിങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ആ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ ഭാര്യ
അങ്ങനെ ഒരു നിയമമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു നിയമമുള്ളപ്പോൾ അവിടെ അടുത്ത നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്ത്രീയാണ് സ്ത്രീയെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ പോയി പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ പക്ഷേ അവിടെ തടസ്സം അവർ തമ്മിലുള്ള വേറൊരു വിവാഹിതരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ വിഷയം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരാണ് യുദ്ധ തടവുകാരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കൊള്ള മുതലായിട്ട് പിടിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർ അവിശ്വാസികളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കേൾക്കാലോ അല്ലേ ഹലോ അവരുടെ അവരുടെ വിവാഹ ബന്ധം ഓൺ ദ സ്പോട്ട് റദ്ദാകും എന്ന മറ്റൊരു നിയമം അവിടെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്തായി അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന എന്താണ് അഡൾട്രി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നത്തിൽ അവർ ഏർപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു വിഷയമായിട്ട് പോലും വരുന്നില്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് ഈ ആംഗിളിൽ കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെളുപ്പിക്കൽ നടക്കൂലല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ ഓർക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് നേരെ തിരിച്ചു വെക്കും ഉൾട്ടയാക്കി വെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ആഴക്കടലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ അതായത് തിരകൾക്ക് മേലെ തിരകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഖുറാനിലായത്തും അക്ബർ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇരുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അക്ബർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് കടലിലേക്ക് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാര്യമാണ് അക്ബർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഖുറാനിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കടലിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ടിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ വിഷയവും നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ നിയമം വെളുപ്പിക്കലുകാർക്ക് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ സാധുവാകുന്നതിന്റെ കാരണം അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റദ്ദാവുന്നു അപ്പൊ അവർ പ്രിസണറാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ലൈംഗിക ആസക്തി വരും അപ്പൊ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞു നോക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു നോക്കിയത് അപ്പോഴാണ് ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്തായാലും ലിയാക്കത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു മൈക്ക് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു മൂന്ന് പേർക്കും കൂടെ ഉത്തരവും ഡിസൈർ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രചോദനം പക്ഷെ ഡിസൈർ അടിമയുടെ അല്ല ഉടമയുടെ ഡിസൈറിനാണ് സെക്ഷൽ ഡിസൈറാണ് ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ വളച്ചു തിരിച്ചുണ്ടാക്കി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിസൈർ തന്നെയാണ് പ്രശ്നം എക്സാക്ട്ലി ഒരു കാര്യം കൂടി അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഇത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളയടിക്കാൻ പോയത് ഈ ആണുങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഈ കൊള്ളയ്ക്ക് പോയിരുന്നത് കദീജയോ ആയിഷയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സെഫിയോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനി ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇവിടെ വന്നേനെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ കൊള്ളയടിക്കാൻ പോയത് മുഴുവൻ ആണുങ്ങളാണ് അതാണ് ഈ പ്രശ്നം അപ്പൊ അവരുടെ ഡിസൈർ ആണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം ആക്ച്വലി ഈ ഖുറാനിലെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സെക്ഷൽ ഡിസൈറിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം കരുണാമയനാണ് നിങ്ങൾ ആണുങ്ങളോട് ഭയങ്കര അധികം അനീതിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര പുരുഷ എന്താ പറയാ പുരുഷന്മാരോട് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ആണുങ്ങളുടെ ആ ഒരു സെക്ഷൽ ഡിസൈറിനെ അടിമ അടിമ ആണുങ്ങളുടെ ഒരു സെക്ഷൽ ഡിസൈറിനെ കാണാതെ ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളായ അടിമകളുടെ സെക്ഷൽ ഡിസൈറിനോട് വളരെയധികം കരുണ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ തെളിവാണ് മിനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പതിനാറ് ആണുങ്ങളുടെ ഒരു മിനി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പതിനാറ് ആണുങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മിനി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്ത് മാത്രം അല്ല ഞാൻ മിനി പറഞ്ഞതിനോട് യോജിക്കില്ല കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷൻ വിരിപ്പിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരാത്ത സ്ത്രീയെ പ്രക്കുകൾ ഏർപ്പാക്കിട്ട് ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുള്ള പഠിച്ചോനാണ് നമ്മുടെ പഠിച്ചോൻ ആ പഠിച്ചോനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയായില്ല മിനി ആ പറഞ്ഞത് പിൻവലിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അല്ല നമ്മള് ഒരു ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരാണല്ലോ ഒരു പുരുഷ അടിമയും സ്ത്രീ അടിമയും ആ ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസിൽ ഉള്ള പുരുഷ അടിമയുടെ ഒരു സെക്ഷൽ ഡിസൈറിനെ നിങ്ങൾ ഈ ഖുറാനിലെ ദൈവം ശരിക്കും പറഞ്ഞ കാണാതെ സ്ത്രീയുടെ ആ ഒരു സെക്ഷൽ ഡിസൈർ മാത്രം കാണാനും മാത്രമുള്ള കരുണാമയനാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്തപ്പോ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ അടിമയെ പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ
അതിനെ വിവരിക്കുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഈ പറയുന്ന അവരുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് നല്ല വില കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത് നമ്മളുടെ ആ അസ് അസല് ആ ശുക്ലത്തിൻ്റെ ഹദീസൊക്കെ വരുന്നത് പോലെ അങ്ങനെയാണ് കാരണം ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ വില കിട്ടില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അതിന് വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് പോലും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഫത്തുകൾ മോഹിനിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതായത് നിയമം നിയമം ഇറക്കാൻ മാത്രം പുരുഷാടിമകളില്ല അതാണ് പ്രശ്നമായത് ഈ ഫത്തുവൽ മൊയിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇസ്തിബ്ര ഇതേപോലെ ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ഇസ്തിബ്ര പക്ഷെ അത് അടിമകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ആരിബായി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വില കിട്ടൂല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പോ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ക്ലോസ് അതായത് നിങ്ങൾ കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ ആ സ്ത്രീയെ സംഭവം ചെയ്യ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പോലും എന്ത് സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ വിശിഷ്യ വിശിഷ്ട സുന്ദരികൾ ആവല്ലോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് തൊടാതിരിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല എന്തായാലും അത് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇബിനോ ഉമ്മറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷന് താൽക്കാലികമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പോലും ചുംബിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഓണ് പിന്നെ അതിൽ കാണാൻ പറ്റുക കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നമ്മളെ കൈയും കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടങ്ങൂല അപ്പൊ ഒരു ബാക്കി ഈ സംഭവം അല്ലാത്ത ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് പക്ഷെ അതും അടിമ അടിമ ഈ ഉടമയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മുമ്പാണെങ്കിൽ അതും പ്രശ്നമില്ല നേരെ സംഭവം അവരായിട്ട് സെക്സ് നടത്താം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത രംഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഹദീസിൽ അലി പിന്നെ ഈ അടിമസിറ്റി അവളെ റേപ്പ് ചെയ്തുകാണ്ട് കുളിച്ച് കുടി കഴിഞ്ഞ് കയറുന്ന രംഗമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയ്യുള്ള ഹദീസിൽ കാണാൻ പറ്റും ഐ പി എച്ച് പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഉടമയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് അത് ഇതാണ് അടിമത്തം ഹലാലാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണം പത്തുൽ മുയിൽ അടിമസ്ത്രീക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പായൽ മൂത്രം ഒഴിക്കാത്തവളാവുക വായുനാറ്റം ഉള്ളത് ഇല്ലാത്തവളാവുക കഷ്ടനാറ്റം ഇല്ലാത്തവളാവുക ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള കുറെ വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട് പുരുഷനായാലും സ്ത്രീ ആയാലും വിരിപ്പിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെറിയ അഡിക്ഷൻ ഞാൻ പറയാം നമ്മളൊക്കെ ഈ പത്തൽ മൂമിൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവരിത് മലയാള ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് തള്ളിക്കളയാറുണ്ട് ഞാൻ ഇതേ സാധനം തന്നെ അബൂ ഹനീഫയുടെ ഫിഖ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അബൂ ഹനീഫ നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ഐ മീൻ എഴുതി വെച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഉള്ളതാണ് ഈ പത്തുൽ മൂവിൽ പത്തിൽ മൂവിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ അയ്യേ അത് കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് അബൂ ഹനീഫിൽ തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചോളൂ ഇത് വളരെ സിമിലർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് മലയാളവൽക്കരിച്ചതാണ് പത്തുൽ മൂവിൻ ആണിത് ലോകത്ത് പ്രധാനമായും അവലംബിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ജാമിയ അജഹറിൽ പോലും സിലബസിലുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിന്നെ ആരിഫ് പറഞ്ഞ അതീത് പിന്നെ ഇതിലും ഉണ്ട് ഇതില് ഐ പി ബി അതായത് എ പി കാരിവിടെ ഇറക്കുന്ന ഹദീസിന്റെ പരിഭാഷയിലുണ്ട് ഞാൻ അത് ശരിക്കും വായിക്കാം അനസുബിന് മാലിക് റതി അള്ളാഹു അനുഹിന് നിവേദനം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി സ്വലാമ പറഞ്ഞു ഉണക്കം മുന്നിരി പോലെ തലയുള്ള ഒരു നീഗ്രോ അടിമയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേതാവായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രവിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതേ ബോഡി ഷെയ്മിംഗ് ആണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ബോഡി ഷെയ്മിംഗ് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഒരു കാരണം ഇതാണ് അള്ളാഹു ആണ് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റു മനുഷ്യരെ പോലെ പരിഗണിക്ക അർഹ അർഹത സാധാരണ ഗതിയിൽ വരില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഇമാമായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് മാത്രമാണ് കടുത്ത ബോഡി ഷെയ്മിംഗ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊരു കാര്യം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം മിനിയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് പോവാം അതായത് എൻ്റെ ഈ മതനിരാസ പരിണാമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു വരവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിച്ച വിഷയമാണ് ഈ പറയുന്ന അടിമ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദൈവത്തിന് ഒരു മനുഷ്യനെ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ അടിമയാക്കി വെക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കാൻ തോന്നിയത് എന്നുള്ള
ഇവരെപ്പോഴും ഈ ഇസ്തിബറ യുദ്ധയൊക്കെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രഗ്നന്റ് ആണോ എന്നറിയാൻ ആണ് എന്നൊരു വാദം ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു അടിമ സ്ത്രീ ആയാലും സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീ ആയാലും ഈ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഒരുപോലെയാണ് അല്ലെ അപ്പം ഇവര് അടിമ സ്ത്രീയുടെ ഇത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാസം മറ്റുള്ളവർക്ക് നാല് മാസം ഈ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഒരു അടിമയാകുമ്പോൾ മാറത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു ലോ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കാലാതീതമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയ ഒരു നിയമമാണ് ആ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത് ഇതൊരു ലോജിക് എന്റെ ലോജിക്കിനത് എനിക്കങ്ങ് എന്താ പറയാ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഒരു അടിമ സ്ത്രീക്ക് എന്റെ അറിവിൽ ഞാൻ വായിച്ച ഒരു ഓർമ്മയാണ് പണ്ടെപ്പോഴും വായിച്ച ഒരു ഓർമ്മയാണ് അടിമ സ്ത്രീയുടെ ഇത്താകാലം ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ദിവസം അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ട് ഒരു ചെറിയ കാലയളവും ഈ സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീയുടെ ഇത് നാല് മാസമാണ് അപ്പോ അതെങ്ങനെയാണ് ലോജിക്കലി ഓക്കെ ആവുക ഒരു ഒരു കാലാതീതമായ ഒരു പുസ്തകം സ്ത്രീയുടെ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് അടിമ സ്ത്രീ ആകുന്നതോടുകൂടി മാറുന്നില്ല ശരി ഇസ്ലാമില് ഇസ്ലാമിലെ കാര്യങ്ങളിൽ ലോജിക്ക് തിരയുന്നത് നമ്മൾ ജീരകം തൊലി പൊളിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് കേട്ടോ ലോജിക്ക് തിരയുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ലിയാക്കത്ത് പോ ലിയാക്കത്ത് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നത് ലിയാക്കത്ത് പറയും എന്തെങ്കിലും മതേതരൻ മതേതരൻ ഭായി മതേതരൻ ഭായി ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ശരി ലിയാക്കത്ത് പറയും ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കച്ചവടം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു അടിമസ്രീ ആകുമ്പോ അടിമസ്രീ കൊണ്ടുപോയി കച്ചവടം ചെയ്യാലോ ഒരു മാസം കൊടുത്താൽ മതി എക്കണോമിക്കൽ ആണത് അല്ല പ്രവാചകന് എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പൊ ഈ സെഫിയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ യുദ്ധ ഒന്നും ചില മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു അതെ പറയും കേൾക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരാം ശരി അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് കണ്ടിട്ടാ മൈക്ക് ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത എന്തായാലും അടുത്ത ആള് പറയൂ അല്ല പ്രവാചകന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ സെഫിയുടെ വിഷയത്തിൽ ആ യുദ്ധ ഉണ്ടായില്ല അത് മാത്രല്ല മറ്റൊരാൾ വിവാഹം ആലോചിച്ചതല്ല മറ്റൊരാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മറ്റൊരാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അവര് പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാള് പിന്നെ സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ് ഉണ്ടായിരിക്കെ അതുപോലെ റസൂലിന്റെ ബാധകല്ല കാരണം അവരെ രണ്ടാളും തിരി തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ദിഹിയക്ക് ഏഴ് അടിമകളെ കൊടുത്താണ് തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നത് അല്ല അത് അടിമ വിമോചനത്തിന് മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചതല്ലേ അത് അതെ ഏഴെണ്ണം തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതെ അത് മാത്രല്ലോ വേറൊരെണ്ണം നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചില്ലേ ഇതേപോലെ അറിയാതെ വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് വേണ്ടില്ലായിരുന്നു അതേപോലെ വേറൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ വേണേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചേക്കാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ there came a slave and pledged allegiance to allah's apostle on migration he did not know that he was a slave then there came his master and demanded him back whereupon allah's apostle said sell him to me and he bought him for two black slaves and he did not uh, and he did not afterwards take allegiance from anyone until he had asked him whether he was a slave or not apa ariyada oru അടിമ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ അടിമയാണെന്ന് അറിയാതെ ബൈഅത്ത് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്വീകരിച്ച് എടുത്ത് ഇരുത്തി അപ്പോൾ അത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥം വന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വിൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കറുത്ത അടിമയെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ചെയ്തത് എത്രമാത്രം ഉദാത്തമാണ് അടിമ വിമോചനത്തിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ രണ്ട് കറമക്ക് രണ്ട് കറുത്ത അടിമകാരം ഒരു ഒരു അടിമയെ പകരം കൊടുക്കൽ എന്നാണ് ഇത് ഇത് സഹീഹ് മുസ്ലിം പതിനാറ് പൂജ്യം രണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും റെഫറൻസ് വേണമെങ്കിൽ തപ്പി നോക്കാം സുന്ന ഡോട്ട് കോമിൽ കിട്ടും അപ്പൊ ഈ വേറെ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കട്ടെ അബു ഹുറൈറ അബു ഹുറൈറയിൽ നിന്ന് ഹുദയിൽ ഗോത്രത്തിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ തർക്കത്തിൽ നബി വിധി പറഞ്ഞു സംഭവം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പരസ്പരം വഴക്ക് കൂടിയപ്പോൾ ഒരുവോൾ മറ്റവളെ കല്ലെറിഞ്ഞു അത് ഗർഭിണിയായ അവളുടെ വയറ്റിന് തട്ടി വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞിനു കുഞ്ഞിനെ വധിച്ചു കളഞ്ഞു അവർ പ്രശ്നം നബിയുടെ അടുത്തെത്തിച്ചു ഒരു അടിമയെയോ അടിമ സ്ത്രീയെയോ നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകാൻ നബി വിധിച്ചു പരസ്പരം രണ്ടാളുകൾ വയക്കൂടി അത് ഒരു വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിലാവുന്ന ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു പക്ഷെ അതിന് പകരം
Khalil. Khalil at the Tilling in Ambari. Khalil and Dog. Ha Rando Akapari. Shabdam with the record. Our second Arif. Ambaria. Kelkan and the law. Kelka. And Parian and the Tamasha at the Joykar and Sorgatil Internet and Down. I Internet for Okay. Okay, okay, Yeah, Okay, clear. Yeah. Ha, and Parno and the Adim Parna the Catalola. Okay, okay. Upon Arif Nertha Suji Picha Vole, a tongue quarter the Algalipur is ex Muslim Maya than Duri Karanum, Islam Adimatan Nirodika the Arikanum. Yanum, E. Kuran Lulam, Adis Lulam, Adimatan Kurzula, Karangal Kurzula Samsham on Dane, either Kudal Padikanum, Angana Azanum, Islam Ubeshikan Karno. Upon Idile, E. Pustatinde, Iduajeta, Ericuriculum, Adimutum, Islam, the Rochin, the Riculum Paran Batilla. Very Paran Patan or Card in Amalinale, Avrida's Archer Lala Kandavola, Islam, Adimutta, Mojanathini, and the Pariam, Prolsahan, Prolsahan and Algirno, Namuk Palastal the Nana. Chadinduri Karna Nornali, our Jahilia Kalagatile, our Kurishi Gothrathilum, our Arab Nadigal Tane, E. Punya Garma Maiti, Adimutta Mojanam, our practice either. Apo Adimutta Mojanam, Kuran de Sambonio, Ling Allah de Sambonio, Lim Hombadina Sambonio, Unno Elair. E Gatangatamite, Adimutta Nirozchu in the Parinandine, very main eye to Karnakan or Karnavan, E Adimutta Mojanam, Prolsai Pichirno. I think the main Karnan or Lipamle, Muslim allowed Iver Parnavole. Uliat Arkanum, Pashuin Arthi with Ran Chianum, Elingle Dana Darmangal Chianum, other capoli punne my tana, e shericum e adimata mojanum islam illulati. Lade Adima Sambradaya Nil Nirtalaka Manditula Gatanga Tamatula Parivadi Lilla Adya Stepana Idanum Namkurikal Kanangila. Karna Chanele either a trio full calling it Nutantical Kainitum Islamica Kilafatula Saltuolum e Adimatan Ninitla. Udaharan Parnale in the Lipolum, in the Slanitula Sandram Batil Polum, a tomb of the Ademagalaki, Martina, the Indian Bobo and the Lani Islam. Indian in the Thru Alkara Ademagalite were exported to Ulun, near the Arifal Sujibichino. Padepole, in the Mughal Sambranjitilari Pramuga, Raja Vair and Aurangazi. Adeham Uru Kriddan in Takir. Adet in the Kridila, the Islamic law polter grand and Dakirno, them. A grandat in the Pere, um, Al Fatwa, Al Alam Giria, and a grandam. Pa grand and Daki, the Egresham, Anur Pandida Marcernital, up Pandida Marade Ulil, Madinil in the Makil in the Miracle in the Yangana Logat in the Palapagatilla Pandida Marcerna Edia or a grandam or no grandam. Akrandamani, Islamica, Rachet, Neman Arpla Commandatari, Korekala Mubech. The Tatilla, a tomb Pradana Patoru, area and Vernali, Adimagale, Engene, Eke, Nendrikanum, Engene Adimagalakam, Adimagal Kula, Nemangalernu, Atil, Adi, Kritamite, and the Variam Kuran Lipernovol, the Adimagale, Adimastrigal and Alkabogi come, Elingle, Engene, Udatil Adimastrigal like Pidicam, Anganaka Palla Karing Lodilind. Padun to the Nairati and Nut in Apath Mulan Don in Dele, British Are Adimatan Nirodikna. Apa Ibuddin died in the Pala, Muslim Neda Kaltanya, British Are Adimatam in Del Nirocha Pedir Tirn. I'll say the Lamakanoki and Kanam. Upon Namle, Ivere Parino the Bole, Gatangatamite, Adimata Nirodi commanded, Adima Mojan and Falsa and Alki and the Parim Buru, Logatilla, Islamica, Stalangal. Oracle Pol Namaka, Auru, complete Gatangatama, Niro, it's the Rikil and Kana Bidula. Nertha Aropan, Irethula, Tarothran, UN India, England India, Force Mulamana, number Saudi Arabia Polum, Yadimutum, Ausan, Nirodik and Virinat. Our Christian title, Pakshe, Adunika Mulingal, Rupurna, Uru, 
രാജ്യങ്ങളും ഒരു യു എൻ പോലത്തെ സംഘടനകളൊക്കെ നിർബന്ധിച്ചപ്പം അവർക്ക് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ അവസാനം അവർ ആ ഒരു അടിമത സമ്പ്രദായം അവിടെ നിർത്തേണ്ടി വരികയാണ് ഉണ്ടായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോഴും സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ അടിമത്തം ആരും കാണാതെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പലരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് ഈ വീടുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗദ്ദാമ പോലുള്ള സ്ത്രീകളെയൊക്കെ അവർ ഈ അടിമകളെ പോലെ തന്നെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് അതിന് എനിക്ക് തെളിവുകളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ് അത് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു അവരുടെ ബ്ലഡിൽ ഈ സംഭവം ഹലാൽ ആണ് എന്നുള്ളത് ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ പൂർണമായ വിശ്വാസം പിന്നെ ഒന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ശേഷം ആയിരുന്നു ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അയക്കാനാലും അല്ലെങ്കിലും ഈ അടിമത്തത്തിനെ ഇവരെ ന്യായീകരിക്കാൻ അടിമത്തം ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ന്യായീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പലരും ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ സലഫി പണ്ഡിതന്മാരായാലും അല്ലെങ്കിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പണ്ഡിതന്മാരായാലും ഇതിനെ എതിർത്ത് പറയാൻ തുടങ്ങിയത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇവരുടെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊല്ലം മുമ്പേ കുറച്ച് പത്ത് ഒരു നാപ്പത് അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പേ ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരായ മൗദൂദിയും അമാനി മൗലവിയും അവരുടെയൊക്കെ തഫ്സീറുകളിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാം അടിമകൾ അടിമ സ്ത്രീകളെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവർ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് വേറൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഫതോൽ മുഹിനാരോ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൊഹീ അദീസുകളും പിന്നെ ഇസ്ലാമിക ആധികാരിക പ്രമാണമായ ഖുറാനും തന്നെയാണ് അപ്പം ഇവര് അടിമ മോചനം എന്ന ഇത് ഇസ്ലാമിലെ അടിമത്തം ഘട്ടഘട്ടമായി നിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു പ്രചരണമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ അതായത് അടിമ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതുവരെ ഇതിലൊന്നും പ്രശ്നം ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ജബ്രകൾക്ക് എന്താ എന്താണ് അത്ര പ്രശ്നം അടിമ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതിലൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല അടിമ സ്ത്രീകൾ ആരെങ്കിലും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പരാതി പറഞ്ഞായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ജബ്രകൾക്ക് എന്താ എന്താണ് അത്ര പ്രശ്നം അതൊരു നല്ല പോയിന്റ് ആണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ നമ്മള് ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ചരിത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു അടിമ സ്ത്രീ പോലും ഇതിനെതിരെ മുഹമ്മദിനെതിരെയോ ഇത് അടിമത്തം വളരെ മോശമാണെന്ന് ഒരിക്കലും എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല അതൊരു നല്ല അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ അണ്ടറിൽ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആധുനികം നമ്മളിപ്പോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു തോന്നലാണ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള എന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു തോന്നൽ മാത്രമാണ് ചിലപ്പോ അവർക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈഫ് കാരണം അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നെബിന്റെ പത്നിമാരൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവർ പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ആയുഷയും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നെബിന്റെ ഭാര്യമാറൊന്നും ഇതുവരെ നെബിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ പ്രശ്നങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇവര് തന്നെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ആടിയട്ടെ ഖലീൽ പറഞ്ഞോട് അതായത് ഇസ്ലാമിലാണ് ഈ പറയുന്ന അടിമ വിമോചനത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് എന്ന് പറയുകയും അതിനു വേണ്ടി കുറെ കാര്യങ്ങൾ വെളുപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളപൂശലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായ അന്ന് നാൾ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണോ ഈ പറയുന്ന അടിമ വ്യവസ്ഥിതി തുടങ്ങിയത് അന്ന് മുതൽ തന്നെ അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ പറയുന്ന മെസപ്പട്ടോമിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും അതുപോലെ ഹമുറാബി കോഡും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ മുഹമ്മദിനൊക്കെ ഏതാണ്ട് എത്ര കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ബി സികളിലൊക്കെയാണ് ഹമുറാബി സ്കോഡൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എത്ര ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ അവിടെ പിന്നിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറേബ്യൻ ആ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ മുഹമ്മദ് ജനിച്ചു വളർന്ന ആ ഒരു പ്രദേശത്തും ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അടിമയെ വിമോചിപ്പിക്കുക അതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം മറന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ തരം വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ സന്തോഷം കൊണ്ട് മോചിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അടിമയെ
മുഹമ്മദ് ജനിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പതാം വയസ്സിലാണ് ഈ പറയുന്ന അനുഭവത്തിൽ കിട്ടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം അപ്പൊ ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ തന്നെ അവിശ്വാസിയായ അബോത്തോ അല്ലിബ് ജനിച്ചതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്തോഷം കൊണ്ടൊരു അടിമയെ വിമോചിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ന് നരകത്തിൽ വെള്ളം കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന വാദം അവിടെ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് പൊളിയാണ് കാരണം അബൂ താലിബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവിശ്വാസി ആയിരിക്കെ തന്നെ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസി അല്ലാതെ ആയിരിക്കെ തന്നെ അവിടെ അത്തരം നിയമങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവർ നടത്തുന്ന വെള്ളപൂശലൊന്നും അവിടെ വില പോകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടിമമോചനത്തോടൊപ്പം മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി അക്കീക്ക നടത്തിയതും താലിബാണ് അക്കീക്ക എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ ഇസ്ലാമിക ആചാരങ്ങളാക്കി മാത്രം തുടർന്നു വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അബു താലിബ് അക്കീക്കയും ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ജന്മം ആഘോഷിച്ചത് അത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആചാരങ്ങളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഹജ്ജ് ചെയ്ത കാര്യമോ നോമ്പ് നോറ്റ കാര്യമോ ഇതേപോലെ നിസ്കരിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ അക്കീക്ക കൊടുത്തതോ ഇതൊന്നും പറയാറില്ല ഈ ഹജ്ജ് പോലും അവിടെ മുഹമ്മദിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ നടന്നിരുന്നതാണ് ഒരു പാകൻ ഒരു ഒരു ആചാരം മാത്രമായിരുന്നു ഈ ഹജ്ജ് പോലും അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ഇവർ പറയാറില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് സുരക്ഷകരായിരുന്നു കാവൽക്കാരായിരുന്നു മുത്തലീബിന്റെ ഫാമിലി അത് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ഇത് അവരുടെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹജ്ജിലേക്ക് വരുന്ന തീർത്ഥാടകരിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫീസോ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇതായിരുന്നു അവരുടെ തൊഴിൽ ഹജ്ജിന്റെ കാവയുടെ കാവൽക്കാർ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മുത്തലീബ് ഫാമിലിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ അപ്പൊ ആ ഇതും അവിടെ വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് നിലനിന്ന ഒരു ആചാരം തന്നെയാണ് ഹജ്ജും നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ പൊക്കാം കേട്ടോ നമ്മള് ആരെ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കാത്തത് ആരിഫ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഓക്കെ ഈ അടിമമോചനം പുണ്യമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേസമയം അടിമയെ രണ്ടാന്തരം പൗരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനായി പോലും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവരെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പാർപ്പിടം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അടിമയുടെ വാല്യൂ കുറയാതിരിക്കാനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പം അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഇപ്പം ഒരു മുസ്ലിം ഒരു അടിമയെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ അടിമയെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുസ്ലിമിന് വധശിക്ഷ നൽകേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമം പറയുന്നത് അതിന് പകരം ആ അടിമയുടെ വില എത്രയാണോ ആ വിലയാണ് ഈ ഉടമക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് വധശിക്ഷ പോലും ഇല്ല ഒരു അടിമയെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാല് വധശിക്ഷ ഇല്ല അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അടിമ ഒരു സ്വത്ത് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഒരു ഒരാളുടെ പശുവിനെ നമ്മൾ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഉടമക്ക് നമുക്ക് പശുവിന് പുതിയ പശുവിനെ വാങ്ങി കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെയാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു അടിമ പിന്നെ കോടതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അടിമക്ക് വലിയ വോയിസ് ഒന്നുമില്ല അടിമയുടെ സാക്ഷ്യം കോട ഇസ്ലാമിക കോടതികൾ സ്വീകരിക്കില്ല പിന്നെ അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നത് ഒരു അടിമയും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ഇനം മനുഷ്യനും തമ്മിൽ തുല്യമാവുമോ എന്നാണ് ഖുറാനിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരോ സൂറത്ത് നെഹലിലെ ഒരു എഴുപത്തി അഞ്ചോ ആറ് എഴുപത്തി ആറോ ഉള്ള ഒരു ആയത്തുണ്ട് ഒരു അടിമയും ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു പൊട്ടായ ഒരു അടിമയും സ്വാതന്ത്ര്യനായ ഒരു മനുഷ്യനും തമ്മിൽ തുല്യമാവുമോ എന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ അറിയാം ഈ അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനല്ല എന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ ഖുറാനിൽ വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അറിയാതെയാണ് ഇവർ വിളി വെളുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് സജിത്ത് സജിത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ലിയാക്കത്ത് വന്നോ ഒരു മിനിറ്റ് ലിയാക്കത്ത് എന്തോ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ അല്ല ഞാൻ വിശ്വാസികളുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ടേ ഇതൊക്കെ ഇവര് കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇത് അടിമത്തം ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല ഇസ്ലാം നിരോധിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഈ നേരത്ത് ഈ സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒന്ന് വെളുപ്പിക്കുന്നത് കുറച്ച് കാലം ഇത് ഇവരെ കാലത്തിന്റെ മുന്നേ അല്ല കാലഘട്ടം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മള് കാലഘട്ടത്തിന്റെ കയറിന്റെ അറ്റത്ത് കെട്ടിത്തൂങ്ങി കിടക്കാണ് അവര് ഴഞ്ഞഴിഞ്ഞ് വരികയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുട
ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ അടിമത്തം നിരോധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അടിമത്തം ഇപ്പം ഇല്ല അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നതോടു കൂടി കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ചെയ്തതൊക്കെ അള്ളാഹിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി അല്ല നമ്മൾ അന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത പോലെ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം അല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലാത്ത അടിമത്തം അതിന്റെ എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളും ചെയ്ത ആളാണ് മുഹമ്മദ് സമ്മാനമായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ച് വീതം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിമസ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിൽ അടിമത്ത ഹറാമാണെങ്കിൽ അടിമത്ത ഇല്ലാത്ത ഇസ്ലാമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവര് പറയുന്ന യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയണില്ലേ ഈ സ്വതന്ത്രനെ പിടിച്ച് അടിമയാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ദാറുൽ ഹർബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരുടെ പ്രയോഗം ഉണ്ട് ദാറുൽ ഹർബിൽ ആ പറയും അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉന്നയിക്കണ ഒരു വലിയ ആരോപണം മുഹമ്മദ് നബി ഒരു കാഴ്ചച്ചരക്കായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലേ അത് അല്ലെ ലേഖത് ഭായ് അതെ അതെ ഒരു ഒരു സ്ത്രീനെ ഒരു രാജാവ് കാഴ്ചച്ചരക്കായിട്ട് ഒരു കാഴ്ച വസ്തുവായിട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോ അത് സ്വീകരിക്കണത് എങ്ങനെയാണ് തെറ്റാവുക എന്നുള്ള നിങ്ങളൊന്ന് വിശദീകരിക്കി ആ മുഹമ്മദ് സ്വീകരിച്ചത് തെറ്റാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിൽ ഒരു രസം പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദിനെ സ്ത്രീകളോട് ചേർത്ത് പറയാറുണ്ട് അതായത് ഇവർ പറയാറുള്ളത് മുഹമ്മദിന്റെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ശാരീരിക താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ച ആളൊന്നുമല്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതിന് തെളിവായിട്ട് ഇവർ പറയും ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ വയസ്സുള്ള നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ച മുഹമ്മദ് സ്ത്രീയാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേശി നേതാക്കൾ മുഹമ്മദിന് വെച്ച ഓഫറുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇവർ എടുത്തു പറയാറുള്ളത് മക്കയിൽ ഏത് സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയെ വേണമെങ്കിലും മുഹമ്മദിന് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു ഓഫർ കൊടുത്തിരുന്നു അത്ര ഇനി ഈ പറഞ്ഞ കാഴ്ച ചരക്കിനെ സ്വീകരിച്ച കഥ പറയാം ആ മക്കം പത്തതിന് ശേഷം എല്ലായിടത്തേക്കും ആളുകളെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ആ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മുക്കൗക്കിസിന്റെ അവിടത്തേക്കും ആ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാക്കും ഇങ്ങനെയാക്കും കത്തയച്ചു മുക്കൗക്കിസ് രാജാവ് പിന്നെ ഭീഷണി സ്വരത്തിലുള്ള ക്ഷണം നിരസിച്ചുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിന് രണ്ട് അടിമ സ്ത്രീകളെയും വേറെ കുറച്ച് കാഴ്ച ചരക്കുകളുമായിട്ട് ആ ദൂതനെ പറഞ്ഞയക്കാണ് ചെയ്തത് ഒരാൾക്ക് ഞാനിപ്പോ ഓട്ടോ ഡിഡക്റ്റിന് ഒരു സമ്മാനം കൊടുത്തു വിടുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പരിഗണിക്ക ഓട്ടോ ഡിഡക്റ്റിന് താല്പര്യമുള്ള സംഭവം എന്താ നോക്കും ഇനി അടിമത്തം വിമോചനം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് എന്താ ചെയ്യ അങ്ങനെ കിട്ടിയ അടിമകളെ അവര് വരുന്ന വഴിയിൽ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് കേൾവി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കി വിട്ടിട്ട് അതിന് മാതൃക കാണിക്കണ്ടേ മുഹമ്മദ് സ്വന്തം അടിമകളെ ഈ അടിമ വിമോചനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മോചിപ്പിച്ച് മാതൃക കാണിച്ച ഒരു തെളിവുണ്ടോ അതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ആകെയുള്ളത് മരുമകനാണ് വളർത്തു മകനായിരുന്ന എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആള് വേറെ ഒന്നില്ല അത് തന്നെ ഈ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം ആവുന്നതിന് മുമ്പ് വളർത്തു മകനായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരു തെളിവ് അടിമ വിമോചനത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു മാതൃകയും കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മുഹമ്മദ് പിന്നെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മുതലുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാതെ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപ പിഴ അടക്കണം എന്ന് പറയുന്ന അത്ര ഉള്ളു സാധനം നിങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതപരമായ തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സക്കാത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ സംഗതികളൊക്കെ അടിമ സ്ത്രീയെ അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഫൈൻ ഈടാക്കലാണ് ആ പേടി കൊണ്ടെങ്കിലും ഈ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിലക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കണം അത്ര ഉള്ളൂ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ യുദ്ധം ഈ സ്വതന്ത്രരായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെയും സ്ത്രീ പിന്നെ അടിമയാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പച്ച കാപട്യമല്ലേ ഒരു ഗോത്രത്തെ ആക്രമിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ആളുകൾ ആണുങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടുത്തെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ എന്താണ് ദാറുൽ ഹർബിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് റൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കുതിരയോ ഓട്ടോ ഒക്കെ തെളിച്ചു നടന്ന് തെരഞ്ഞ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാം അവിടെ കാണുന്ന ആരെയും പിടിച്ച് അടിമയാക്കാം അവരൊക്കെ സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീകളാണ്
അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ കാര്യം അടിമകളെ സ്ത്രീകളെ അടിമകളാക്കി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി റെയ്ഡിന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ യുദ്ധം സന്ദർഭത്തിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു തന്ത്രം എന്ന നിലക്ക് അടിമകളാക്കി തടഞ്ഞു വെക്കുക അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇവരേത് നിർവചനം കൊടുത്തിട്ട് ഇസ്ലാമിൽ അടിമത്തം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവര് പറയുന്ന ഏത് നിർവചന പ്രകാരമുള്ള അടിമകൾ ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളർത്തു മകൻ ആയിട്ടുള്ളത് അടിമയായിട്ട് വന്നതല്ല ഒരു പ്രബല ഗോത്രത്തിന്റെ പുത്രനാണ് സെയ്ദ് ബിൻ സാബിച്ച് ആറു വയസ്സിൽ കാണാതെ പോവുകയാണ് കാണാതെ പോവുകയും അങ്ങനെ അത് അടിമച്ചന്തയിൽ എത്തുകയും ഖദീജ കുട്ടിയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് സ്വീകരിക്കുകയും ആ കുട്ടിയെ അന്വേഷിച്ച് ആ പ്രബല ഗോത്രം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരികയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ മോചന ദ്രവ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നടന്നതിന് ശേഷമാണ് സെയ്ദ് ബിൻ സ്ഥാപിച്ച ഒരു സ്വതന്ത്ര മനുഷ്യനായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലാതെ അടിമ മോചനമല്ല കാരണം ലിയാക്കത്ത് പറഞ്ഞതിനൊരു കറക്ഷൻ ആണത് മനസ്സിലായോ അമേക്ലിയോ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവരെ ഒരു കഥയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരെ പിന്നീട് അവരെ അബദ്ധവശാൽ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടതാണെന്നൊക്കെ വേറെ കഥയുണ്ട് അതാണ് മോചനമല്ല എന്ന് പറയുക അവിടെ അടിമ മോചനം എന്ന വാക്ക് വരുന്നില്ല എന്നതിന് സൂചിപ്പിച്ചു മാത്രം എനിക്കൊരു പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ലേവറി സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് ഹലോ ഇപ്പോ നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയില് ഇപ്പം ആഫ്രിക്കയിൽ പൊതുവെ ആളുകൾ യൂറോപ്പിലോട്ട് ട്രാഫിക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കടക്കാൻ വേണ്ടി അവര് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക വഴി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ നൈജീരിയ ഒക്കെ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അൽജീരിയ ലിബിയ വഴി അവിടെ വഴി ബോട്ടിൽ കയറി ഇറ്റലിയുടെയും ഗ്രീസിന്റെയും തീരങ്ങളിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് വടക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആളുകളെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഇവരെ കാശ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇവര് ലിബിയയിലും അൽജീരിയയിലുമുള്ള സോ കോൾഡ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ട്രാഫിക്കേഴ്സ് കാശ് വാങ്ങി അവിടെ എത്തിച്ചിട്ട് ഒരു മോഡേൺ സ്ലേവറിയുടെ ഒരു രൂപമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇവരെ ഫോഴ്സ്ഡായിട്ട് ഇവരെ പണിയെടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല മറ്റു പല കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനും കൺസ്ട്രക്ഷനും മറ്റു പരിപാടികൾക്കായിട്ട് ഇവരെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതലും നൈജീരിയയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള കറുത്തവർഗക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇതിൽ ഇരയാകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റിലുണ്ട് പല ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ഏജൻസികളും ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ ലിബിയയിലും അൽജീരിയയിലും ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതൊന്ന് രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഉള്ള ഗദാമ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ കലീൽ ഭായി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പല ന്യൂസുകളും ഓൺലൈനിലുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഉള്ള ജസീന്ത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ത്രീ അവര് പതിനെട്ട് മാസം ഗദാമയായിട്ട് സൗദിയിലൊരു ഫാമിലി ഒരു കോൺട്രാക്ട് എടുക്കുകയും അവരുടെയും അയാളുടെയും അയാളുടെ മൂന്ന് ഭാര്യമാരുടെയും കുട്ടികളെയും നോക്കാനായിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുവരികയും അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ശമ്പളം കൊടുക്കാതെ അവിടെ അടിമപ്പണി ചെയ്യിപ്പിച്ചു പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ഉള്ള ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ ഇടപെട്ട് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ഔട്ട്ലുക്കിലുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അത് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പേര് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും സൗദിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കഫി സിസ്റ്റം ആണ് അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഒരു കോൺട്രാക്ടിന്റെ കീഴിൽ മാത്രമേ അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സിന് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവരുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവർ കൊണ്ടുപോയി പണിയെടുപ്പിക്കാൻ എന്താ പറയാ അവർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തൊരു ഒരു അടിമത്തം ഒരു സ്ലേവറി സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ആക്കി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പം സൗദിയിൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ സ്ലേവറി അവരത് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് യു കെയുടെ ഒക്കെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ കാരണമാണ് ഇവർ തന്നെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങ് ഒരു ബുദ്ധി തോന്നി ഇവർ സ്ലേവറി ബാൻ ചെയ്തതല്ല പശ്ചാത്തല രാജ്യങ്ങൾ പ്രബലമായിട്ടും യു കെ ആണ് ഇതിന് പുറകിൽ നിന്ന് ഇവർ ഫോഴ്സ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് പോലും ഇപ്പോഴുമുള്ള അവരുടെ
ഫിലിപ്പൈൻസ് പിന്നെ ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളെ ഇതുപോലെ അവർ കൊണ്ടുപോയി വീട്ടുപണിക്കായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ശമ്പളമൊന്നും കൊടുക്കാതെ കൃത്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ അടിമപ്പണി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പല ന്യൂസുകളും ഓൺലൈനിലും മറ്റ് മീഡിയയിലും ഒക്കെ ലഭ്യമാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന രണ്ട് സ്ലേവറി ഫോമുകളാണ് നമ്മൾ ഐ സി സിയിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് ഐ സി സി ഇസ്ലാം അല്ല എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പം ഇസ്ലാമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു കാര്യം അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്ന പല സംഗതികളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് ഈ പറയുന്ന സ്ലേവറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറയാറുള്ള ഫീമെയിൽ ജെനറ്റൽ മ്യൂട്ടിലേഷൻ അതേപോലെ ഈ പറയുന്ന ഇൻബ്രീഡിങ് അതായത് ഇൻസെസ്റ്റസ് ആയിട്ടുള്ള മാരേജസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസാങ്കിനസ് മാരേജ് എന്ന് പറയുക അതായത് നമ്മളുടെ രക്തബന്ധങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇസ്ലാമികം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് മീന റീജിയൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്കൻ റീജിയനിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഒന്ന് അവിടെ കാലങ്ങളായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാലം പുരോഗമിച്ചു ബാക്കി ലോകം മുന്നേറിയെങ്കിലും ഇന്നും അത്തരം നിയമങ്ങൾ അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ ഫാമിലിയിലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും ഇപ്പോഴും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകൾ അതുപോലുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ കാരണം പല നിയമങ്ങളും ഇന്നും അവർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പം നമ്മളതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിൽ പല കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഏതൊരു വിശ്വാസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊക്കെ ഒരേപോലെ കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുടെ കാരണം അത് ആ നാട്ടിലുള്ള ചില ആചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ പെട്ടതാണ് ഈ പറയുന്ന ഫീമെയിൽ ജെൻറ്റൽ മ്യൂട്ടിലേഷൻ അതുപോലുള്ള മെയിൽ ജെൻറ്റൽ മ്യൂട്ടിലേഷൻ ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നിയമം കൊണ്ടും ഈ പറയുന്ന മോറൽ എവല്യൂഷനിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പലതും നിയമപരമായിട്ട് ഇടപെടാനൊക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ പോലും അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ മതപരമായിട്ടും സാമൂഹികപരമായിട്ടും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും മനുഷ്യൻ മൊത്തത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടും ഇന്നും അത്തരം നിയമങ്ങൾ പലതും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇത്തരം ചെയ്തികൾ പലതും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ സ്ലേവറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലേവറി ലോകത്ത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ അതിൻ്റെ കാ സ്ഥലത്തെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടും ഈ രീതിയിലുള്ള ആളുകളുടെ മനസ്ഥിതി കൊണ്ടും അവരൊരു ഈസി ഓപ്ഷനായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കിടക്കുകയും അത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ സ്ലേവറി ആയിട്ട് ഇവിടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുത തന്നെയാണ് ഇന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ പറയുന്ന സ്ലേവറി നിയമപരമായിട്ട് അത് റദ്ദാക്കിയത് ഒരു കുറ്റകരമായ പ്രവൃത്തി ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്തത് മൗറിറ്റാന എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമാണ് അത് വളരെ അടുത്താണ് അത് നടന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് അവരാദ്യം നിരോധിച്ചു പിന്നെ അത് രണ്ടാമത് കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെയും അത് നിരോധിക്കുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്ന് ആരും വിശ്വാസികൾ വരാൻ സാധ്യതയില്ല കാര്യം നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അവർ പാർലായിട്ട് വേറൊരു മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അവർ ഐക്യപ്പെട്ട് എല്ലാവരെയും പ്രത്യേക ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരും ഇങ്ങോട്ട് കയറരുത് കാര്യം ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേര് അവർ കാണും നമ്മൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് ഒരു രണ്ടായിരം മൂവായിരം പേരാക്കരുതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ ഇത് അറിഞ്ഞൂടാത്ത വിശ്വാസികളായിരിക്കും ഇന്ന് വരാൻ സാധ്യത വെട്ടുകളിൽ കൂട്ടങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത ഇല്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ചർച്ച കൊഴുക്കാത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ പിന്നെയുള്ള കാര്യം അടിമ ഇസ്ലാമിലെ ഇസ്ലാം വിശ്വാസികളെല്ലാം തന്നെ അടിമകളാണ് അവര് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഉസ്താദ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഷ്വദ് ഇലാഹ ഇല്ലാ അഷ്വദ് തന്നെ മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഉള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരായി അടിമയായി എന്നാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇപ
അല്ല പുറത്താക്കിയത് ആരെയെന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നിഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കാറുണ്ട് മറ്റൊന്നുകൊണ്ടല്ല മറ്റു ആളുകളെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ നിരന്തരം ഒച്ചയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിഷാദ് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഈ പറയുന്ന നിഷാദ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരെയും നമ്മൾ പുറത്താക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഷാവൽ പാലക്കാട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആൾക്ക് അവസരം കൊടുത്തിരുന്നു ഇവിടെ മൊറാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് അന്ന് ലിയാക്കത്തലി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു അതിന് ഉത്തരം പറയാനില്ലാതെ ആൾ അവിടുന്ന് പിന്മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോഴും നമ്മൾ പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല പുറത്താക്കിയത് ആളോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് അവിടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അവര് വേറെ ആരും ജബ്രകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെ ജബ്ര എന്താണെന്ന് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ജബ്ബാർ മനുഷ്യന്റെ അനുയായികളാണ് ജബ്ര ആ അപ്പോഴാണ് എനിക്കും അത് മനസ്സിലായത് അടുത്ത വന്നിട്ട് അവര് ചോദിച്ച പിന്നെ എല്ലാം ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്പീച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവസാനം അവര് എല്ലാ അവര് ഒന്നര മണിക്കൂർ എന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യലായിരുന്നു ഒരു പത്ത് ഇരുപത് പേരെങ്കിലും മാറി മാറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനം അവര് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ചാർജ് തീരാറായി ഞാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു എത്രാം ക്ലാസ് വരെ മദ്രസയെ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഒരു പുള്ളി ചോദിച്ചു ഒരു ആയത്തിൽ എത്ര സൂറത്തുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കത് മനസ്സിലായി പുള്ളി ഒന്നി സർക്കാസിക്കായിട്ട് ചോദിച്ചതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ചോദിച്ചപ്പോ തെറ്റിയതാണോ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കെണിയാണ് ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം തിരിച്ച് അവര് പിന്നെ ഖുറാനെ പറ്റി മാത്രം ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റെന്ന് നോക്കിയപ്പോ അതാണ് രസം ഞാൻ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ബൈ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിവരം ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിവരം ഇല്ലാത്ത എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വിവരം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് പിറ്റേ ദിവസം നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ ഫേക്ക് ആണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോഷൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട് രണ്ടര മിനിറ്റിനുള്ള ഒരു പോഷൻ എടുത്തിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഫേക്ക് ഐഡി ആണ് ഞാൻ ഇസ്ലാം അല്ല വേറെ ഏതോ ഹിന്ദു അല്ല സംഖ്യയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ അവര് സജിത് ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഇന്ന് എന്തായാലും അവര് വരത്തില്ല അത് ഉറപ്പാണ് അടിമകളുടെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് ഒരിക്കലും അത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും വരത്തില്ല അത് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് സജിത്തിനോട് ഒരു കാര്യം ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് സജിത്തനെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല സജിത്തിന് എന്ത് ചോദി ചോദിക്കുന്ന ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു വിഷയമേ അല്ല അത് എല്ലാവരെയും ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് സജിത്തായാലും ശരി ഇനി ഏത് സുജിത്തായാലും ശരി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിഷയം സജിത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല സജിത്തിനെ എങ്ങനെ ഇടിച്ചിരുത്തി എന്നുള്ളതല്ല നമ്മളുടെ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവിടെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഈ അടിമ വ്യവസ്ഥിതിയെ വെളുപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച വാദങ്ങൾ എന്താണ് നമുക്കറിയേണ്ടതുള്ളൂ അത്രയും നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുള്ളൂ പുതിയത് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം പോലും അവർ ചോദിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ഞാൻ സജിത്തിനോട് ചോദിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല അവരവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാമായിരുന്നു ഫുള്ള് കരച്ചിലാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അടിമ വ്യവസ്ഥിതിയെ വെളുപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഞാൻ ഇവരുടെ ഒരു വാദം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവര് പറഞ്ഞൊരു വാദം ഫൈസലാണ് ഇവര് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഒരു ഒരു പുള്ളി ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ചോദിച്ചു നമ്മള് മുസ്ലിങ്ങളെ അടിമ പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിയമമുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡ് ചെയ്ത് ആ മുസ്ലിങ്ങളെയും കൂടെ പിടിക്കാതെ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലൊരു മാനവിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു അപ്പോ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും യുദ്ധം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നമ്മൾക്ക് ഇവരെ പ്രിസണർ ആക്കേണ്ടതുണ്ട്
മുസ്ലിം രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള പട്ടാളക്കാരെ അടിമകളായിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതല്ല എന്താ പറയുക മുസ്ലിം രാജ്യവും ആ മുസ്ലിം രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള കാര്യം എന്തായാലും യുദ്ധം നടക്കും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അവരത് വളച്ച് ഒടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിന് മുസ്ലിമിന് ആ മുസ്ലിമിനെ അടിമയായിട്ട് പിടിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു മുസ്ലിമിന് മുസ്ലിമിനെ അനു അടിമയായിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം അവരതിനെ വളച്ചൊടിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇറാനും ഇറാക്കും ഒന്ന് ക്രിസ്ത്യനും ഒന്ന് ഇതുമായിരിക്കും അറിയില്ലാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ആരിഫ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് നന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും കാലം കൂടുതൽ കാലം യുദ്ധം നടന്ന അഭിനവ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം യുദ്ധം നടന്ന ഒരു യുദ്ധമാണ് ഇറാൻ ഇറാഖ് അഗ്രേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ പോകണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ആയിഷായും മറ്റേ ഇവരോട് നടത്തി യുദ്ധം പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ മറ്റേ ഒട്ടകം അതെ പക്ഷെ ഇന്നലെ ഞാൻ കേട്ടത് പ്രകാരം ജമൽ യുദ്ധം ഒക്കെ വളരെ ഉദാത്തമായ ഉദാഹരണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അതിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിൽ നടത്തിയ യുദ്ധം എന്നിട്ടും അവിടെ പ്രിസണേഴ്സ് ഓഫ് വാർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം അവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് അതായത് പ്രിസണേഴ്സ് ഓഫ് വാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആധുനിക ടെർമിനോളജിയാണ് ആ ഒരു വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസൺ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് പ്രിസണർ എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വരെ ഇസ്ലാമിൽ എവിടെയാണ് പ്രിസൺ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രിസൺ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് തന്നെ മോഡേൺ അതെ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ രീതികളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് പ്രിസൺ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ വരുന്നത് അതെ അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പ്രിസണേഴ്സ് ഓഫ് വാർ എന്ന് പറയുന്ന ജനീവ കൺവെൻഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ ഇതിനെ വെച്ച് വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ടാലി ആവുക നമ്മളപ്പോഴും ആലോചിച്ച് പോകുന്നത് ഇതാണ് ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വെളുപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നുള്ളത് ഇത് ഇതിന് പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇത് എവിടെയാണ് ഇവർ ഈ ഏത് കിതാബിലാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം പിന്നെ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പോവാം അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാലും ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ സജിത്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഖുർആാനിൽ എത്ര ആയത്തുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു സൂറത്തിൽ എത്ര ആയത്തുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തരം ചില കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആയത്തിൽ എത്ര സൂറത്തുണ്ട് അതെ അങ്ങനെ ഇതേപോലെ വേറൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാത്തിഹയിൽ എത്ര റക്കായത്തുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ അതെ അപ്പൊ ഞാന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് കേൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു അറിവിലേക്കാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഇന്ത്യൻ മദ്രസാ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല പരീക്ഷ പാസ്സായിട്ട് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും മദ്രസയുടെ കളക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നങ്ങളെ വിലയിരുത്താനും ഇസ്ലാമിൽ ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഇതിലെ അശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങളും മാനവികവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളും ബാലവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലുള്ള അനേകം അനേകം സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ വിഷയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഖുർആാനിൽ എത്ര ആയത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എത്ര കുത്തും പൊള്ളി ഉണ്ടെന്നുള്ളതോ അല്ല നമ്മുടെ വിഷയം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ നിങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ മദ്രസാ സർവീസിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ കളക്ടറോ വക്കീലോ ഒക്കെ ആയിക്കോ ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അടുത്തോളം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം എന്ന് നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ആ ദൈവത്തിന് ഈ പറയുന്ന അള്ളാഹു എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഈ അള്ളാഹുവിന് എന്ത് ക്വാളിറ്റിയാണുള്ളത് ഒരു അടിമ വ്യവസ്ഥിതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രപഞ്ചനാഥൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇത്ര വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അത് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ മുട്ടാപ്പോക്ക് ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് സത്യത്തിൽ വെളിവാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ പാപ്പരത്വമാണ് ആശയപാപ്പരത്വമാണ് ഈ വെളിവാക്കുന്നത് അത് ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിന് പകരം ഇനി ഇതേപോലെയുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആളുകളെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം മുട്ടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് ജൈവിളിച്ച് പോകാമെന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വ്യാമോഹം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഇട്ട് രസിക്കാമെന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും അതിന് ഒരു ക
അത് എനിക്കുള്ള വിഷയമല്ല കാരണം ഞാൻ കൽപ്പിക്ക വില കൽപ്പിക്കാത്തൊരു പുസ്തകത്തിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ് ഇതായിരുന്നു എന്റെ ഉത്തരവ് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ആയത്ത് ബിസ്മില്ല കൂട്ടാതെയുണ്ട് ബിസ്മില്ല കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് സാമാന്യം ഒരു പണ്ഡിതന് പോലും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ അത് മനഃപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ എത്ര ആയത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു വിഷയമേ ആകുന്നില്ല കാരണം ആ പുസ്തകം തന്നെ എനിക്ക് വിഷയമല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ അതിൽ ആയത്തുകളുടെ എണ്ണം കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടതില്ല എന്ന മറുപടിയായിരുന്നു ഞാൻ നൽകിയത് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഇതേ ചോദ്യം ഇപ്പൊ ഈ ഖുർആാനിൽ എത്ര ആയത്തുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശ്വാസികൾക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു മിക്കവാറും വിശ്വാസികൾക്ക് ഈ പാ ഈ നമ്മുടെ അത്തഹിയാത്തിന്റെ ഏഹ് സ്വലാത്തില് അത്തഹിയാത്തില് രണ്ടാമത്തെ നാലാമത്തെ അവസാനത്തെ റക്കായത്തില് അത്തഹിയാത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് സ്വലാത്ത് ഉണ്ട് അത് ചൊല്ലിച്ച തെറ്റും സുബഹിയുടെ കുനോത്ത് ഒട്ടുമിക്ക വിശ്വാസികൾക്ക് അറിയില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു ഫാക്ട് ആണ് ഓക്കെ അതേ സമയത്ത് ഇവർക്ക് വിശ്വാസിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഇതൊന്നും അറിയും വേണ്ട നീ രസം അതല്ല ഞാൻ പറയാൻ വന്ന അതല്ല ഈ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ വന്നിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ചർച്ച തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീ എന്നൊരു വിഷയം അവരാണ് ആദ്യം എടുത്തിട്ടത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അത് അതിന്റെ വിമർശകർ അതിന് മറുപടിയായിട്ടും അവര് പറഞ്ഞ കളവുകൾക്കുള്ള മറുപടിയായിട്ടും അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തു ആ സമയത്താണ് നമ്മളതിന്റെ പിറ്റോ സംസ്ഥാനമാരുടെ അങ്കലാപ്പുകൾ എന്ന വീഡിയോ ചെയ്തത് എന്നൊരു റൂം ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് തുടർച്ചയായി ഇവരാണ് നമുക്ക് വിഷയം കൊണ്ടുത്തരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ അടിമത്തം നമ്മൾ തൽക്കാലം എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു വിഷയമായിരുന്നു അതും അവർ കൊണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇവര് തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്റെ ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ആള് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ റൂമുകളിൽ കയറണ്ട എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ക്ലബ് ഹൗസുകളിൽ പിന്നെ ദേവത്ത് വേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു നേതൃത്വം എത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തായാലും അടിമത്തത്തെ കുറിച്ച് ന്യായീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അടിമത്വം നിരോധിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ പോരിശ പറയാനോ ആരും വരുന്നില്ല എന്നത് രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോഴും ആ ഇൻവിറ്റേഷൻ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി പറയാണ് നിങ്ങൾ സാധാരണ ഇത്തരം വേദികളിൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ വരുന്ന വേദികളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം പത്ത് പതിമൂന്ന് സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസികളും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ പതിമൂന്നോളം ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു ഭാഗ്യ നമ്പറാണ് ഓക്കെ പതിമൂന്ന് ഈ ഇതിനകത്ത് ഭൂരിഭാഗവും സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇസ്ലാമിനെ വിട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളും ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നത് രണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു സംശയവുമായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വെള്ളപൂശൽ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് മറുപടികൾ ഉണ്ടാവും ആ മറുപടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പതിമൂന്ന് പേരിൽ ചിലപ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ പേര് പറഞ്ഞെന്ന് വരും ആ ഉടനെ നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പരാതി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരാളും നിങ്ങൾ അഞ്ചാറ് ആളും കൂടിയിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ശരിയാക്കി കളയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ധൈര്യം ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വരൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചില വാദങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പറയാണ് അത്തരം വാദങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് വസ്തുനിഷ്ഠമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വെള്ളപൂശൽ ശ്രമം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ട
വിവിധ വശങ്ങളിൽ വിവിധ ആംഗിളിൽ ഒരേ വിഷയത്തെ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പോകണം ഇത് എക്കാലവും ഇത് യൂട്യൂബിലും മറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ ഇത് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു മറുപടി തന്ന് നിങ്ങളെങ്ങ് കുഴിച്ചുമിടുക എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെങ്ങ് തേ ചൊട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ വേറൊരു വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു ചർച്ച കൊഴുക്കുന്നില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശമില്ല ചർച്ച കൊഴുപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശമേ നമുക്കില്ല കൊഴുത്ത് പോകുന്നതാണ് അത് നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലുള്ളതല്ല അത് ചിലപ്പോൾ ഇന്നവിറ്റബിൾ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രം സാന്ദർഭികമായിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന് ഇതേപോലെ വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശമില്ല ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ കൊഴുപ്പിച്ച അടങ്ങുമെന്ന് വാശിയുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ നമുക്കിവിടെ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ അതായത് ആരിഫ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെ പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു അറൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ആൾക്കാർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സോ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ക്ലാരിഫൈ അപ്പം ആരിഫ് ഡോക്ടറിനെ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും ഏതോ ഒരു അതായത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുസ്ലിം വിശുദ്ധാക്കന്മാരെ നന്നാക്കണമെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വ ഹിന്ദു വിശ്വാസികൾ തന്നെ വേണം എന്ന് അങ്ങനെ എന്തോ എഴുതിയിട്ട് പോസ്റ്റ് ആ കുട്ടി വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആരിഫ് ഡോക്ടർ ആരിഫ് തെരുവോത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇസ്ലാമിനെതിരെ അത് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഭയങ്കര ക്വസ്റ്റനിങ് ആയിരുന്നു ആ കുട്ടി ഫർഹാന എന്നാണ് ആ കുട്ടീൻ്റെ പേര് അപ്പം അത്രയും ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ പോസ്റ്റ് വായിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് എന്താണെന്നൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നോ ഒന്ന് നന്നാവും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ പോസ്റ്റ് മുഴുവനായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വായിച്ചു തരാം ഈ പോസ്റ്റ് റീപോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇത് മുന്നേ ഇത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വരി മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചരണമാണ് അവരവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പോസ്റ്റ് മുഴുവൻ ഞാൻ വായിച്ചു തരാം ഫേസ്ബുക്കിൽ ജൂൺ പത്താം തീയതി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പോസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇസ്ലാം മത വിമർശനം കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഹിന്ദുത്വവാദികൾ തന്നെ വേണം ആ പോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈ മാർക്ക് ഇതൊരു സർക്കാസം പോസ്റ്റാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ വരി അതായത് സംഘപരിവാർ മണ്ടന്മാർ കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾ അത് കൂ അത് എവിടെയും എത്തിക്കുകയില്ല അത് കൂഴ്ത്തി വെക്കുകയേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇസ്ലാം പൊളിയും എന്നാലോ വിട്ടവർ നടത്തുന്ന മതവിമർശനം ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയി കണ്ട് കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് ഡബിൾ കോട്ടില് കണ്ട് അതും പൊക്കിപ്പിടിച്ച് ഓടി ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ ഇറക്കി മുസ്ലിം വിരോധം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്ന സംഘപരിവാർ മണ്ടന്മാർ അറിഞ്ഞില്ല അവിടെ അവർ അവിടെ എത്തിച്ച വിവരങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ആളുകളെ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം വിരോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ നോക്കിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ കാര്യമായി എടുത്തിരുന്നില്ല എന്ന് അവർ അത് കേട്ട് ഡീസെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് വെറുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വന്നവരുമായി കൈക ഓർത്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഏറ്റുപാടി അപ്പോസ്ട്രോഫി ഡബിൾ കോട്ടില് സത്യം മമ്മദ് എന്തൊരു ദുരന്തമാണ് അള്ളാഹു എന്തൊരു വെറുപ്പിക്കലാണ് ഡബിൾ കോട്ട് എൻഡിങ് എന്ന് ഫലത്തിൽ എന്ത് കാര്യത്തിനാണോ വിമർശന ശകലങ്ങൾ പൊക്കിപ്പിടിച്ച് ഓടിയത് അത് പാളിപ്പോകുകയും സംഘപരിവാറിന്റെ പ്രവർത്തനം തന്നെ മുരടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത തടയുന്നു അതുവഴി ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത മുരടിക്കുന്നു അതാണ് കേരളത്തിലെ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇസ്ലാമത വിമർശനം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം കൂടുതൽ അറിയാൻ ജബ്ബാർ മാഷിന്റെ വീഡിയോ ഒരു യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാഷ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ആണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിലെ ഫലത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ചില വിശകലനങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് മുസ്ലിംസ് നടത്തുന്ന മതവിമർശനം ഇവിടെ സംഘപരിവാറിനെ തളർത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് കാണാം ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു സംഘപരിവാർ നടത്തുന്നത് മുസ്ലിം വിരോധമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഇസ്ലാം വിമർശനമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇരകൾ മാത്രമാണ് മറ്റു മത ഇരകളെ പോലെ പക്ഷേ ഇതൊരു ആനക്കൊണ്ടയായി പോയി അവരെ രക്ഷിച്ചേ പറ്റു അതിന് സംഘപരിവാർ നൽകിയ പങ്ക് അവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിയാകുന്നു എന്ന് മാത്രം ഒരു ചിന്ന ആത്മഹത്യാപരമായ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇതാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 
അവിടെ അവർ എടുക്കുന്നത് സിംഗുലാരിറ്റിയെ കുറിച്ചും ബിഗ് ബാങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് അവിടെ സംസാരിക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളവിടെ ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു അതായത് എനിക്ക് അമ്മയാണേ സത്യം എനിക്ക് സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് സിംഗുലാരിറ്റി ബിഗ് ബാങ് ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറും ഇല്ല അമ്മയാണേ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ട് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് അവർ പോസ്റ്റായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് വലിയ ശാസ്ത്ര പ്രചാരകനാണത്രേ ആൾക്ക് സിംഗുലാരിറ്റി അറിയില്ല ബിഗ് ബാങ് അറിയില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ശാസ്ത്ര പ്രചോ പ്രചാരകൻ എന്നുള്ള തരത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് അത് ആഘോഷിക്കുക ഇതേപോലെ അനേകം പോസ്റ്റുകൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ സർക്കാസ്റ്റിക്കായിട്ട് ഇടുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ വിശ്വാസികളായിട്ട് തുടരുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത്തരത്തിലുള്ള സർക്കാസം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ളൊരു കഴിവ് അവർക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രത്യാശിക്കാനേ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ആക്കുകയാണ് സോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പോവരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ആ പോസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കൂ ഞാനും വായിക്കാം ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ടൈം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ക്ലാർ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഓഡിയൻസിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് കൺസ്ട്രൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഓക്കെ അതിലൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം മുതലക്കുളത്തിൽ വീണ പാവം ആഴക്കടൽ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലിന് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളൊരു വരിയുണ്ട് അതായത് ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ മാന്യമായി വിഷയം പറഞ്ഞ് മുൻകൂട്ടി സമയം നിശ്ചയിച്ച് വിളിക്കുക നിശ്ചയമായും ഉത്തരങ്ങൾ തരാൻ ശ്രമിക്കാം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ കിട്ടോ സിംഗുലാരിറ്റി ബിഗ് ബാങ് ഇത്യാദി ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി മാർക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഈ രണ്ടു വരി മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സർക്കാസം ഒന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാത്രമുള്ള ഭാഗം ഒന്നും ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസികൾക്കില്ല എന്നുള്ളത് അവർ ദിനം പ്രതി പറയുന്ന ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് വിശ്വാസികൾ മൊത്തമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അവരത് വിശ്വാസികളെ അവരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും അത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ സംഘിച്ചാൽ തരികയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ തരുന്ന സംഘിച്ചാൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി എന്നെ വാങ്ങി വെക്കുന്നു എൻ്റെ എല്ലാ പോസ്റ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാനത് എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു എന്താ പറയുക വളരെ പ്രൗഡ് സംഘി ഏജൻ്റ് ആണെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാനും ഷെയർ ചെയ്യാം ഏതാണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റിന് താഴെ എന്നെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി സംഘിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ ആണോ ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മതവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിന് സർക്കാസ്റ്റിക്കായിട്ട് അതേന്നും പറഞ്ഞു ഈശോ മിശായിക്ക് സ്ഥിതി ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആ കമ്പനി കുറിപ്പിച്ചു ആ കഴിഞ്ഞ ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചയിൽ ആ അതുപോലും അവർ എടുത്ത് എനിക്കെതിരെ പ്രയാസിച്ചു നിങ്ങളൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞതാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ സർക്കാസം പോലും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ദുരന്തം തന്നെയാണത് അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തണതിന് മുമ്പ് ഓഡിയൻസ് അതൊന്നും മുഴുവൻ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ലിയാക്കത്തിന് ഒരു മിനിറ്റ് മധുരൻ ലിയാക്കത്തിന് ഒരു വിഷയം പറയാൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മളുടെ ധാർമ്മികതയുടെ അളവ് പോലെ ഇല്ലാന്ന് സമ്മതിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കുറച്ചല്ല ഞാനില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഷാഹുൽക്ക് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് സർക്കാസം പോലും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ അതെ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് സർക്കാസം ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അല്ല അവർക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അവരങ്ങനെയാണ് ട്യൂൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവര് നിങ്ങൾ എത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് തമാശ പറഞ്ഞാലും മീൻസ് നമ്മൾ ഭയങ്കര സീരിയസ് ഫീലിൽ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കും അവർക്ക് അതിനകത്ത് തമാശയാണോ പറയുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അതായത് എന്ത്
അതേപോലെ ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ മോണോക്സൈഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതും പൊക്കിപ്പിടിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വീഡിയോ ഇറക്കി വിശ്വാസികളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അത് വിശ്വാസികൾ അത് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഞാന് ആ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ആര് പറയുന്നു ഉള്ളതാണ് പ്രശ്നം വിഷയം എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിനെ നമ്മളൊരു ന്യായ വൈകല്യമായിട്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അപ്പീൽ ടു അതോറിറ്റി എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു വലിയൊരാൾ താടി വെച്ചൊരാൾ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടിട്ടൊരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സായിപ്പ് വന്നിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ എം എം അക്ബറും ജബാർ മാഷും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സംവാദത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സംഗതിയാണത് അതായത് എൽ പി സ്കൂൾ മാഷും എം എസ് സി ഫിസിക്സുകാരനും തമ്മിലാണ് സംവാദം എന്ന് വരെയാണ് അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എം എസ് സി ഫിസിക്സുകാരൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയായിരിക്കുമെന്നും മറ്റേയാൾക്ക് വിവരം കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഈ ന്യായ വൈകല്യമാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഇവർ വിശ്വാസികളെ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇത് ബാക്ക് പൈഡ് പൈപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ ചുണ്ടലികളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇവർ ഇത് സത്യത്തിൽ ഒരു ന്യായ വൈകല്യമാണ് ഇത് ഇനിയെങ്കിലും വിശ്വാസികൾ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം ഇതിലൂടെയാണ് നിങ്ങളെ ഇവർ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ വെള്ളക്കുപ്പായമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന തലയക്കെട്ടോ താടിയോ അതിലെ മൈലാഞ്ചിയുടെ നിറമോ ഒക്കെയാണ് നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും തിരിച്ചറിയാം അതല്ല നിങ്ങൾ ആകർഷിക്കുന്നത് അവർ പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ യാഥാർത്ഥ്യം കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് ആ കടലിലേക്ക് ചാടും അതാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഈ അടി ഈ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ റോള് പെൺകുട്ടികളെ രക്ഷിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അടിമറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം അതിൽ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ജുനാദൻ ബ്രൗണിന്റെ ഒരു സ്ലേവറി ഇൻ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് വായിച്ചു അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ പാർട്ട് സെവൻ ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് കൊനാൻഡ്രം സ്ലേവറി അതിന്റെ ഓരോ വശങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് സോ ഐ തോട്ട് ഇത് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിലും അപ്പൊ ഈ ഹദീസിൽ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും ഈ എഴുതുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ലായിട്ടാണോ അത് മോശം കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അത് എഴുതുന്നവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാവാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടാണോ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇസ്ലാം മുസ്ലിം സമൂഹം മതം പതിക്കുമെന്ന് ഒരാദിയെ മനസ്സിലാക്കി അസ്യൂം ചെയ്തു വെച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതിനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം പറയാം ആദ്യം ഇത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഒരു യോദ്ധാവിൻ്റെ ഗ്ലോറിഫൈഡ് വേർഷൻ അപ്പം അത് അന്ന് ഒരു തെറ്റായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്ത് അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എഴുതുന്നവർക്ക് ഇത്രയും ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടിമകളെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെയും നല്ലത് ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാവുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് അത് ആ കഥകളിൽ ആ ഹദീസുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടത് അതിനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം അല്പം മതം മാറിപ്പോവും രാമനും ബാലി സുഗ്രീവന്റെ കഥയാണ് ബാലിയെ രാമൻ കൊല്ലുന്നത് ഒളിഞ്ഞിരുന്നാണ് ചതിയിലാണ് പക്ഷെ അന്നത് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ഏറ്റുപാടി പക്ഷെ ഇന്ന് അത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രാമൻ ബാലിയെ കൊല്ലുന്നത് വളരെ മോശകരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് വരുന്നത് കാരണം നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാതെ അല്ലെ നേരിട്ട് അമ്പയ്യാതെ ഒളിഞ്ഞ് മരത്തിന്റെ മറവിൽ നിന്ന് അമ്പ ചെയ്ത് ചെയ്തു വരികയാണ് പക്ഷെ അന്ന് അതൊരു കുറ്റമല്ല കാരണം ഒരു ശത്രുവിനെ നിഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു യോദ്ധാവിന്റെ കടമ എന്ന കൺസെപ്റ്റിലാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്കത് തെറ്റായും അന്ന് ശരിയായും അത് തോന്നുന്നത് ലുലു ഫാത്തിമ കുറച്ച് നേരമായി മൈക്ക് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നു പറയും ചോദ്യം ചോദിക്കും അപ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് മുഹമ്മദിനെ ഒരു സ്ലേവ് മാസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കാൻ സ്ലേവ് സ്ലേവിനെ സ്ലേവ്സിനെ ഫ്രീ ആക്കു
തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ എത്ര നേരം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരും ഇതിനെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രോത്സാഹനം നടത്തി ഹലാൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈപൊക്കാം ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈക്ക് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യാം അതേപോലെ സ്ലേവ്സിനെ അടിക്കുന്ന കാര്യം ഒരാള് അതില് സീറയാണ് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് ഒരാള് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ലേവിനെ അടിക്കുമ്പോൾ മുഖത്തൊഴിയ വാക്കി എല്ലായിടവും അടിക്കാന് മനോജ് മഹോന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇയാള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ആണോ അതെ ശരി നമുക്ക് അത് ചർച്ചയിൽ വരും ഓക്കെ ഇബിന് അബ്ദുള്ള മൈക്ക് ഫ്ലാഷ് ചെയ്തിരുന്നു പറയൂ ആ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് താങ്ക്സ് ഫോർ അലോയിങ് മീ ടു സ്പീക്ക് റൈറ്റ് അപ്പൊ മലയാളിയാണ് കുറപ്പൊന്നുമില്ല റൈറ്റ് വിശ്വാസിയാണ് ആ പറയുന്നുള്ളിൽ കുറേ നേരം കുറേ നേരമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതായത് കുറേ സബ്ജക്ട് കേൾക്കുമ്പോ ഒക്കെ തന്നെ റിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഓബിയസ്ലി നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ ഹാൻഡ് റൈസിംഗ് വാസ് ഡിസലോ സോ വാട്ട് എവർ എനിവേ ചാൻസ് കിട്ടിയതിൽ താങ്ക്സ് ഒരു ഒരു ക്ലാരിറ്റി തരാം ഒരു ക്ലാരിറ്റി തരാം അത് ഡിസലോഡ് അല്ല അത് നമ്മൾ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴേ അത് ഓൺ ആക്കാറുള്ളൂ അത് ഏതൊരു ചർച്ചയിലും നമ്മൾ പാലിക്കുന്ന ഒരു മിനിമം ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം തുടക്കം മുതലേ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴാണ് അതിലേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ചാൻസ് വന്നു പറഞ്ഞോളൂ ഫൈൻ 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 ഫസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ലക്ഷ്യ ഒരു ഹ്യൂമർ സ്ഥിതി തന്നെ തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വിശ്വാസികൾക്ക് സർക്കാസം മനസ്സിലാവുന്നതാണ് റൈറ്റ് വിച്ച് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹിലേരിയസ് ടു മീ കോമഡി ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് പറയാൻ കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് ആരോ പറഞ്ഞു തന്നു ആയത്തിൽ എത്ര സൂറത്തുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വാസ് എ സർക്കാസ്റ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ പോയിന്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് തോന്നുന്നത് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ മദ്രസ നാലാം ക്ലാസ് വരെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ആയത്തിലാണോ സൂറത്ത് അതെ സൂറത്തിലാണോ ആയത്ത് എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് വിവരം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇബിൻ അബ്ദുള്ള വൺ സെക്കൻഡ് ഇബിൻ അബ്ദുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് താങ്കൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് കുറെ നേരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മറുപടി പറയുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു അത് തീർത്തിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം അതായത് ആയത്തും സുഹൃത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലും അറിയാതെയാണോ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം അല്ലേ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാതെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയണമെന്നില്ല ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് മതേതർ വൺ മിനിറ്റ് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാൻ ആയത്തും സുഹൃത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയണമെന്നില്ല അറബി പോലും അറിയണമെന്നില്ല ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാൻ ഈ ഗോത്ര ദൈവം ആയിട്ടുള്ള അള്ളാഹു ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രപഞ്ച ദൈവമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗോത്ര ദൈവത്തിന് ആ പ്രപഞ്ച ദൈവം ആവാനുള്ള എന്ത് ക്വാളിറ്റിയാണ് എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കാൻ ആയത്തും സുഹൃത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയണമെന്നില്ല ഭാര്യയെ തല്ലാൻ പറയുന്ന ഒരു ദൈവം ആ ദൈവത്തിന് എന്ത് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ആയത്തും സുഹൃത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയണമെന്നില്ല അറബി പോലും അറിയണമെന്നില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ഒരു മതത്തിന് ഒരു മതത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുക്കിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോജിക്കൽ ടു യു പറഞ്ഞരാ പറഞ്ഞരാ താങ്കൾ സങ്കല്പിക്കുക ഞാനിപ്പോ താങ്കൾ ഇപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ജാക്കിർ നായിക്കിന്റെ വലിയ സദസ്സിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്കൾ ഒരു മുസ്ലിം അല്ല എന്നും കൂട്ട അറബി അറിയില്ല താങ്കൾക്ക് ഓക്കെ താങ്കൾക്ക് ആകെ കൂടി അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇസ്ലാം എന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ആരോ സംഭവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് ടി വിയുടെ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ജാക്കിർ നായ്ക്ക് വരും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ് താങ്കൾ താങ്കൾക്ക് ആയത്ത് എന്താന്ന് അറിയില്ല സുഹൃത്ത് എന്താന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ താങ്കൾ അവിടെ ചോദ
ഇതിന് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന പോലെ തിരിച്ചു പോകും ഇതാണ് താങ്കൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വാദം ഇത് താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് താങ്കൾക്ക് സാക്കിർ നായിക്കിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അനേകം ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് സാക്കിർ നായിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം കൊടുത്തു എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയിട്ട് അവർ കലിമ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം താങ്കൾ അമുസ്ലിം ആയിരിക്കെ താങ്കൾക്ക് അറബി അറിയില്ലാതെ ഇരിക്കെ താങ്കൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാവാതെ തന്നെ താങ്കൾ അവിടെ അള്ളാഹുവിനെ അവിടെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അവിടെ സാക്കിർ നായിക്ക് ഉത്തരം തരുന്നു ഉത്തരം തരുന്നത് താങ്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന ചോദ്യം അവിടെ ആവർത്തിക്കും ഈ ചോദ്യം അവിടെ ആവർത്തിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് ഈ ഈ സൂറത്തും ആയത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ എല്ലാം പഠിച്ചുന്നോ ഉദാഹരണം <laughs> പറയാം <laughs> <laughs> എൻ്റെ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മോള് മദ്രസ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മദ്രസ പഠിച്ച മദ്രസ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ പഠിപ്പി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒമ്പതര ആവുമ്പോൾ ജോലി സ്ഥലത്ത് എത്തണം അപ്പൊ ഒരു ദിവസം മദ്രസ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പാരന്റ്സ് മീറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അമ്മാവൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞാനാണ് പാരന്റ്സ് മീറ്റിംഗിന് ചെല്ലുന്നത് ഓക്കെ എട്ട് മണിക്ക് മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങും ഒമ്പത് മണിക്ക് അവസാനിക്കും പത്ത് മണിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒമ്പതര ആവുമ്പോൾ എനിക്ക് ജോലി സ്ഥലത്ത് എത്തണം അത്രയും ഇതാണ് അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പം പള്ളിയുടെയും മദ്രസയുടെയും സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഒന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രസംഗം നടത്തുകയാണ് സ്ത്രീധനമാണ് വിഷയം സ്ത്രീധനം ഭയങ്കര വിപത്താണ് ഭയങ്കര അതിനങ്ങനെ വളരെ അതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കുകയാണ് അതില്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ കത്തി കയറുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞു അംസാക്ക അംസാക്ക എന്നാണ് പേര് അംസാക്ക നമുക്ക് പ്രസംഗം നിർത്തിയിട്ട് മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം കാരണം ഇത് ഈ പ്രസംഗം കൊണ്ടൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതവിടെ വലിയ പ്രശ്നമായി അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാലത്തൊക്കെ പള്ളിയിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ മഹല്ലിലാണ് നിക്കാഹ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ നിക്കാഹ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് എത്ര രൂപയാണോ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനമായിരുന്നു അവിടുത്തെ നിക്കാഹിന്റെ പൈസ എന്ന രീതിയിൽ പള്ളി മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ഒബ്ജക്ഷൻ ഇത്രയായിരുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ കമ്മീഷൻ മേടിക്കൽ നിർത്തി എന്നിട്ട് നിക്കാഹിന് ഒരു പേയ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഇതാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം ഇത് പറഞ്ഞതോടുകൂടി അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാവരും കൂടെ എൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് അദ്ദേഹത്തോട് കയർത്ത് സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു ആക്ഷേപം പിന്നെ പല പല കാര്യങ്ങളായി അവസാനം അവസാനം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം എന്താന്ന് അറിയാം നീ ഇന്ന് സുബിയെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളൂ അതായത് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും എന്ന ഘട്ടത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലേക്ക് ചോദ്യം മാറ്റി ചോദിക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തോട് ഖുർആാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ഉത്തരം പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കോൺഫിഡന്റ് ആണോ ആണോ ഇബിൻ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാം ഞാൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു എസ്വർണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് ഞാൻ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ക്വിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയുമോ ഇല്ലേ പരീക്ഷിക്കണം തോന്നുന്നുണ്ടോ താങ്കൾക്ക് ായിരിക്കുന്ന മതം അംഗീകരിച്ച അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന താങ്കൾക്ക് പോലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് അല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ അതായത് ഒരു ക്യൂസ് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും ഒരു സാമൂഹ്യ വിമർശനം നടത്തുന്നതും രണ്ടാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള സെൻസ് ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ആസ് മീ സ്പെസിഫിക്സ് അബൌട്ട് ദി
നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഒരു മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് താങ്കൾക്ക് പറയാം ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലിയാക്കത്ത് അതുപോലെ ഷഫീഖ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് അതായത് ഈ വിഷയം നമ്മളുടെ ഒരു വലിയ ചർച്ചയ്ക്കൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഒരു പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല ഇബിന് ഇത് മനസ്സിലാവും ഇബിൻ അബ്ദുള്ളക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് അത് വേറെ വിഷയം പക്ഷേ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് യുക്തിവാദികളെ തേച്ചൊട്ടിച്ച് കണ്ടം വഴി ഓടിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഓ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഓടിച്ചൂലെ എന്ന കാര്യം ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വാദത്തിലെ പൊള്ളത്തരം തുറന്നു കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ബാധ്യതയാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി അതിൽ ചർച്ച വേണ്ട ഇനിയും അത് ചർച്ചയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പിന്നോട് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൽ ഇനി ഫർദർ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒന്നും തരാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കില്ല അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ അറബി വേണ്ട ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ ഈ പറയുന്ന ഖുർആൻ മുഴുവൻ പഠിച്ചിരിക്കണമെന്നുമില്ല ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ ഇസ്ലാമിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല ആകെ ഷഹാദത്ത് ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ അതേസമയം ഇസ്ലാമിലൊരു കാര്യം മനസ്സ് ഇതിലേക്ക് വന്ന് അതിലൊരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നി അതിന് ക്ലിയർ അല്ലാത്തൊരു ഉത്തരം കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ നൂറ് ശതമാനം എടുക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല പഠിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല അറബിയിൽ പി എച്ച് ഡി എടുക്കണം പിന്നെ അതുകൂടാതെ എല്ലാ തരം കിതാബുകളും പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ഫിലോസഫിയിലും പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഇതുപോലെ ഇന്ത്യൻ മദ്രസാ സർവീസ് പരീക്ഷയും പാസ്സാവണമെന്നൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് പൂനാപ്പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കൂ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കൂ വേണ്ട അതിൽ ഇനി ഡിസ്കഷൻ ഇല്ല അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാം ടൈറ്റിലില് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം അതിന് അവസരം തരാം അതല്ലാത്ത ഈ ചെറിയ ഈ എൽ കെ ജി ആർഗ്യുമെന്റ്സിലേക്ക് ഇല്ല അത് പറയേണ്ടി വന്നതിൽ വിഷമമുണ്ട് ആണ് എൽ കെ ജി ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിനുള്ള മറുപടി ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ കേസ് ക്ലോസ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ നിരീശ്വരവാദി സെറ്റപ്പ് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഐ മീൻ ഐ തിങ്ക് മുസ്തഫ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിലുള്ളവർ മുസ്തഫ് ഒഴിച്ച് ഐ തിങ്ക് എവറി വൺ ഇറ്റ്സ് ഇസ് എ പി ഇസ് റൈറ്റ് നിരീശ്വരവാദി എന്നുള്ളൊരു സെറ്റപ്പിലുള്ള അല്ല അല്ല അങ്ങനെയല്ല കാണേണ്ടത് ദർ മൈറ്റ് ബി അഗ്നോസ്റ്റ് ടു ഇല്ലെന്നേ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിൽ അടിമത്തം ഹലാലാണോ അല്ല എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാണ് താങ്കൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം അത് മനസ്സിലായി അല്ല ഞാൻ ഇബിനോട് പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ മുഴുവൻ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരാവാം പക്ഷെ അവര് മുഴുവൻ നിരീശ്വരവാദികളാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അതിൽ അഗ്നോസ് ഉണ്ടാവാം എന്റേത് മാത്രമാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യം പറയണ്ട ഈ നിങ്ങളിപ്പോൾ അഗൈൻ ദിസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ് ഇസ്ലാമിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി ഇല്ല ഏ ബിക്കോസ് അടിമ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിമത്ത ഹലാലാണെന്നുള്ള ഒരു ക്ലെയിമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനീഷ്യലി ഐ മീൻ ഓൺ ദി ടോപ്പ് ലെവൽ റൈറ്റ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി ഇല്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിമത്ത ഹലാലാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ആശയമാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മനസ്സിലാക്കിയേക്കുന്നത് റൈറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി റിട്ടേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാറ്റ് ഓർ ദി ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അടിമത്തം ചീത്തയാണെന്ന് പറയാനുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് റീസൺ എന്താകും ശരി as an atheist without I mean, as an as an atheist without a revealed or a revelation to tell you what is objectively right or wrong ningalku idu engane parayan pattum adimattam nalladha aano cheetha aano adimattam potti endu kaariyam aayalum adinte ullil ningalku sthanam cheyyanu uttaram parayam uttaram parayam onnamatha kaariyam
അതായത് ഇസ്ലാമിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി ഇല്ല കാരണം അടിമത്തം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹലാലാണ് എന്നുള്ള ശരി നിക്കട്ടെ 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 അതായത് ഇസ്ലാമിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി ഇല്ല കാരണം ഇസ്ലാമിൽ അടിമത്തം ഹലാലാണ് ഇതാണ് താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ ഇത് ഞാൻ കളിയാക്കുന്നില്ല താങ്കളുടെ ഈ പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കലുകളിലുള്ള ചില പശകൾ ആണ് താങ്കൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പോയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്താ ഇസ്ലാമിക വാദികൾ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇസ്ലാമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോറൽ വാല്യൂ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു മതമെന്നും അതിന് കാരണം അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ ആകാശത്ത് നിന്ന് നൂല് കെട്ടി ഇറക്കി കൊടുത്തതാണ് എന്നതും ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി ആണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉത്തരം അതില്ലാത്തവരെല്ലാം മോശക്കാരാണ് എന്നുള്ള ഒരു വാദം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് എടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലൊരു ഘടകമാണ് ഈ പറയുന്ന അടിമത്തം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മോറൽ വാല്യൂസ് ഇസ്ലാമിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതെടുത്ത് വെച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ദൈവം ഇറക്കി കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഈ മോറൽ വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള അടിമത്തം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവിക നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിൽ ഇന്ന് ഹലാലാണെന്ന് മാത്രമല്ല ആ ഹലാലായ നിയമം വെളിച്ചത് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇന്ന് അതിനെ പ്രിസണേഴ്സ് ഓഫ് വാർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന് വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ കിടന്ന് നെട്ടോട്ട് ഓടുകയാണ് വെള്ളപ്പെയിന്റിന് വേണ്ടി കിതയ്ക്കുകയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊള്ളയായ ഒരു സാധനമാണ് അതൊരു വലിയ യമണ്ടൻ നുണയാണ് അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളെ പറ്റിക്കുകയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഇസ്ലാമിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റി ഇല്ല എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം താങ്കൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതായത് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ പറയുന്നു ഇസ്ലാമിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി ഇല്ല കാരണം ഇസ്ലാമിലെ അടിമത്തം ഹലാലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി ഇല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇസ്ലാമിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു വലിയ തമാശയാണ് ഒരു വലിയ പൊള്ളത്തരമാണ് ഒരു ഒരു യമണ്ടൻ ഒരു തമാശയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഇസ്ലാമിൽ ഈ പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി ഇല്ല എന്നല്ല നിങ്ങളത് ഉണ്ടാവുക ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്ത് വേണേലും ചെയ്തു അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സാധനം ഒരു വലിയ പൊള്ളയായ സാധനമാണ് അഞ്ച് പൈസക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനമാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമല്ലോ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ചു തരാം ഒരു സാധനം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സാധനം പൊള്ളയാണെന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ഇവിടെ ഒരു തേങ്ങ ഇല്ല എന്റെ കയ്യിലുള്ള തേങ്ങ പൊള്ളയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്റെ കയ്യിൽ തേങ്ങ ഇല്ല എന്റെ കയ്യിലുള്ള തേങ്ങ പൊള്ളയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വ്യത്യാസം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി പൊള്ളയാണ് എന്താ വ്യത്യാസം പറയൂ എന്താ പറഞ്ഞത് അത് ഞാനാ പറഞ്ഞു തന്നത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് താങ്കൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്ത് താങ്കൾ പൊള്ളയാണെന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നാ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല താങ്കൾ അത് ആരോപിച്ചതാണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല താങ്കൾ അത് തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കിയതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ തമാശയാണ് ഒരു പൊള്ളയായ വാദമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആ സാധനത്തിനകത്ത് കഴമ്പില്ല അതൊക്കെ കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒരു സാധനം കാലഹരണപ്പെട്ടു പോകുന്നതും ഒരു സാധനം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്താ വ്യത്യാസം താങ്കൾ എന്താ പറഞ്ഞത്
വാട്ട് ഇസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെ കാലകരണപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത സാധനമൊന്നാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വിഷയ സംബന്ധമായിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകൂ ആ പോവാണ് ഈ പ്രിസ്ണർ ഓഫ് വാർ എന്നുള്ളൊരു സാധനം എന്തെന്നാ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നേക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാരണം പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ബിൽഡിംഗ് കോൾ ഒരു പ്രിസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇത്രയും നാൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അത് പ്രിസൺ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം യു ഡോ നീഡ് എ ബിൽഡിംഗ് ടു ഒരു ഒരു ബിൽഡിംഗിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഇംപ്രിസൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം ദാറ്റ് പ്രിസ്ണർ ഓഫ് വാർ ഒരു പുതിയ പുതിയൊരു സംഭവമാണ് അല്ലെന്ന് പുതിയൊരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ബേസിക്കലി ഫോർട്ടി ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് ഇംപ്രിസൺമെന്റിന്റെ അർത്ഥം അതല്ല ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ മാത്രം കൂട്ടിയിട്ടാൽ മാത്രം ഒരാൾ പ്രിസ്ണർ ആവൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിസ്ണർ ഓഫ് വാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിസണിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു പ്രിസ്ണർ ആവൂ അറബി വാക്ക് ഏതാണ് ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും കാണാൻ പറ്റുന്ന അറബി വാക്ക് ഏതാണ് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് എവിടെ ഉള്ളത് അത് പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം ഇത് പറയൂ ഇബിനു അബ്ദുള്ളയോടാണ് ചോദ്യം മുസ്തഫയിലേക്ക് വരാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രിസണർ ഓഫ് വാർ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന അറബി വാക്ക് ഹദീസിലും ഖുർആാനിലുള്ളത് ഏതാണ് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനൊരു അർത്ഥം കൊടുത്തതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ന്യായീകരണക്കാരുടെ അർത്ഥം നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് നമ്മളുടെ കിതാബിലുള്ള നമുക്ക് നമ്മളുടെ കിതാബിലുള്ള അർത്ഥം ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കിതാബുകൾ ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി ഈ പറയുന്ന ഉസ്താദുമാരും ഇവിടുത്തെ വലിയ വലിയ തഫ്സീറുകൾ എഴുതിയ ആളുകളും അതുപോലെ ഇമാമുമാരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചതുണ്ട് അതിലൊന്നും കാണാത്ത ഒരു വാക്കാണ് പ്രിസണർ ഓഫ് വാർ അപ്പീൽ ടു അതോറിറ്റി അല്ലല്ലോ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടല്ലേ കിതാബ് വായിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾ പറയാറുള്ളത് അത് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പറയൂ ഏത് പുസ്തകത്തില് മുസ്തഫയിലേക്ക് വരാം മുസ്തഫയിലേക്ക് വരാം ആദ്യം ഇബിനു സംസാരിക്കട്ടെ പ്രിസണർ ഓഫ് വാർ എന്ന ആ ഒരു പദ ഉപയോഗം ഈ പറയുന്ന ഹദീസിലോ ഖുറാനിലോ അല്ല കോൺസെപ്റ്റുകൾ പലതും ഉണ്ട് ആഴക്കടലുണ്ട് ഇവിടെ തേനീച്ച ശാസ്ത്രം ഉണ്ട് നമുക്ക് ബിഗ് ബാങ് ഉണ്ട് അതൊന്നും പറ്റില്ല നമുക്ക് കിതാബിലുള്ള സാധനങ്ങളെ വേണ്ടു നിങ്ങൾ വെളുപ്പിച്ച ശാസ്ത്രം വേണ്ട താങ്കൾ നിസ്കരിക്കാറുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം വെയ്റ്റ് മുസ്തഫ വെയ്റ്റ് അല്ല മുസ്തഫനെ താഴ്ത്തി കൂട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം ശരി ശരി ഇബിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല പ്രിസണർ ഓഫ് വാർ എന്നുള്ളതിന്റെ അറബി വാക്ക് എന്താണ് അത് റെലവെന്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ അടിമ വ്യവസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചും ഇസ്ലാമിലെ അടിമ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി മനുഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന അടിമ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമുക്കിവിടെ ഖുറാനിലും ഹദീസിലും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആർക്കും കാണാവുന്നതാണ് താങ്കൾ പറയുന്ന പ്രിസണർ ഓഫ് വാർ എന്നുള്ളതിന്റെ വാക്ക് പറയും അല്ല ഞാൻ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പ്രിസണർ ഓഫ് വാർ ആണ് അവർ എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് ഒരു ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടുവരും നിങ്ങൾ ഈ എൽ കെ ജി വാദം വിടൂ സുഹൃത്തെ പ്രിസണർ ഓഫ് വാർ എന്നത് ഒരു വാക്കാണെങ്കിൽ അതേപോലെ അതിന് തുല്യമായ അറബി വാക്ക് പറയൂ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അടിമത്തം ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ 
അതെ താങ്കൾക്ക് പോകാം നമ്മൾ അത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇസ്ലാമിൽ ഹലാലാണ് അടിമത്തം പ്രിസണർ ഓഫ് വാർ നേ താങ്കൾ എന്ത് വേണേലും വിളിച്ചോളൂ നോ പ്രോബ്ലം ഇനി മുസ്തഫയെ വിളിക്കും താങ്ക് യു ലിയാക്കത്ത് വളരെ വലിയ ഇടപെടലായി പോയത് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ കേട്ടോ അതെ അതെ അല്ല ക്ലബ് ഹൗസിൽ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാം അത്രേ പണ്ട് ഇപ്പൊ ജബ്ബാർ മാഷ് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചത് ഇപ്പോഴും ഫോട്ടോ കറങ്ങി എടുക്കാണ് മുസ്തഫയ്ക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മുസ്തഫയ്ക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ തരാം ഒന്നുകിൽ ഇബിനു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം അതായത് പ്രിസണർ ഓഫ് വാർ എന്നുള്ളതിന് തത്തുല്യമായ ഒരു പ്രയോഗം ഖുർആാനിലോ ഹദീസിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുതരാം അതല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് വേറെ ചോദ്യമാണെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാം എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കളവ് പറഞ്ഞു അത് ആദ്യം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ടാൾ ഇടപെട്ടു അപ്പൊ നേരത്തെ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ചെയ്യണം പതിനെട്ട് പാനൽസിന് പതിനെട്ട് പേരും ഇടപെടും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഓക്കെ ഓക്കെ വൃത്തിയായിട്ടാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടോസാണ് അപ്പൊ ഈ പതിനെട്ട് ആംഗിളിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കാര്യം മറക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ കൂടെ വേറൊരു വിശ്വാസം ഇരുത്താനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുക ധൈര്യം ഇല്ലാത്തോണ്ടാ വേറൊന്നുകൊണ്ടല്ല താങ്കൾക്ക് മുസ്തഫ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര കുഴപ്പക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ സംഘി ഏജന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ജൂത ഏജന്റുമാരാണ് ഇസ്ലാമ ഫോബിയ വളർത്തുന്ന ആളുകളാണ് നബിയെ അള്ളാഹുവിനൊക്കെ തറി പറയുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാലോ ഞങ്ങൾക്കറിയണമെന്നില്ല ഞങ്ങൾക്കറിയാം എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ താങ്കളൊന്ന് കേൾക്കൂ സുനിയെ ഒന്ന് കേൾക്കൂ താങ്കൾ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കൂ മുസ്തഫനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ മറ്റേ ആള് പറഞ്ഞു നിർത്തി ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഏത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങി ഒരു അവസരം തന്നു അതിനുള്ള ഉത്തരവ് ഇവിടെ തന്നു കഴിഞ്ഞു അതിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല താങ്കളുടെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം താങ്കൾ നുണകൾ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു വൺ ബൈ വൺ പറയാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ നുണകൾ എന്താണെന്ന് വൺ ബൈ വൺ പറയാ ഓക്കെ വൺ ബൈ വൺ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു പിന്നെ സഹോദരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നോട് ആയത്തിലെ സൂറത്ത് ചോദിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അതേ വിഷയത്തെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കേട്ടോ ആയത്തും സൂറത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ പറഞ്ഞു തീർത്താണ് ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്താണ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കരുത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കരുത് ആ വിഷയത്തിൽ ഇനി സംസാരിക്കുന്നില്ല അതിവിടെ തെളി ഇവിടെ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയ കാര്യമാണ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് താങ്കൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നുണകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയാം അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നുണകൾ അല്ലാതെ താങ്കൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും നുണകളുടെ കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കില്ല ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്ത് നുണയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയാം അതാ ചോദിച്ചത് ഇല്ല അല്ല അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് കഴിവ് അത്ര ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഒപ്പം ആൾക്കാർ മനസ്സിലാവുന്നു അത്ര താങ്ക് യു ഓക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കൂ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ നോണേന്നില്ലേ അതന്നെ ഒന്നാം തവണ അത് ക്ലിയർ ആക്കിട്ട് പോയ പോരെ മുമ്പോട്ട് അതിന് തയ്യാർ കേൾക്കാൻ തീരില്ലല്ലോ അത് കളവാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അത് നോണേല്ല അത് ഒരു സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ആളുകൾ സംസാരിച്ചു വേറെ ഒരു വ്യക്തി വന്ന് സംസാരിച്ചു അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു തീർത്തു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ നോണയാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിളിപ്പിക്കാൻ ഇയാക്ക് പോയി അതിനെ നിങ്ങൾ വിളിപ്പി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് പറയൂ സൂർത്തെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ നോണേ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വിഷയ മുസ്തഫ മുസ്തഫ കേൾക്കൂ താങ്കൾ വിഷയത്തിലേക്ക് വരൂ അടിമത്തം ഹലാലാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു അതെ അതിൽ അതിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ നുണകൾ എന്താണോ അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയുക മറ്റൊരു സംഗതി ഇനി പറയാൻ അനുവദിക്കില്ല പറഞ്ഞാൽ താങ്കളെ ഞാൻ ഓഡിയൻസിലേക്ക് നീക്കും അതെ അതിനുള്ള ധൈര്യമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തോണ്ടാ
താങ്കളുടെ വോയിസ് കട്ടാവുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയൂ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല മുസ്തഫ താങ്കളുടെ വോയിസ് കട്ടാവുന്നുണ്ട് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കൂ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല മുസ്തഫ പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു മുസ്തഫ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മുസ്തഫ ആ പറയൂ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഉത്തരമാണ് ഞാൻ സത്യസന്ധ വേണ്ടി പറയുന്നത് എനിക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം കൂടുതൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം ഒരു ചർച്ച വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റായ ചർച്ച എന്നല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ നടന്നു ആ ചർച്ച അവിടെ റെക്കോർഡ് ആയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് നമ്മുടെ പരസ്യപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാരെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചോട്ടെ എനിവേ ആ ചർച്ചയിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് അതിന് പിന്നെ ഒരു വിഷയ ഒരു ഹെഡിങ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതും പകുതിയിലധികം നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ പറയാ അതീസ് ആയത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതിന് ആധികാരി നിങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചില്ല പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിമർശിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ സമ്മതിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച സ്കോളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മുമ്പിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഫ്രീ തിങ്കിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി വക്കീലന്മാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോ വാക്കു കൊടുത്തിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തർ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഏത് മൂലം തകർന്നു പോകുന്ന ചോദിച്ചത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നല്ല എല്ലാവരും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് ചർച്ച തീർന്നു പോയ സംഭവമാണ് ആ ചർച്ച അല്ല നിങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷാവൽക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നി എനിക്ക് അതുപോലെ ഇയാക്കത്ത് ഭായ ഉണ്ടായിരുന്നു സുറുമിയാന സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ മണിക്കൂറുണ്ടായിരുന്നു ആർക്കും അവിടെ നിന്ന് ഒരു സംശയം വന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നി എന്താ അവർ സമ്മതിക്കാത്തോണ്ടാണോ ഞാൻ കരപിടിച്ചാണ് ഞാനൊരു പത്ത് പ്രാവശ്യം കൈപൊക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ എടുത്തിട്ടില്ല അവിടെ സുഹൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കല കുറിക്ക് കൊള്ളുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് താഴെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളും ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് മറുപടി പറയാണ് അതായത് അവിടെ ഒരു ചർച്ച നടന്നു അപ്പൊ അവിടെ വന്ന് ചോദിക്കണായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യണതിൽ അർത്ഥമല്ല എന്ന് പറയണതിൽ എന്താ അർത്ഥം ഇവിടെ ആ വന്ന മൂല്യന്മാർക്കൊക്കെ അവിടെ വരാം ഏത് മൂല്യവർക്കും ഇവിടെ വരാം ഇവിടെ നമ്മൾ അടിമത്തം ഹലാലാണ് എന്ന് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് സമർത്ഥിച്ചത് അടിമത്തം ഹറാം ആണ് എന്നൊരു വാദം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ നുണ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നുണ അത് പറയൂ ആരിഫ് എന്തിനെങ്ങനെ പേടിക്കുന്ന പേടിയല്ല പേടിയല്ല താങ്കൾ വിഷയത്തിലേക്ക് വരൂ താങ്കളെ പേടി തന്നെയാണെന്ന് കൂട്ടിക്കുക നമുക്ക് ഈ കഴുത്ത് പോണത് കൈകാലം പോണൊക്കെ പേടിയുണ്ട് മുസ്തഫ 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 ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒരു ഒരു അര മിനിറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ടാളുകള് ഒരു ആശയത്തിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറച്ചിൽ നിർത്തിയത് യു പി സ്കൂളിൽ നിന്നായിരിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അല്ലെ നിങ്ങളെ ഏത് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് നിർത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നിർത്തിയത് ണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിർത്തിയത് എനിക്ക് ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സോട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വലിയ ഡയലോഗ് ചെറിയ ഡയലോഗ് പേടിയാണെന്നൊക്കെ പറയണത് നമ്മള് അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുസ്തഫ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും സമയം തരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന നൊണ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയുക ഇപ്പോഴും താങ്കൾ അത് പറയാൻ സമ്മതിക്കൂ എന്ന് പറയല്ലേ താങ്കൾക്ക് തരുന്ന സമയം മുഴുവൻ താങ്കൾ വെറുതെ പടലയിൽ നടക്കുകയാണ് അത് നിർത്തൂ എന്നൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് വരൂ അതിന് പേടിയായിട്ടോ ധൈര്യക്കുറവായിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നിങ്ങൾ ചോദ്യം പറ എന്താണ് നൊണ പറഞ്ഞത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയൂ വൺ ബൈ വൺ നൊണ നമ്പർ വൺ പറയൂ നൊണ നമ്പർ വൺ ഇന്നലെ ആ വ്യക്തി ഇസ്ലാമിന് പുറത്തുള്ള വ്യക്തി ആയിട്ട് എല്ലാം അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് ആ വ്യക്തി ഞാൻ മുസ്ലിം ആണ് 
ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മുസ്തഫാനോട് ഒറ്റ ചോദ്യം ഇവിടെ ഇപ്പൊ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിലുള്ള ആളുകൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള ടൈറ്റിലിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതിൽ അടിമത്തവും ഇസ്ലാമും എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കളവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടോ സുഹൃത്തെ സുഹൃത്തെ വളരെ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ ചർച്ച ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞാൻ മംഗളം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ നൊണ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കളവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് സുഹൃത്തെ മുസ്തഫയുടെ ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കണം അടിമത്തം ഹലാലാണ് ഇത് നൊണയാണോ സത്യമാണോ അടിമത്തം ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ അത് പറഞ്ഞാലും മതി അടിമത്തം ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ ഒരു ഇസ്ലാമിലെ ഒരു വിഷയത്തിലെ ഹുക്കുമ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് ക്ലബ് ഹൗസിൽ അക്ബർ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യ എന്നാണ് അക്ബർ ഞാൻ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചത് അടിമത്തം ഇസ്ലാമിൽ ഹറാമാണോ ഹലാലാണോ ഇതാണ് ചോദ്യം അത് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു ഇന്നലെ വളരെ മനോഹരമായി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എന്താണ് ആ തീരുമാനം ആ തീരുമാനം എന്താ ആ തീരുമാനം എന്താണെന്ന് പറയൂ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടിന് ഇപ്പുറത്ത് ഇന്നലെ അക്ബറും കൂട്ടരും കൂടി ഇസ്ലാമിൽ അടിമത്തം ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്ന് വളരെ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടര മണിക്കൂർ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ചു എന്തായിരുന്നു തീരുമാനം ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ നിങ്ങളെ കൂടെ അത് കേട്ട ആൾ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോ എടുത്ത് കേൾക്കും സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ സ്കോളേഴ്സ് ഇസ്ലാമിക് സ്കോളേഴ്സ് ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ സമയ സന്ദർഭ അവകാശം ഒക്കെ തന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വഴിക്ക് വരാത്ത ആൾക്കാരും പിന്നെ അത് ഒന്ന് അർത്ഥം വരെ പൊട്ടം കളിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് യാതൊരു ധാരണ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നു അതിന് ക്ലിയർ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് മറുപടി പറയാൻ കഴിയാത്ത രണ്ട് സാഹചര്യം ഉള്ളൂ ഒന്ന് മറുപടി അറിയാതിരിക്കുക രണ്ട് മറുപടി പുറത്തു പറയാൻ പറ്റുന്നതല്ലാതിരിക്ക മനസ്സിലായിനേ ഒരു കാര്യത്തിന് ഉത്തരം അടിമത്ത ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ ഞാൻ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ് കള്ളു കൂടി ഹറാമാണോ ഹലാലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചാടി പറയും ഹറാമാണെന്ന് ഇസ്ലാമിൽ അടിമത്ത ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് കാരണമാണ് ഒന്ന് ഇയാൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല രണ്ട് ആ പറയാൻ പോകുന്ന ഉത്തരം പുറത്ത് പറയാൻ നാട്ടുകാർ കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഇത്ര ഉള്ളു കാര്യം ലിയാക്കത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ആൾ ഒന്ന് ഓഡിയൻസിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടല്ല ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു അവസരം കൂടി താങ്കൾക്ക് തരും അതായത് ഇസ്ലാമിൽ അടിമത്തം ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ താങ്കൾ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്തത് കേട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ലിയാക്കത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു മറ്റു പലരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൈപൊക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് കേട്ടത് എന്തായാലും എം എം അക്ബർ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം എം എം അക്ബർ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇസ്ലാമിൽ അടിമത്തം ഹലാലാണെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് താങ്കൾ എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുള്ളൂ താങ്കൾക്ക് ഒരു അവസരം കൂടി തരും ഉത്തരം പറയാമെങ്കിൽ പറയുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും താഴേക്ക് തന്നെ വിടും സമയം കളയാനില്ല ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം മുകളിലേക്ക് മുസ്തഫ മുസ്തഫയ്ക്ക് വേണ്ടി ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിൽ അടിമത്തം ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ അത് ഇന്നലത്തെ ചർച്ചയുടെ ബേസിസിൽ പറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല ഇനി ആദം നബിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റിയുടെ ബേസിസിൽ പറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല ഇസ്ലാമിൽ അടിമത്തം ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ ഇത് മാത്രം അറിയാൽ മതി നിർബന്ധമാണോ ഹലാൽ ആണെങ്കിൽ ഹലാൽ എന്ന് പറയാം ഹറാം ആണെങ്കിൽ ഹറാം എന്ന് പറയാം ാണെന്നോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലും മതി എസ് ഓർണോ വേണമെന്ന് നമ്മളാരും പറഞ്ഞിട്ടില്
ഹലാൽ ആണെങ്കിൽ ഹലാൽ ആണെന്ന് പറയാം ഹറാം ആണെങ്കിൽ ഹറാം ആണെന്ന് പറയാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത് യുദ്ധം എന്ന സംഭവം ഇനിയും നടക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ അടിമത്തം ഹലാലാണ് ഇന്ന് യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ അടിമത്തം ഹറാമാണ് കാരണം യുദ്ധം വഴിയല്ലാതെ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു നിലക്കും അടിമ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അടിമ എന്ന പേര് പോലും ഇല്ല ഓട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ചോദിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒറ്റ ചോദ്യം ഒരടിമ ഒരടിമയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയും പുരുഷനും വിവാഹം കഴിച്ച നിലയിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ 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 പറഞ്ഞ കാര്യം തെറ്റാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തെറ്റാണ് എന്നാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് യുദ്ധത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ഇസ്ലാമിന് അടിമകൾ ഉള്ളൂ എന്ന് അല്ല അടിമ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചുണ്ടാവുന്ന കുട്ടി അടിമയാണ് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് പോലും അടിമകളെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ക്രയവിക്രയം വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ ഇസ്ലാമിൽ അടിമകൾ ലഭ്യമാകുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി അടിമകളാക്കാൻ ഇസ്ലാമിൽ അനുവാദമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം പൂർണ്ണമായും മതപരമായി തെറ്റാണ് ഓക്കെ ഷഫീഖ് അയാളെ ഒന്നും കൂടി മുകളിലേക്ക് എടുക്കൂ ഇടപെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് താഴേക്ക് വിടുന്നത് സമാധാനമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കേൾക്കാം ഒന്നുകൂടി മുകളിലേക്ക് എടുക്കൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാം നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇസ്ലാമിൽ അടിമത്തം ഹലാലാണോ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അതിനുള്ള മറുപടിക്കുള്ള മറുപടി നിങ്ങൾ തന്നത് അല്ലാണ്ട് നബി എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അല്ല ചോദ്യം നബി ആ കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ റെക്കോർഡ് ആണ് യൂട്യൂബിൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും എല്ലാവരും പോയി കേൾക്കണം അതിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് അത് ഇന്റലക്ച്വൽ ചർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഹലാലാണോ അല്ല എന്നത് അതിന് എസ് ഓർണോ ആൻസർ ഇല്ല കാരണം അത് ഒരു ആ ഒരു ക്ലോസ് വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് യുദ്ധം വഴി മാത്രമേ ഇസ്ലാമിൽ അടിമത്തം ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു നിലക്കും ഒരു അടിമ ഉണ്ടാകില്ല ഇസ്ലാമിൽ ഒരാളുടെ കീഴിലുള്ള അടിമ സ്ത്രീ ആ ഉടമയിൽ നിന്നല്ലാതെ ഗർഭം ധരിച്ച അല്ലെ വേറെ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അടിമകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ജനിക്കുന്ന അടിമത്തം ഹലാലാണോ അല്ല എന്ന് ചോദിച്ചു അടിമ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചത് കേൾക്കാമോ ഓഡിയൻസിനൊന്ന് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തേക്കാം ഇസ്ലാമിലെ അടിമത്ത് ഹലാലാണോ ഹറാമോ ഹലോ കേൾക്കാമോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് വളരെ കുറവാണ് ഓട്ടോ ഡിജി വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പൊ കേൾക്കാം കുറവാണ് സൗണ്ട് കുറവാ ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് കയറി നോക്കിക്ക് താഴ്ന്ന ആളുകൾക്ക് ഷെഫീഖ് അതായത് പിന്നെ തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അടിമ സ്ത്രീയെ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ കുട്ടിയുടെ മാതാവായ അടിമ സ്ത്രീയെ പോലും അടിമ ഫാമിങ്ങനായി മറ്റുള്ളവർക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കൽ ഹലാലാണ് അങ്ങനെ ആ അടിമ ഫാമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടി ആരുടെ ഈ സ്ത്രീ ആരുടെ അടിമയാണോ അവരുടെ തന്നെ അടിമയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു അടിമ സ്ത്രീ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ആർക്കെങ്കിലും കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടി എൻ്റെ അടിമയാണ് അങ്ങനെ കിയാമത്ത് നാൾ വരെ അടിമ ഫാമിങ് നടത്തിയിട്ട് ഈ അടിമ പരമ്പര നിലനിർത്താൻ പറ്റും അതിനിപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ മാതാവായ പോലും ഈ ഇതുപോലെ അടിമ ഫാമിങ്ങിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഹലാലായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആസ് പെർ ഇസ്ലാമിക് ഫിക്ക് ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഫത്തുൽ മൊയീന് മുന്ത അടുക്കുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇതാണ് അടിമ ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ഇസ്ലാമിക മാനം ഇങ്ങനെയാണ് അടിമത്തത്തിൻ്റെ പരമ്പര കലാകാലം ഇലാ യമൽ ക്യാമ നിലനിർത്താനുള്ള റൂട്ട് ഇസ്ലാം മതം ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്
നാല് പേരെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പോവാം ആരിഫ് ഭൈ ആരിഫ് ഭൈ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മൈക്ക് മ്യൂട്ടാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് സംസാരിച്ചോളൂ മിഷൽ സംസാരിച്ചോളൂ ഷഫീഖ് ഭായി ഞാനൊരു നിർദ്ദേശം പറയാൻ വേണ്ടി കയറി വന്നതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ചർച്ച ഓക്കെ അപ്പൊ അടിമസ്ത്രീല് ഇപ്പൊ ഓട്ടോഡിക്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു അടിമസ്ത്രീൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടി അടിമ അടിമയാണെന്ന് അത് എവിടെയാണ് ഓട്ടോഡിക്ടായിട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളത് ഞാൻ പഠിച്ചത് പ്രകാരം അടിമസ്ത്രീൽ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാല് കുട്ടി പറഞ്ഞത് ശരിക്കും കേൾക്കൂല അതാണ് നിങ്ങള് പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് സ്വന്തം അടിമസ്ത്രീന് മറ്റൊരാൾക്ക് കല്യാണം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് നിങ്ങള് അത് നിങ്ങള് കട്ടതോ അതോ വിട്ടതോ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കേക്കട്ടെ എങ്ങനെ അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു തന്റെ കീഴിലുള്ള അടിമസ്ത്രീയെ മറ്റൊരാൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മറ്റൊരു അടിമക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഗതിയായ സ്വതന്ത്രനായ മനുഷ്യന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ കല്യാണ ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടി ഈ സ്ത്രീയുടെ ഉടമയുടെ അടിമയാണ് ഇത് ഇത് പള്ളിദർശലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓതി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ കിതാബുകളിലുള്ളതാണ് ഞാനത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ അറിവ് പ്രകാരം ഏതൊരു സ്ത്രീ ആണേലും അടിമസ്ത്രീ ആണേലും കല്യാണം കഴിച്ച അതിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ സ്ത്രീയും അടിമയിൽ നിന്ന് മോചിതയാവും പിന്നെ കുട്ടി ആ ഉടമയുടെ അനന്തരാവകാശി ആവുകയും ചെയ്യും സ്വത്തിലും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അതേ മറു ഇതുണ്ടാവും അവകാശം ഉണ്ടാവുന്ന ആളാണെന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അടുത്താണ് നോക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പരോട് ചോദിച്ചു നോക്കി നിങ്ങള് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതില് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇതിലുള്ള നിയമം ഇതിനേക്കാളും വലിയ മുല്യാരന്മാർ പറയുന്നത് ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയണ്ട നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും കിതാബിൽ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മറ്റേതാണോ ഈ നിയമങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതോ എഴുതി വെച്ച കിതാബുകളാണോ എന്നതുകൂടി ാണ് അതില് ഒരുപാട് പറഞ്ഞ ഒരു കിതാബ് ഒരു മൗലിയര് എഴുതിയതില് അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു മൗലിയർ എഴുതിയ ഒരു കിതാബ് പറയൂ അല്ല മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് മധുകാപ്പാണ് ഉള്ളത് ഷാഫി അനഫി അല്ല ഷാഹുൽ ഭായ് ഷാഹുൽ ഭായ് ഷാഹുൽ ഭായ് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റഫറൻസ് വെച്ച് പറയുന്നത് അതില് ഏതാണ് താങ്കൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുതരൂ ഞാൻ ഞാൻ ഷാഫി മധുബാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കിതാബ് എന്ന് ഇങ്ങനെയല്ല ആട്ടോ ഡിറ്റക്ട് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു തെളിവ് തരൂ വേണ്ട ഓട്ടോ ഡിക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് അല്ല ഞാൻ ഷാഫി മധുബിന്റെ ആളാണ് എനിക്ക് പട്ടിനെ തൊട്ടാല് മറ്റേ പട്ടിനെ തൊടല് ഒരു കാരണവശാലും പാടില്ല പക്ഷെ ചില മധുബിള് പട്ടിന്റെ മൂക്ക് തൊട്ടാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനുള്ള റഫറൻസ് പറയാൻ പറയൂ അതല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ആ ആട്ടോ ഡിറ്റക്ട് പറഞ്ഞത് ഉന്തയിൽ നിന്നുള്ള റഫറൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉന്ത താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണോ 
ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്ന ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ കിതാബിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ ഇല്ല ഇയാൾ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് സമസ്ത കേരള ജമിയാത്തുൽ ഉലമ മദ്രസ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പുസ്തകമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നുങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന മതബിന്റെ നിലപാട് അത് തന്നെയാണ് അതല്ല എന്ന് ഇനി ഞങ്ങളോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഏത് മദ്രസ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഗ്രന്ഥമാണത് ഒരു മിനിറ്റ് അജ്മലിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താ എന്താണ് അജ്മലിന്റെ വിഷയം എന്താണ് ചോദ്യം കൂടി ആവർത്തിക്കും ഈ വിഷയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഉടമ ഒരു അടിമ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചാല് ആ അടിമ സ്ത്രീയിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ ആ അടിമ സ്ത്രീയും കുട്ടിയും മോചിതയാവും അടിമ സ്ത്രീയെ വിവാഹം ഷാഫി മത പ്രകാരം നാല് മത പ്രകാരം ഹറാമാണ് ഉടമ അടിമ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ വരുന്നില്ല കാര്യം വലിയും വരനും ഒന്നാവാൻ പറ്റൂല അജ്മൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കേൾക്ക ഓട്ടോ ഡിറക്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതായത് ഉടമ അടിമേനെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് അതിലൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിനെ അടിമയായിട്ടാണ് എടുക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്താണ് മുഹമ്മദ് മരിക്കുമ്പോൾ അടിമയായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യായിരുന്നു അവർക്ക് ഇബ്രാഹിം എന്ന പേരിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും ഒരു വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച് മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം പറയൂ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ചോദ്യം സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ ക്ലിയർ ആയില്ല എങ്ങനെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് മുഹമ്മദ് മരിക്കുമ്പോൾ മാരിയത്തിൽ കിപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അടിമയായിരുന്നു അതോ സ്വതന്ത്രമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അവർ സ്വതന്ത്രമാവും അവർ സ്വതന്ത്രമാവും ഉടമയ്ക്ക് ഉടമക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ ഉമ്മ വലതായി മാറും അതേ സമയത്ത് ഉടമ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഈ അടിമ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിലൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ അത് ഈ അടിമ സ്ത്രീയുടെ ഉടമ ആരാണോ അയാളുടെ അടിമയായി മാറും എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിൽ പഠിച്ചങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാലും നല്ല സുഖം വിളിയാക്കത്ത് വലിയ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാദം ശരിയാണെന്ന് ആ അതല്ലല്ലോ ഓട്ടോ ഡിറ്റക്ട് പറഞ്ഞത് ഓട്ടോ ഡിറ്റക്ട് പറഞ്ഞത് അതന്നല്ലായിരുന്നു അല്ല അങ്ങനെ ആവില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അതായത് ഒരാൾക്ക് കീഴിൽ രണ്ട് അടിമ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് അടിമ സ്ത്രീകൾക്ക് മറ്റ് ഇപ്പൊ ഫക്കീറായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് വേറെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഈ ഉടമയുടെ അടിമകളായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആട്ടോ ഡിറക്ട് അല്ലേ ആട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അജ്മല് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു അടിമ സ്ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ അടിമ സ്ത്രീനെ അജ്മലിനെ വിവാഹം ചെയ്തു തന്നാൽ അജ്മൽ ഒരു അഗതിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ അജ്മൽ ഒരു അടിമയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അഗതികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അടിമകൾക്കോ മാത്രമേ അടിമ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അജ്മലിന് എന്റെ അടിമ സ്ത്രീയിൽ ഉണ്ടായ കുട്ടി എന്റെ അടിമയായിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് അടിമ അടിമ ഫാമിങ്ങിന് വേണ്ടി എന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള അടിമ സ്ത്രീയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്നാ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് വാദം അതായത് വേറൊരു ആൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്ത അല്ലേ അതന്നല്ല ചുമല എത്ര നേരം ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടത് മറ്റേ ആ ഉടമയിൽ ഉണ്ടായാൽ ആ സ്ത്രീ മോചിതയാവില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ഓക്കെ അത് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അത്ര വിശദമായിട്ട് ആ റൂൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല വിശദമായിട്ട് അറിയില്ല ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ അടിമ അടിമകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സമസ്ത അടിമകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ വാറിലൂടെ മാത്രമാണെന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു കാര്യം ഈ അടിമകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചിന്തിക്കണോ ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പത്തെ കാലത്തുള്ളവർക്ക് മാത്രം എഴുതി കൊടുത്ത ബുക്ക് ഒന്നല്ലോ അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള നിയമങ്ങളും കാലഹരണപ്പെട്ടത് ഉണ്ട് എന്നല്ല അന്നത്തെ കാലത്തും അതെ അതെ ആണ് അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്തും അന്നത്തെ കാലത്തേക്കും വേണ്ടിയുള്ള നിയമമുണ്ട്
ഓട്ടോ എല്ലാരും കൂടെ സംസാരിക്കല്ലോ ഒരാള് സംസാരിക്കും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് അതിനോട് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചേർത്ത് പറയാനുണ്ട് അജ്മൽ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന അടിമത്തം ഹലാലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു മിനിമം ഒരു ഒരു ധാരണയെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് വേണം എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് കാരണം ഒരു മിനിറ്റ് കാരണം 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 അത് ഇല്ലാതെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളൊക്കെ പറയുന്ന നുണയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ചു അങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അതിൻ്റെ തെളിവ് വരുമ്പോൾ അതെനിക്ക് അറിയില്ല അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക ഇത് വെളുപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് വെളുപ്പിക്കുമോ നിങ്ങൾ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കുന്നു ആ പണിയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ അപ്പൊ ഇനിയെങ്കിലും ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് വിളിപ്പിക്കുന്ന ആണ് എനിക്ക് ആവർത്തിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല ആ കിതാബ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ആ കിതാബ് എടുക്കില്ല ഉംത ഞാൻ എടുക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കിതാബ് എടുക്കൂല അത് മുസ്ലിയാർ എഴുതിയാണ് ഇതൊക്കെ എന്ത് തരം വാദാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ആ കിതാബ് എടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കിതാബിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് വേറൊരു കിതാബിൽ അതിന്റെ എതിരുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റേതേ ശരിയുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം പറയരുത് എന്നാ ഞാൻ പറയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു വാദമല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നാല് മധുബ് ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത്രയൊക്കെ കാട് കയറേണ്ട എന്ത് വിഷയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ അടിമത്തം ഹറാമാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കിതാബ് ഉണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ചോദ്യം ഒന്നും കൂടി ക്ലിയറാക്കാം ചോദ്യം ക്ലിയറാക്കാം ചോദ്യം ഒന്നും കൂടി ക്ലിയറാക്കാം അടിമത്തം ഹറാമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും കിതാബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരും അടിമത്തം ഹറാമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിതാബില്ല ഞാൻ കേട്ടോളില്ല അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അടിമത്തം ഹറാം ഹലാലാണ് കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് അടിമത്ത് ഹലാലാണെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പല്ലേ ഇസ്ലാം നിങ്ങളിപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ നിങ്ങള് കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേന്ന് ചോദിച്ചാല് നിങ്ങളിപ്പോ എന്താ ഉത്തരം തരിക പറ്റുമോന്നോ പറ്റൂല എന്താ സംശയം ഉത്തരം പറയൂ ഉത്തരം പറയൂ പറ്റുമോ പറ്റൂലേ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അടിമകൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെ മാത്രമേ അടിമ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് സ്വന്തം അടിമയെ മറ്റൊരാൾക്ക് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അതിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി ആ കുട്ടി അടിമയാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രജനനത്തിലൂടെയും അടിമകൾ ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാനുള്ള അനുവാദമുണ്ട് സമ്മാനമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനുള്ള അനുവാദമുണ്ട് സമ്മാനം കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിലൂടെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ യുദ്ധത്തിലൂടെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതും തെറ്റാണ് ഇനി യുദ്ധത്തിലൂടെ പറ്റൂ യുദ്ധത്തിലൂടെ മാത്രം വന്ന അടിമകളെ മാത്രമേ സെൽ ഈ സെല്ലിങ്ങും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഒരാൾ ആദ്യം ഒരു സ്വതന്ത്രനായ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്താണ് യുദ്ധത്തിൽ കിട്ടിയ മാത്രമേ സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആരെ പഠിപ്പിച്ച് ഏതോ ദൃശ്യം പഠിപ്പിച്ച് ഇസ്ലാമിക നിയമ പ്രകാരം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കോൺട്രഡിക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫാക്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നിർത്തിയാൽ അടിമ എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം ഒരു ഇസ്ലാമിൽ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ലഭിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഓട്ടോഡിക്ടെ അപ്പൊ ഈ ഇസ്ലാമില് അടിമത്തം ഉണ്ടാ അടിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള കേസാണ് അത് രണ്ടു അല്ല പള്ളു അല്ലാതെ ഓരോ കേസുണ്ട് മൂന്നും നാലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഇത് കഥ മറ്റേ ലിയാഖത് ഭൈ മുക്കത്തിസ് രാജാവ് രണ്ട് അടിമകളല്ലേ കൊടുത്തുവിട്ട് അതിലത്തെ ഒരു അടിമ തന്നെയല്ലേ വിറ്റിട്ടുള്ളത് വിക്കല്ല സമ്മാനം കൊടുക്കുക ഓക്കെ അ
അറബ് സ്ലേവ് ട്രേഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിഭീകരമായ ട്രാൻസ് അറ്റ്ലാന്റിക് സ്ലേവ് ട്രേഡിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് കിട്ടും ഇതെന്തായിരുന്നു വെച്ചാല് യൂറോപ്യന്മാർ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് കോളനികൾ സ്ഥാപിച്ചപ്പോ അവർക്ക് പിന്നെ അവരുടെ ഫാമുകളിലേക്ക് അടിമകളെ സപ്ലൈ ചെയ്തത് അറബ് കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു ഇവര് ആഫ്രിക്കയിൽ പോയിട്ട് ഓരോ ഗോത്രങ്ങളെ തമ്മിൽ തല്ലിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ശക്തിയുള്ള ഗോത്രത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കും ബാക്കിയുള്ളവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അവര് പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന അറബ് കച്ചവടക്കാർക്ക് വെക്കും എന്നിട്ട് ഈ അറബ് കച്ചവടക്കാരാണ് യൂറോപ്യന്മാർക്ക് അടിമകളെ സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ചുമ്മാ ഒന്ന് അറബ് സ്ലേവ് ട്രേഡ് എന്നൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കി പഠിക്കാൻ പറ്റും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു അടിമക്കളെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് വാങ്ങലോ അങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യലോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കി സമയമെടുത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി കാര്യം പഠിച്ചാൽ അറബ് അത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് കൂടി നോക്കണ്ടേ എപ്പോഴാണ് ഏത് സമയത്താണ് എന്റെ അജ്മൽ ഭായ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കാനൊരു മനസ്സ് കാണിക്കും നിങ്ങള് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഏത് സമയത്താണെന്ന് നോക്കണ്ടേ അത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് കള്ളുകൂടി യൂറോപ്യന്മാര് കോളനി വൽക്കരണം തുടങ്ങിയത് ഏത് കാലത്താന്നുള്ളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മള് പറഞ്ഞു തരേണ്ടി വരുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഒരു മിനിമം ഇതുപോലും ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മളൊരു മനുഷ്യത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്ക യൂറോപ്യന്മാര് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഹലോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ പറയൂ 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 കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറയൂ ഓക്കെ എങ്ങനെ യൂറോപ്യന്മാര് ഉണ്ടാവുമ്പോ അടിമകളെ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നുള്ളതാണോ നിങ്ങളുടെ വാദം നിങ്ങളെ വാദമൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ടില്ല അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു വാദം ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് യൂറോപ്യന്മാരുള്ള എന്തിലാണ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടത് അജ്മല് പറയൂ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ മനസ്സിലാക്കിയത് രണ്ട് കേസായിരുന്നു ഉള്ളത് അതായത് ഒന്ന് യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും അടിമകൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഇപ്പൊ ഓട്ടോഡിക്കറ്റ് പറഞ്ഞ ഏതോ ഒരു ഒരു അടിമ വേറൊരു അടിമക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചെടുത്താൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടിയോ അടിമയോ ആണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അതെ ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്ത ഒരു ഇത് രണ്ടും ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അധികം ക്ലാരിറ്റി അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തിവെച്ചു വേറെ ഒരു സംഭവം ഇസ്ലാമിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് വേറൊരു സംഭവം അല്ല മൂന്നാമത്തെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കേട്ടിരുന്നു അജ്മൽ ഇല്ല കേട്ടില്ല ഞാൻ ഓട്ടോഡിക്ക് രാജാവ് രണ്ട് അടിമകളായിരുന്നു കൊടുത്തു വിട്ടത് അതിൽ ഒരു ഒരു അടിമ നബി സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോ മൂന്നാമത്തെ വഴിയായോ ഇല്ല അത് ആയിട്ടില്ല അത് ലാസ്റ്റ് എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് നോക്കണം മറ്റെല്ലാം നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അടിമത്വം അതായത് മുസ്ലിം ആയ സ്വതന്ത്രരെ പിടിച്ച് അടിമയാക്കുന്നതല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു അടിമ സമ്പ്രദായം ഇപ്പൊ ഈ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതോ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതോ ഒക്കെ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ അജ്മലിന്റെ വാദം അത് എവിടുന്നാണ് അജ്മലിന് കിട്ടിയത് കേട്ട് കേൾവിയാണോ അതോ ഏതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടതാണോ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടതല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് തരാം അതായത് പിന്നെ സൗദി അറേബ്യയില് അടിമത്തം നിരോധിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടൂലാണ് അത് തന്നെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയില് ബ്രിട്ടൻ ഉപരോധ ഭീഷണി മുഴക്കിയിട്ട് ഉപരോധത്തിന്റെ പ്രമേയം നീക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം വേറെ ഗത്യന്തരമില്ലാതെയാണ് സൗദി അറേബ്യ അടിമത്തം നിരോധിക്കുന്നത് ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ 
ഞങ്ങളെ ചർച്ച പലപ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോ പറയാൻ അവസരം കിട്ടാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് വരാറില്ല അല്ല മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരും എടുക്കാറുണ്ട് നമുക്കൊരു ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ആ ടൈമിനുള്ളിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരും എടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാന് ഇവിടെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ ഈ പാനലിൽ നടന്നൊരു ചർച്ചയിലെ അല്ല മൂന്ന് ദിവസം മുന്നത്തെ ചർച്ച അല്ല വിഷയം അടിമത്തെ ഹലാലാണോ എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം അതില് ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവസരം കിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ പാനലിൽ പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് താങ്കൾ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സംവാദത്തിന് വിളിക്കാപ്പോ നമുക്ക് അവിടെ വന്ന് ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ആദ്യം സംസാരിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് പോവസരം കൊടുക്കാം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ വിശദമായിട്ട് ഒരുപാട് സബ്ജക്ട് ചർച്ച ചെയ്യാതെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള നമ്മള് അടിമസ്ത്രീയെ മറ്റൊരാൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്താല് ആ കു ആ സ്ത്രീയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടി അടിമയാണ് എന്നുള്ള വിധി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റെഫറൻസ് അടക്കം റഫീഖിന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും റഫീഖ് ബൈ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ല നിക്ക നിക്ക അവർക്ക് കറക്റ്റാ ഈ പറഞ്ഞ ആള് എന്താണ് ആ നിങ്ങള് ഒന്തേലും പത്തൊൽമയിലൊക്കെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തൊന്ന് വായിക്കാവോ അവിടെ റൂമിലാണ് പുസ്തകം ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ അത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല അല്ല ഈ ഭാഗത്ത് വായിക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആ വിഷയം വ്യക്തമാക്കായിരുന്നു നിങ്ങളാ മാധവിധി പറഞ്ഞു കൊടുത്താളേ കാരണ വിദ്യ തന്നെയാണല്ലോ അതൊക്കെ എനിക്ക് അറബി അറിയൂല അറബി എനിക്ക് വിഷയമേ അല്ല എന്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് റിസാല ഉണ്ട് ഓതറൈസ്ഡ് ആണ് അറബി പോയിട്ടുള്ള കളിയേ ഇല്ല അറബി ഞാൻ നമ്മളൊരു വിഷയം ആ വിമർശിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ അടിസ്ഥാനം അവിടെ വെച്ച് പഠിക്കണം അതിന്റെ ഞാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ അറബി ഭാഷയല്ല വിമർശിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഞാൻ വിമർശിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെയാണ് അതിന്റെ വകഭേദങ്ങളെയാണ് വിമർശിക്കുന്നത് അടിമക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാവണത് മൈക്കിമൂട്ടായിട്ടായിട്ടായിട്ടായിട്ടായിട്ടായിട്ടായി അല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലേ ഒരു അടിമക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അടിമ സ്ത്രീക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അറബിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടി ആ ഉടമയുടെ അടിമയായിരിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതായിരിക്കും എന്നാണ് ആട്ടോ ഡിഡക്ട് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ മതവിധി എന്താന്ന് അറിയാനാണ് ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചത് അല്ല ഉസ്താദ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി എന്താ പറയാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പറയും നമ്മൾ ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോ ആ വിഷയം പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലാവുമ്പോ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അത് അറബിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല മലയാളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെയ്താ മതി ശരി ഓക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഭാഷ എതിർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറബി ഭാഷ വെച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ച വെച്ചുകൂടാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് മാതൃഭാഷ മലയാളാണ് വേറെ ആളെ നോക്കി നിങ്ങളെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മലയാളത്തിലാണ് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കണത് മലയാളത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മലയാളത്തിലാണ് പറയാ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് കയ്യിൽ വന്നാണ് പോയി കളി നിങ്ങള് അല്ല ഇനിയിപ്പോ അല്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ അറബി അറിയണവർക്ക് മാത്രം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണോ ഇസ്ലാമി ഉസ്താദ് മലയാളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മലയാളം അറിയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയുന്നു പറഞ്ഞത് ആ പറയും 
ഒരു മിനിറ്റ് കൊറേ നേരമായിട്ട് മാഷ് മൈക്ക് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാഷിന് ഒരു അവസരം കൊടുക്കാം പ്ലീസ് മാഷ് പറഞ്ഞോളൂ മാഷക്ക് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആണ് അതെന്താണ് അടുത്തത് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു സമയ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണി ആ ലുലു ഫാത്തിമ കൊറച്ച് സൗണ്ടിൽ പറയണേ എല്ലാരും ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറയാ ഇസ്ലാമിൽ ഇക്വാളിറ്റിയുടെ മതമാണ് ഇക്വാളിറ്റി ആണ് മെയിൻ എന്നാ പറയാ ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളെയും അടിമകളെയും രണ്ടാം കിട പൗരന്മാരായിട്ട് പൗരന്മാരായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു മതമാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതായത് ഖുരാനി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ചിലർക്ക് ചിലരക്കായി കൂടുതൽ കഴിവും ഇതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ അടിമകളായിട്ട് താഴെ നിൽക്കുക സ്ത്രീകളെ തന്നെ എന്താ അൽത്താതിഥിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ എന്താ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു റൂമിലിട്ട് വളർത്ത ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസിനെ പോലെ അവർക്ക് യാതൊരു കഴിവും ഇല്ല അവർ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസിനെ പോലെ വളർത്തുക എന്നത് അപ്പൊ ഈ ഖുറാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസുകളോ വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഒരു എന്താ ഇക്വാളിറ്റിയുടെ മതം അല്ല എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് അതെ ഖുറാനിലെ ഇക്വാലിറ്റി ഈ കോലത്തിലുള്ളതാണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ അടിമ പുരുഷന്റെ വിലയാണ് സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീക്ക് മീൻസ് വില എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് അല്ല ഏകദേശം അടിമ അടിമയുടെ മതം പ്രസക്തമാണ് അടിമ സ്ത്രീ അടിമ പിന്നെ പുരുഷൻ അതിൽ തന്നെ മുസ്ലിം അടിമ സ്ത്രീ മുസ്ലിം അടിമ പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ കുറെ സംഗതികളുണ്ട് വകഭേദങ്ങളുടെ എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ അങ്ങ് അറ്റാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്ന് പറയണുണ്ടല്ലോ അത് മരിച്ചു ചെന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ അവരുടെ ആരാധനാകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തുല്യരാണെന്നാണ് അതാണ് ഇവിടെ വക്രീകരിച്ച് പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ ബാക്കി മോഡറേറ്റേഴ്സിന് ഞാൻ ചോദിക്കാം നമുക്ക് പതിനൊന്ന് മണിയായി നമ്മൾ ഏഴരയ്ക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യല്ലേ ഇല്ല എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല കാരണം ഒരു മിനിറ്റ് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല കാരണം ഇസ്ലാമിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് അടിമ ഉടമ എന്നുള്ളൊരു ബന്ധം അതായത് അതൊരിക്കലും കാലാഹരണപ്പെട്ടു പോകില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ തത്വം തന്നെ അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ പിന്നെ അവർക്കൊന്നും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഇല്ല കാരണം ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഇനി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിൽ പെട്ടു പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം ഇവരെ അടിമുടി പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസികൾ ആരും ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ മടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ാണ് വരുന്നത് മാഷ് രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ മാഷിന് കഴിയാണെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു മാഷ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആണ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കും ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ആവർത്തിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം ചക്കര അടിമത്വം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവര് പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളമാണ് ഇന്നലെ അവിടെ നടന്ന ചർച്ച നടന്ന ചർച്ച കുറച്ച് സമയം ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു അതിനകത്ത് വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതെല്ലാം കല്ല് വെച്ച നുണകളാണ് ആ നുണകളാണ് പറയുന്നത് എന്നാ പറയുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അറിയാം അത് കേൾക്കുന്ന ആരെയെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടിമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യമായി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും അറബ് ദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന അടിമകൾ തന്നെയാണ് 
ആ അടിമകളെയാണ് ചന്തയിൽ വിറ്റിരുന്നതും പാരമ്പര്യമായി പെറ്റു പെരുകിയ അടിമകളായിരുന്നത് അതിനു പുറമെ അതിലേക്ക് അഡീഷൻ ആയിട്ട് യുദ്ധങ്ങളിൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന അടിമകളെയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം ചെയ്തത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ജമാൽ മുഹമ്മദ് മറ്റേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇസ്ലാം ചരിത്ര ഇസ്ലാം അറബികളുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടന തന്നെ കെട്ടിപ്പടുത്തത് ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യം വികസിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം വികസിച്ച അടിമ വ്യാപാരമാണ് എന്നാണ് അടിമ കച്ചവടത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പത്ത് കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യം തന്നെ വിറ്റത് എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകരിച്ച ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിലൊക്കെ അത് പുസ്തകത്തിലൊക്കെ ആ ഭാഗം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ അടിമത്വം തെറ്റാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇവരോട് അടിമത്വം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ കിത്താബാണ് ശരിയും തെറ്റും തീരുമാനിക്കാനുള്ള അളവ് പോലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അടിമത്വം തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ എന്ത് അർഹതയാണുള്ളത് അവർ നമ്മളുടെ അളവ് പോലെ എടുത്തിട്ടാണ് അവർ തെറ്റാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അളവ് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ലോകം അംഗീകരിച്ച സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരെ അംഗീകരിച്ച മനുഷ്യാവകാശ തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന അളവ് പോലെ എടുത്തിട്ട് മനുഷ്യർ തുല്യരാണ് എന്ന നമ്മുടെ സിദ്ധാന്തം എടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിൽ അടിമത്വം അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണത് അത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉരുളാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അടിമത്വം ഒരു തെറ്റായ കാര്യമാണ് എന്നതിന് ഖുർആാനിലോ ഹദീസിലോ ഒരു വിദൂര സൂചന പോലും ഇല്ല അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ ഓട്ടമൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് അവിടെ അറേബ്യയിൽ നേരത്തെ നിലവിലുള്ളൊരു സമ്പ്രദായമാണ് ഖുറൈശികൾ അറബികൾ ഈ ജാഹിലിയ കാലത്ത് തന്നെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് വാശിത്തമായിട്ടും അടിമകളെ സ്വന്തം വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് വാങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണെന്ന് ജാഹിലിയ അറബികൾ കരുതിയിരുന്നു അത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് അടിമകളെ ജാഹിലിയ കാലത്ത് മോചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകരെ എനിക്കതിനുള്ള കൂലി കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന അതീസ് ബുഹാരിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ അടിമ മോചനം എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഖുർആാൻ്റെയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെയോ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമേ അല്ല അത് ജാഹിലിയ കാലത്തുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് മുഹമ്മദ് നബി കണ്ടും കേട്ടും ശീലിച്ച സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇത് എടുത്തതിനകത്ത് ഒട്ടിച്ചു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് അടിമത്വം ഒരു തെറ്റാണ് എന്ന ഒരു സൂചന പോലും ഇസ്ലാമിൽ എവിടെയില്ല മാത്രമല്ല അടിമത്വം എന്ന് അടിമത്വം ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തത്തിന് തന്നെ എതിരാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചിട്ട് ആദൻ നബി മുതൽ മുഹമ്മദ് നബി വരെ ധാർമ്മികത ഘട്ടം ഘട്ടമായി പഠിപ്പിച്ചു പോയിട്ട് എല്ലാം പൂർണ്ണമായി ഇനി ഒരു കുത്തും കോമി മാറ്റേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനത്തെ കിത്താബ് ലോകാവസാനം വരേക്കും വേണ്ടി ഇറക്കിയ കിത്താബിലാണ് അടിമപ്പെണ്ണിന് ഭർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ പോയി ബോധിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കിത്താബ് അടിമത്തെ നിരോധിക്കാനുള്ള ഏത് ഘട്ട തുടങ്ങി വെച്ചത് മദ്യ നിരോധനാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മൂന്ന് ഘട്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഘട്ടം കുറാനിൽ കാണാം ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം പോലും കാണാനില്ല പിന്നെ എന്നാണ് ഇനി ആദ്യഘട്ടം തുടങ്ങുക അതിനിനി വേറെ പ്രവാചകന്മാരയക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഈ പറയുന്നതിൽ എന്ത് അർത്ഥമുള്ള ഇവര് സത്യത്തിൽ പെട്ടുപോയതാണ് ഇതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തുറന്ന് സമ്മതിക്കണം അടിമത്വം ഹലാലാണ് അത് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാം വാങ്ങി അങ്ങനെ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു അമാനി മൗലവി പോലും തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അമാനി മൗലവിയുടെ തെപ്സിർ എടുത്ത് നോക്കൂ തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെറ്റല്ല ഇത് ശരിയാണ് ഇസ്ലാമികമായിട്ട് തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും ബേജാറാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പച്ചയായിട്ട് അമാനി മൗലവി തഫ്സീറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുന്നി മൂലന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടില് ഇസ്ലാമിൽ അടിമത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഉരുളുന്നത് അപ്പൊ രക്ഷയില്ല കാരണം നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നീതിബോധത്തിന്റെ നമ്മുടെ ധാർമ്മികതയുടെ അളവ് പോലെ അവർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതാ ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിൽ അടിമത്വം തെറ്റാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പരിഹാസ്യമായ ഉള് വെളുപ്പിക്കലാണ് ഇന്നലെയൊക്കെ അവിടെ നടന്ന ചർച
ഒന്ന് അത് കാലകരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞത് രണ്ട് പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പെടാൻ പോകുന്നത് ഈ കാലകരണപ്പെട്ട ഒരു നിയമത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം വേണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ പറയുന്ന അടിമത്തം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ കാരണം അത് ഇന്ന് നമുക്ക് പുറത്ത് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് എന്നാൽ അത് അവിടെ ഹലാലാണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് ഹറാമാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കൽ ചില ആളുകളുടെ ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് എന്നാലാണ് ഇതിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഖുർആാനിലെ ശാസ്ത്രമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണോ ഇവരിപ്പോൾ പുറത്തെടുക്കാതെ ആയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കുഴിച്ചു മൂടാൻ പോകുന്ന അടുത്ത വിഷയമാണ് ഈ ഒരു വിഷയം അതിൽ യാതൊരു സംശയമല്ല ഇതിനിപ്പോൾ വെളുപ്പിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ശരി തന്നെയാണ് സംശയമല്ല പക്ഷേ അധികം നാൾ ഇത് കൊണ്ട് നടക്കില്ല അവർക്ക് തന്നെ അത് സമ്മതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പലപ്പോഴും എം എം അക്ബർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിൽ അടിമത്തം നിരോധിക്കാതെ ഇരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി ഇതേപോലെ തുണി അഴിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തേണ്ട ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരുന്നത് ഇത് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതേപോലെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയാറുള്ള കയ്യാൽ പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത് നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവുക നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വേദി ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മളായിട്ട് ഇന്ന് എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതല്ല പക്ഷേ ഇന്നലെ അത്തരത്തിൽ വെളുപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്കത് എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു അതെടുത്തു സംസാരിച്ചു ഇവിടെ വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകൾ വ്യക്തി അധിക്ഷേപത്തിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഒന്നും ഉത്തരം പറയാത്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥിരം ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെയും കണ്ടു അതിനൊന്നും നമുക്ക് സമയമല്ല അതിലല്ല നമുക്ക് താല്പര്യം മാന്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടിമത്തം ഹലാലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടി അല്ല അടിമത്തം ഹറാമാണ് എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ അതിനുള്ള പ്രാമാണികമായിട്ടുള്ള റെഫറൻസുകൾ അത് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ മാറ്റിയിട്ടാണ് അതിനിതുവരെ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലെ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും വെളുപ്പിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധപ്പെട്ടാൽ ഇതേ ടൈറ്റിലുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരും തൽക്കാലം നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത സെഷൻ്റെ കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷഫീഖ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ നമുക്ക് എന്നിട്ട് ചെയ്യാം ഇല്ല നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ എസെൻസിൻ്റെ ആണ് ഉള്ളത് ആ നാളെ രാവിലെ എസെൻസിൻ്റെ ഒരു ഒരു വിഷയമുണ്ട് നുണ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ രാവിലെ പത്ത് മണിക്കാണ് എല്ലാവരും വരിക നമ്മളൊക്കെ അവിടെ കാണും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയും അതേപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമും ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളും ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു വിഷയമുണ്ട് അതോടനെ തന്നെ വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ ഇനിയും വിഷയങ്ങൾ വരാനുണ്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ തൽക്കാലം എല്ലാവർക്കും വിടാം ശുഭരാത്രി നേരുന്നു ഓക്കെ നന്ദി താങ്ക് യു